ওকে সো গতদিন আমরা দুই ধরনের জিনিস মেনশন করেছিলাম ফার্স্ট অফ অল একটা হচ্ছে রিকোয়েস্ট আর একটা হচ্ছে একটা রিকোয়েস্ট যেটা হচ্ছে বিড আর কি যেটাকে বলা হয় আর একটা হচ্ছে বায়ার রিকোয়েস্টের রিপ্লাই সো দুইটার মধ্যে ডিফারেন্স কি ছিল কি ডিফারেন্স একটা ছিল একটা হচ্ছে বায়ার নিজে থেকে আপনাকে নক করছিল এটা ছিল হচ্ছে আপনার বায়ার রিকোয়েস্টের রিপ্লাই সেই ক্ষেত্রে আপনি যে রিপ্লাইটা দিতেন আর দুই নম্বর যেটা ছিল সেটা ছিল হচ্ছে আপনি যেচে পড়ে বা আপনি নিজে থেকে একটা জব পোস্ট দেখছেন সেখানে আপনি অ্যাপ্লাই করতে চান এই দুটো জিনিস আমরা দেখছিলাম বাট দুটো জিনিসের প্রিন্সিপাল মোটামুটি সেম একমাত্র ডিফারেন্সটা হচ্ছে বড় প্রজেক্টের ক্ষেত্রে সেটার টেম্পলেট আমি অলরেডি আপনাদের সাথে শেয়ার করে দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে যে ওই যে যেখানে আপনি প্রাইস ব্রেক ডাউন দেন টাইম লাইন ব্রেক ডাউন অন্যান্য জিনিসপত্রগুলো ওগুলো ওগুলো ব্রেক ডাউন করে আপনি যখন দেখাতেন সেই জিনিসটা হচ্ছে আপনার সেটা টেম্পলেটটা আমি আপনাদের দিয়ে দিয়েছিলাম ওটা হচ্ছে আপওয়ার্কে আপনাদের বেশি দরকার পড়বে যখন আপনারা বড় প্রজেক্টের জন্য বা কাস্টমার নিজে থেকে যখন বলবে যে একটা কন্ট্রাক্ট ক্রিয়েট করো বা একটা অর্ডার ক্রিয়েট করো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের ওই জিনিসটা কাজে লাগতো ওকে সো এখন বিট প্রপোজাল কি এটা আমরা দেখে ফেলছি সো এটা নিয়ে আমরা খুব বেশি এটা না আলোচনা না করি যে ছোট করে বলে দিই সেটা আমরা গত ক্লাসে অনেক আলোচনা করি সেটা হচ্ছে যে আপনার সোজা কথা আপনাকে এখানে বিট প্রপোজালে কি লিখতে হবে আপনাকে এখানে দেখাতে হবে যে কেন ইউ আর দ্য রাইট পারসন ফর দ্য জব আপনাকে কেন এই কাজটা দেওয়া হবে এই কাজটা কেন আপনি করবেন সেটা আপনাকে ক্লিয়ারলি বোঝাতে হবে ইট ডাজ মোর দ্যান ইনিশিয়েট ফ্রেন্ডলি ওয়েটিং টু দ্য বায়ার অ্যান্ড এক্সপ্রেস এক্সপ্রেস ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট ইন দ্য জব সো একটা কাজে আপনার যে আগ্রহ আছে কাজ করার যে আপনার ইচ্ছা আছে বা এই কাজটা নেবার যে আপনার ইচ্ছা আছে সেই জিনিসটা ইনিশিয়েট করা দ্যাট ইজ ইউর বেন আর ইউর বিট প্রপোজাল এলাউজ ইউ টু স্টেট হোয়াট ইউর কোয়ালিফিকেশন আর অ্যান্ড হাউ ইউর ব্যাকগ্রাউন্ড উইল এলাউ ইউ টু পারফর্ম দ্য স্পেসিফিক জব উইথ এক্সেলেন্স অ্যাকিউরেসি অ্যান্ড ডেড লাইন অ্যান্ড অন ডেড লাইন সো মানে হচ্ছে আপনার কোয়ালিফিকেশন কি কি আছে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড কি কোন কোন জিনিসগুলোর কারণে আপনি কাজটা করতে পারবেন আপনার এক্সেলেন্স আপনার যে এই এই কাজের ব্যাপারে যে আপনার যে এইটার যে এক্সেলেন্স আছে এটার শর্ট এটার অ্যাকিউরেসি এটা আপনি কত কারেক্টলি জিনিসটা করতে পারবেন এবং ডেড লাইন মিট করতে পারবেন তার যে কাস্টমার যে ডেড লাইন আছে কারণ মোস্ট অফ দ্য টাইম দেখেন একটা ডেড লাইন অবশ্যই দেওয়া থাকবে সো এই যে ডেড লাইনগুলো দেওয়া আছে এই ডেড লাইনগুলো আপনি যদি মিট করতে পারবেন সেই ব্যাপারে আপনাকে সেই কনফারেন্সটা আপনাকে শো করতে হবে ওকে দেন এখন এখানে অনেকে আপনার বলতে হবে যে ভাইয়া কোন কোন জিনিসগুলো আমরা মেনশন করব এবং কোন জিনিসগুলাই মেনশন করলে যথেষ্ট অথবা কোন জিনিসগুলো মেনশন করলেই চলবে সোজা কথা এটাকে আমি একটু রিফ্রেস করি যে কোন জিনিসগুলো আপনার জন্য মেনশন করাটা উচিত বা কোন জিনিসগুলো মেনশন করা দরকার পাঁচটা জিনিস আছে এরকম পাঁচটা জিনিস দিলেই এই পাঁচটা জিনিস আপনি মেনশন করলেই এই পাঁচটা জিনিসের উপরে বেস করে আপনার বিডটা কিন্তু হয়ে যায় আপনার রিকোয়েস্টের রিকোয়েস্টটা দাঁড়ায় পড়ে ফর এক্সাম্পল এখানে পাঁচটা যে জিনিস দেওয়া হচ্ছে স্কিলস এডুকেশন পাস প্রজেক্টস এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড রেজাল্টস স্কিল তো আপনাকে অবশ্যই দিতে হবে কারণ আপনি যদি স্কিলগুলো মেনশন করতে না পারেন যে আপনি কী কী কাজ পান যেমন আমরা কভার লেটারের ক্লাসে যেটা দেখছিলাম যে আপনাকে প্রথমে প্রাইমারি স্কিল মেনশন করতে হয় দেন সেকেন্ডারি স্কিল মেনশন করতে হয় দেন আরও দুই তিনটা দুই একটা সাপোর্টিং স্কিল মেনশন করতে হয় তো এগুলো মেনশন করার পরে আপনাকে অন্যান্য ব্যাপারগুলো মেনশন করতে হয় সো স্কিল একদম এখানে এক নম্বরে স্কিল দেওয়া আছে কারণ স্কিল আপনাকে টপে রাখতেই হবে কারণ স্কিল ছাড়া আপনি হাউ ইউর গান আর ডু দ্য থ্যাং তাই না আপনি জিনিসটা কমপ্লিট করবেন কীভাবে সো আপনার যে সাকসেস এই কাজটা পাবার জন্য যে সাকসেস বা আপনার আপনার পাবার যে প্রবাবিলিটি যে পার্সেন্টেজ পাওয়ার যে চ্যান পার্সেন্টেজ অফ চ্যান্সেস দ্যার ইউ হ্যাভ সেই জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি ডিটারমাইন করবে হচ্ছে আপনার স্কিল কীরকম সেটার উপরে এবং আপনার ওই রিলেটেড স্কিল আছে কিনা ওকে সো প্রথমে যেটা মেনশন করবেন সেটা হচ্ছে স্কিল দেন সেকেন্ড অফ অল যেটা আপনি যাবেন সেটা হচ্ছে এডুকেশন হ্যাঁ এডুকেশন এখন এইটা একটু ইন্টারচেঞ্জেবল এখানে দুই নম্বরে দেখেন এডুকেশন দেওয়া আছে তিন নম্বরে পাস প্রজেক্ট দেওয়া আছে অনেক সময় ক্ষেত্র বিশেষে পাস প্রজেক্টস এবং এক্সপিরিয়েন্স চার নম্বর হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স অনেক সময় স্কিলসের পরেই পাস প্রজেক্টস এবং এক্সপিরিয়েন্সটা মেনশন করতে হয় হুম এডুকেশনটা আরও পরে আসে ওটা ক্ষেত্র বিশেষে ওটা বুঝে এবার আপনি যদি অন্যান্য সব জায়গায় যদি প্যাস প্রজেক্টস বা এক্সপিরিয়েন্স আগেও দেন এডুকেশনটা পরে মেনশন করেন তাহলেও চলবে কোনো সমস্যা নাই অ্যাকচুয়ালি কারণ হচ্ছে স্কিলের পরে অ্যাকচুয
আপনি ইন দ্য পাস্ট রিসেন্টলি এই ধরনের আপনি করে থাকেন আর না থাকেন অ্যাটলিস্ট মেনশন তো করতে হবে কারণ তাতে আপনার চান্সেস বাড়বে করছেন কি না করছেন ওগুলা তো ভেরিফাই করা কারো পক্ষে সম্ভব না সো ক্লাস প্রজেক্টসগুলোতে আপনি আপনার এরকম রিসেন্টলি আপনি এরকম ধরনের একটা কাজ করছেন এই জিনিসটা মেনশন করলে আপনার ক্রেডিবিলিটি কিন্তু অনেক অংশে বেড়ে যাবে ওকে ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি যে আমাকে একটা স্টিকার ডিজাইন করে দেন এই স্টিকারটা আমি বিভিন্ন জায়গায় ইউজ করবো এটা আমি প্রিন্ট করবো এটা আমি সেল করবো হ্যাঁ ওই যে বাচ্চাদের যে বাচ্চারা যে বইপত্র যে লাগায় যে স্টিকারগুলো আছে না সময় তো স্টিকারে খুব একটা চল ছিল এখন তো স্টিকারের চল অনেক কমে গেছে তো আমি বলবো যে আমাকে আমার জন্য গ্রাফিক ডিজাইনও দরকার আমি একটা ক্রিড কিড ফ্রেন্ডলি একটা প্রোডাক্ট লাইন আছে আমার তো বাচ্চাদের জন্য আমি কিছু স্টিকারের ডিজাইন চাচ্ছি সো স্টিকার ডিজাইন করে দিতে হবে সো আপনি যদি বলেন যে হ্যাঁ আমি খুব ভালো গ্রাফিক ডিজাইনার আমি অনেক ডিজাইন ডিজাইনের কাজ টাজ করছি হ্যাঁ দেন আমি যদি আমাকে কাজটা দেন তাইলে আই উডেন্ট বি টু মাচ কনভিনসড হ্যাঁ আই উডেন্ট বি দ্যাট মাচ কনভিনসড কি জন্য কারণ হচ্ছে যে আপনি হয়তো গ্রাফিক ডিজাইনার হতে পারেন বাট আমি যে জিনিসটা চাইছি সেটা কিন্তু খুব স্পেসিফিক আমি স্পেসিফিক্যালি কিন্তু বলি নাই যে আমার গ্রাফিক ডিজাইনার লাগবে বা আমার অনেক ধরনের কোয়ালিটি সম্পন্ন একজন একজন গ্রাফিক ডিজাইনার লাগবে আমি কি বলছি যে আমার একটা কিড ফ্রেন্ডলি প্রোডাক্ট লাইন আছে হ্যাঁ আমার একটা মানে হচ্ছে যে বাচ্চাদের ফ্রেন্ডলি শিশু 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 বান্ধব একটা প্রোডাক্ট লাইন আছে তো ফর এক্সাম্পল শিশু বান্ধব প্রোডাক্ট লাইন মানে কি শিশু বান্ধব প্রোডাক্ট লাইনে হয়তো বা থাকে হচ্ছে টয়েস খেলনা থাকতে পারে তাদের কিছু নোটবুকস তাদের লেখা লেখা যাওয়ার জন্য কিছু নোটবুকস কিছু পেন্সিলস তাদের কিছু এক্সেসরিজ মানে লেখাপড়ার জন্য যে জিনিসগুলো লাগে হয়তো পেন্সিল বক্সেস ব্যাগস স্টাফ লাইক দ্যাট এইসব মার্চেন্ডাইজগুলো এগুলো কিট ফ্রেন্ডলি জিনিসপত্র সো তো ওটার সঙ্গে ওটার মধ্যে আমি একটা জিনিস ইনক্লুড করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে একটা স্টিকার হ্যাঁ তাদের জন্য কিছু স্টিকার আমি প্রডিউস করতে যাচ্ছি তো আমি চাইছি এমন একজন গ্রাফি জানা যে স্টিকার তৈরি করে দিতে পারবে তো তার মানে কি আপনাকে শিশু বান্ধব প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে আপনার যখন শিশু বান্ধব প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা আপনি যদি আমাকে অ্যান্সারটা একটু ঘুরে ফিরে এভাবে দিতেন আপনি কাজ করেন আর না করেন আপনি যদি আমাকে এটা বলতেন যে এখন কাজ করা কর করে থাকলেই যে আপনি পারবেন বা করে না থাকলে যে আপনি পারবেন না এটা কিন্তু ঠিক না কারণ হচ্ছে যে আপনি ধরেন এই ব্যাপার নিয়ে কোনো কাজ করেন নাই বাট আলটিমেটলি আপনার কি করতে হবে আপনার এক্সপিরিয়েন্স থাকুক আর না থাকুক আপনাকে করতে হবে হচ্ছে যে বাচ্চাদের ফ্রেন্ডলি কিছু ডিজাইন খুঁজে বের করতে হবে ওইটার আদলে বা এখন ট্রেন্ডিং যে বাচ্চারা যে জিনিসগুলো পছন্দ করে ফর এক্সাম্পল এখন ডোরে মন বেশি চলতেছে হ্যাঁ তো আপনাকে ওই বেস করে কিছু স্টিকার ডেভেলপ করে আপনাকে আমাকে দিয়ে দিলেই আপনার হয়ে গেল তো আপনি যদি এই ব্যাপারে কাজ নাও করে থাকেন তারপরে তো আপনি এটা করে যাবেন তাই না কিন্তু আপনি যদি মেনশন না করেন তাহলে কিন্তু আপনার কাজটা পাপার চান্সেস কমে যায় সো এইটুকু খেলা আপনাকে খেলতেই হবে এইটুকু বার্বল খেলা আপনাকে ওখানে অবশ্যই খেলতে হবে সো আপনি যদি আমাকে কথাটা এভাবে বলতেন যে ওকে হ্যালো আম অমুক আম আ গ্রাফিক ডিজাইনার অ্যান্ড আই হ্যাভ কমপ্লিটেড কাপল অফ টাস্ক রিলেটেড টু দ্যাট ইন্ডাস্ট্রি অথবা আই হ্যাভ কমপ্লিটেড সাম কিট ফ্রেন্ডলি প্রোডাক্ট ডিজাইনস রিসেন্টলি অথবা আই হ্যাভ ডান সাম অ্যাসাইনমেন্টস বা আই হ্যাভ কমপ্লিটেড সাম অ্যাসাইনমেন্টস রিলেটেড টু কিট ফ্রেন্ডলি প্রোডাক্ট মার্চেন্ডাইজ রিসেন্টলি সেটা হলে এবং এরপরে যদি আপনি অন্যান্য কথাবার্তা বলে বলতেন তাইলে আই উড বি মোর কনভিনস কারণ হচ্ছে যে আমি তখন আপনার উপরে আমার এইটুকু ক্রেডিবিলিটি আসবে আপনার উপরে এইটুকু বিশ্বাস আমার আসবে যে না আচ্ছা ঠিক আছে আই এম গিভিং দ্য জব টু দ্য রাইট পার্সন তার কিট ফ্রেন্ডলি এসব মার্চেন্ডাইজ বাচ্চাদের জন্য এসব মার্চেন্ডাইজ বা এসব স্টিকার মেকার এসব হাবিজাবি যা আছে এসব ব্যাপারে তার যথেষ্ট এক্সপিরিয়েন্স আছে সো সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি স্কিলসের পরে আপনার প্যাস প্রজেক্টসটা মেনশন করে দেন এবং আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা মেনশন করে দেন দ্যাট উড বি মোর কনভিনসিং কারণ এডুকেশন এখানে নট নেসেসারি এই জন্য আমি এডুকেশনটা বলছি এডুকেশনটা যদি দুই নাম্বার দিতেই হবে এমন কোনো কথা নেই এডুকেশন আপনি আরও নিচে দিতে পারেন রেজাল্টসের আগে দিতেই পারেন তো আপনি প্রথমে স্কিল মেনশন করলে যে হ্যাঁ আপনি একজন গ্রাফিক ডিজাইনার এবং আপনি ইউ হ্যাভ ইউ ইউ স্পেশালাইজ ইন স্টিকার ডিজাইন এটাতে প্রথম খেলাটা হলো সেকেন্ড খেলাটা হলো আপনার পাস প্রজেক্ট যে না আই হ্যাভ রিসেন্টলি কম কমপ্লিটেড সাম অ্যাসাইনমেন্টস উইচ ডেল উইচ হ্যাজ ডেলথ উইথ কিট ফ্রেন্ডলি মার্চেন্ডাইজ লাইক স্টিকার্স অ্যান্ড স্টাফ লাইক দ্যাট ওকে এটা গেলো দেন এক্সপিরিয়েন্স এখানে না দিলেও চলবে এক্সপিরিয়েন্স এখানে দরকার নেই দেন আপনি গেলেন এডুকেশনে যে আমার সার্টিফাইড গ্রাফিক ডিজাইনার ফ্রম কোডাস বাংলাদেশ হ্যান দেন হাবিজাবি সো তাহলে কী হলো আপনি স্কিল মেনশন করলেন আপনার এক্সপিরিয়েন্স মেনশন করলেন আপনার এডুকেশন মেথড
কোন কিভাবে এখন কাস্টমাররা কোন জিনিসটা চাচ্ছে এখনকার বর্তমান ট্রেন্ড কি এখনকার কাস্টমার বিহেভিয়ার কি রকম কে কোন কাজটা করে সাকসেস পাচ্ছে বা কোন কে কোন ট্রিক্সটা অবলম্বন করে ট্রিকটা অ্যাপ্লাই করে বিভিন্ন অনেক রকম সাকসেস বড় বড় সাকসেস পাচ্ছে সেই সব জিনিসগুলো ওখানে শেয়ার করা হয় রোজ অ্যাটলিস্ট এক ঘন্টা একটা ফোরাম এই ফোরামগুলোতে স্পেন্ড করেন এটা আপনার জন্য অবশ্যই 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 অনেক বেনিফিশিয়াল অনেক কিছু বয়ে আনবে সো ডেফিনেটলি এই জিনিসগুলোতে টাইম ইনভেস্ট করা শুরু করেন সো ওকে সো যেটা হচ্ছে যে সো এই জিনিসগুলো দেখেন আপনার ক্লেমটাকে কিন্তু অনেক বোল্ড করতেছে সো দ্যাট মেক্স ইউ দ্যাট দ্যাট ইনক্রিজ ইজ ইউর চ্যান্সেস অফ গেটিং দ্যাট টাস্ক মোর দ্যান এনি ওয়ান এলস আর শেষে আমরা যেটা যে বলছি যে রেজাল্টস রেজাল্টসটা কী আসবে রেজাল্টসে আসবে হচ্ছে যে প্লিজ সি মাই সি দ্য স্যাম্পলস অফ মাই ওয়ার্ক অথবা আই এম অ্যাটাচিং মাই কিক তখন আপনি গিকটা অ্যাটাচ করে দেবেন আপনার গিকটা বা আপনার যে প্রোফাইলের লিঙ্কটা সেটা আপনি অ্যাটাচ করে দিতে পারেন যে আমার প্রোফাইলটা দেখে নাও প্রোফাইলে আরও বিভিন্ন কাজের ধরনের কাজের স্যাম্পল আছে আর এখানে যেই যে সিচুয়েশনটা আমি মেনশন করলাম যে বাচ্চাদের জন্য স্টিকার সেখানে আপনি যদি একটু চালাক হয়ে থাকেন তাহলে আপনি যেটা করবেন আপনি এরকম একটা দুইটা স্টিকার স্যাম্পল তাড়াতাড়ি খুব তাড়াতাড়ি করে একটু মক আপ বানায় বা একদম কোনো রকম জায়গায় কোনো জায়গা থেকে কালেক্ট করে ওটা একটা দুটা মক আপ পাঠালেন যে দেখেন এই এই ধরনের মক আপ আমি আপনাকে দিতে পারবো বা এই ধরনের প্রোডাক্ট আমি আপনাকে আপনাকে দিতে পারবো এটা এইটুকু জাস্ট বোঝানোর জন্য যে ইউ নো ওয়ার্ড ইজ টকিং অ্যাবাউট আপনি বুঝতে পারছেন যে সে কী চাচ্ছে এক্সাক্টলি তো তখন দেখবেন যে কাজটা পাওয়া খুব সহজ হবে সো সোজা কথা ইটস টোটালি আর সাইকোলজিক্যাল অ্যাপ্রোচ আপনাকে জাস্ট মনস্তত্ত্ব বিদ্যা অ্যাপ্লাই করে আপনাকে এই জিনিসটা বাগায় নিতে হবে সো এবং ইটস অল অ্যাবাউট কমন সেন্স এজ ওয়াল সো সাইকোলজি সাইকোলজি সায়েন্স সাইকোলজির ব্যাপারে আপনার কিছু সায়েন্স যদি থাকে আর আপনার যদি তার মানে এনা যে আপনার এখন সাইকোলজি পড়তে হবে ইটস অল অ্যাবাউট অ্যাপ্লাইং কমন সেন্স কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করলেই এই জিনিস আপনি নিজেকে যদি কাস্টমারের জায়গায় দাঁড় করান তাহলে আপনি জিনিসগুলো ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন এটার জন্য সাইকোলজি পড়ার বা মনস্তত্ত্ববিদ হওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই ওকে নাও হাউ দ্য বেডিং প্রসেস ওয়ার্ক সো এটার পিছনের পর্দার পিছনের যে কাহিনী সেটা আমরা দেখি ওয়ান্স ইউ হ্যাভ পোস্টেড এ নিউ প্রপোজাল দ্য জব সাইড ইমিডিয়েটলি নোটিফাইস দ্য প্রজেক্ট ওনার সো সেটা হচ্ছে আপনি যখনই আপনার বিডটা লিখছেন বা বিডটা আপনি যখন সাবমিট করছেন এটা বাইরের কাছে একটা নোটিফিকেশন যায় ওখানে একটা নোটিফিকেশন পাবো যেমন আমাদের ফেসবুকে বিভিন্ন রকম নোটিফিকেশন আসে বা এখানে যেমন আপনার এই যে এখন যেমন একটা নোটিফিক আই ডোন্ট নো যে ইফ ইউ হার্ড দ্যার আর নট যেমন এখন একজন যে শাকিলা যেমন জয়েন করছেন এখানে একটা নোটিফিকেশন আসলো হুম ওরকম একটা নোটিফিকেশন আসে সো নোটিফিকেশন নোটিফিকেশন আসার পরে যেটা হয় বাই হ্যাজ আ চয়েস টু সিলেক্ট আ রাইটার বেসড অন কোয়ালিফিকেশন এক্সপিরিয়েন্স প্রাইস অ্যান্ড আদার ইন্ডিভিজুয়াল ফ্যাক্টর্স এখন দেখেন আপনি যত যাই করেন পুরো রাইটটা কিন্তু লাইজ উইথ দ্য বায়ার দ্য বায়ার হ্যাজ দ্য ফাইনাল সে হ্যাঁ দ্য বায়ার হ্যাজ এভরি রাইট টু চুজ সামওয়ান অর নট টু চুজ সামওয়ান ওকে সো অনেক সময় দেখা যেতে পারে যে আপনি সব রকম একদম একদম ফুল প্রুফ একটা রেসপন্স লিখে পাঠাইছেন যে একদম খুব ফুল খুব সুন্দর করে খুব রিসার্চ করে খুব মাথা কাটায় রিসার্চ একটা ইয়ে লিখে পাঠাইছেন তারপরও বায়ার অন্য একজনকে কাজটা দিছে এমন একজনকে কাজটা দিছে সে হয়তো আপনার চেইন ফেরিয়ার এটা নিয়ে ডোন্ট লেট দিস গেট টু ইয়োর হেড এটা নিয়ে মন খারাপ করবেন না বা এটা এটা নিয়ে পার্সোনালি ইগোতে নেবেন না কারণ হচ্ছে যে বাইরের হয়তো ওরকমটা ভাল লেগে ভালো লেগে গেছে যেমন শুরুর দিকে শুরুর ক্লাসগুলোর দিকে আমি যেটা আপনাদের বলছিলাম মোস্ট প্রবলি সেটা হচ্ছে ইটস অল অ্যাবাউট প্রেফারেন্স এবং গ্রাফিক ডিজাইনের ব্যাপারটা হচ্ছে টোটালি লুক অ্যান্ড ফিল লুক অ্যান্ড ফিলের উপরে ডিপেন্ড করে অনেক আছে কারণ কোয়ালিটি আসে পরে একটা মানুষ কোয়ালিটি জাজ করে পরে ফর এক্সাম্পল আপনি খুব সুন্দর একটা ডিজাইন করে দিয়েছেন এখন ডিজাইনটা কাস্টমারের পছন্দ হবে কি হবে না সেটা ডিপেন্ড করতেছে হচ্ছে যে কাস্টমারের কাছে জিনিসটা অ্যাপিলিং লাগতেছে কিনা কারণ প্রথমে কি দেখি আমরা যখন একটা আপনি ধরুন একটা ইমেজ আকারে পাঠাইছেন স্যাম্পলটা হ্যাঁ বা ইমেজ আকারে পাঠাইছেন বা এআই ফাইল পাঠাইছেন বা পিএইচডি ফাইল পাঠাইছেন যেটাই হোক সো এআইডি এআই আর পিএইচডি ফাইলটা এটা কিন্তু পরে ওপেন করা হয় প্রথমে ইমেজটা খুলে দেখা যাচ্ছে দেখি কি আছে এটার মধ্যে কি পাঠাইছে সো ওটা প্রথমে দেখা যায় তাই দেন এআই বা পিএইচডি ফাইলটা খুলে তখন কোয়ালিটিটা চেক করা হবে ওটা প্রপার্টিসে গিয়ে তখন এটা চেক করে যে রেজলিউশন রেজলিউশন মার্জিন টার্জিন অন্য হাবি হাবি যা আছে ওগুলো সব ঠিকঠাক আছে কি না এজেস শার্প আছে কি না হ্যান এগুলো সো ব্যাপার হচ্ছে যে কোয়ালিটি কিন্তু দেখেন পরে আসে প্রথমে যেটা আসতেছে সেটা হচ্ছে লুক অ্যান্ড ফিল সো লুক অ্যান্ড ফিল জিনিসটা টোটালি আপেক্ষিক 
ধরেন আপনার কাছে আপনি একজন ডিজাইনার আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে এখানে লাল রংটা হলুদ রংটা আমি ইউজ করছি এটাতে এটা পারফেক্ট এটা খুব আপনি সুন্দর লাগছে কিন্তু আপনার কাস্টমার এমন একজন ফর এক্সাম্পল আমার কাছে ধরেন আপনি পাঠালেন এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে যে না এরকম আমার স্লাইডটা যে দেখতেছেন এরকম নেভি রয়্যাল ব্লু বা নেভি ব্লু কালারটা এবং এখানে যে লাইট গ্রিন কালারটা এই কালারের কম্বিনেশনটা এর মধ্যে হোয়াইট কালারটা এটা ফুটতেছে ভালো রেড রেড ইয়েলো এটা এটা ভালো লাগতেছে না মেয়ার মেয়ার লাগতেছে ওকে সো দেখেন এখানে কিন্তু অল এই এটা মানে টোটালি ইটস আ ম্যাটার অফ পার্সপেকটিভ এটা এবং এই জিনিসটা টোটালি আপেক্ষিক কারণ ধরেন আমার এই স্লাইডটা যদি আমি আপনাদের দিই আপনাদের কারো কারো কাছে হয়তো মনে হয় যে না এই স্লাইডটা ডিজাইন খুব সুন্দর আছে এটা স্লাইডের ডিজাইন অনেক ভালো আছে কারো কাছে মনে হয় যে না এটা কি একটা কালার ইউজ করছে ব্যাকগ্রাউন্ডে আবার একটা ফটো দেওয়া আছে আবার উপরে একটু ট্রান্সপারেন্স হবে কীরম জানে বেশি সাদা মাঠে এটাকে আর একটু ভাইব্রেন্ট করা দরকার এটাকে আর একটু এটা আর একটু চকচক করে ফেলা দুচে হ্যাঁ সো তারপর দেখেন এখানে কোনো ইমেজেস টিমেজেস নাই আরও কত কিছু সো আলাদা অফ থিংস আর ল্যাকিং সো দেখেন যে কথাটা বলে যে বিউটি ইজ ইন দ্য আই অফ দ্য বিহোল্ডার এটা সত্যি কথা সো এবং গ্রাফিক ডিজাইনে এই যে বিউটি এলিমেন্ট এবং যে অ্যাস্থেটিক ব্যাপারগুলো এইগুলা কিন্তু অনেক মাইনে রাখে এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট এবং সমস্যার ব্যাপার হচ্ছে যে এগুলা কোনো ধরনের ইউনিট দিয়ে মেজার করা যায় না এটার কোনো মাপক বা এটার কোনো মাপকাঠি নাই ওকে সো এই জন্য সব সময় যে বর্ষ যে টোপটা আপনি দিয়েছেন সেই টোপটা যে গিলবে এটা এক্সপেক্ট করাটা পোকামে বাট ইউ হ্যাভ টু তার মানে এই না যে আপনি আশা ছেড়ে দিবেন ইউ হ্যাভ টু ট্রাই ইউর বেস্ট অল দ্য টাইম আপনি সবসময় আপনার সেরা জিনিসটাই দিবেন আর যেটা হচ্ছে যে যদি কোনো কারণে গেটস রিজেক্টেড বা কোনো কারণে যদি এটা আপনি এটা সাকসেসফুল না হন আপনি কাজটা যদি না পান ডোন্ট লেট ইট গেট টু ইউর হ্যান্ড ওকে এটা ইগোতে নেবেন না এটা স্পোর্টিংলি নেবে যে আচ্ছা ঠিক আছে দিস অলওয়েজ দ্য নেক্সট ওয়ান পরেরটাই ট্রাই করি ভালো হয়েছে এটা দিয়ে সময় নষ্ট হয় ওকে দেন আমরা আসি বিফোর ইউ ফর্মুলেট কম্পেটেটিভ ব্রিড প্রপোজাল রিয়েলাইজ দ্যাট বায়ার উইল ইভ্যালুয়েট ইউ বেসড অন ক্রাইটেরিয়াভেন্ট স্কিলস পারফরমেন্স রেটিং অ্যান্ড কম্পিটিশন রেট আচ্ছা এই তিনটা জিনিস কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট মার্কেট প্লেসগুলোতে এগুলো আপনার যখন আপনাদের যখন প্রোফাইল হবে তখন আপনারা দেখতে পাবেন স্কিল তো ওখানে দেখা যাবে ওখানে কিছু কিওয়ার্ড মেনশন করতে হয় যে আপনি কোন কোন স্কিল আপনার আছে ফর এক্সাম্পল অ্যাজ এ গ্রাফিক ডিজাইনার কিছু বেসিক স্কিল আপনার অবশ্যই থাকা উচিত যেমন যেমন ইউ শুড নো হাউ টু ডিজাইন আ বিজনেস কার্ড ইউ শুড নো হাউ টু ডিজাইন আ লোগো ইউ শুড নো হাউ টু ডিজাইন আ ব্রোশোর বাই ফোল্ড অ্যান্ড ট্রাই ফোল্ড ব্রোশোর ইউ শুড নো হাউ টু ডিজাইন মে বি অ্যান অ্যানুয়াল রিপোর্ট যারা ইন ডিজাইনে কাজ পারেন কারণ ইউজুয়ালি ইলাস্ট্রেটরের কাজ পারলে ইন ডিজাইনের কাজটাও পারা উচিত কারণ ইলাস্ট্রেটর থেকে ইন ডিজাইনটা আরও অনেক সিম্পল এবং ইন ডিজাইনটা লাগে হচ্ছে পাবলিকেশন বড় বড় পাবলিকেশনের জন্য ওকে আর মোস্টলি বিভিন্ন ধরনের ম্যাগাজিন কোন কোম্পানির অ্যানুয়াল রিপোর্ট অথবা ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্ট বা সিএসআর রিপোর্ট যে কোনো ধরনের রিপোর্ট তৈরি করার জন্য ইন ডিজাইনটা ইউজ হয় বা বইপত্র পাবলিশ করার ক্ষেত্রে ইন ডিজাইনটা ইউজ হয় কারণ ওখানে আর কি ওইটা পাবলিকেশনের যে সাইজ এবং পাবলিকেশনের প্রিন্টিংয়ের প্রিন্টিং ফ্রেন্ডলি ওয়েতেই জিনিসটা ওই সফটওয়্যারটা তৈরি করা সো এই জন্য ইউ হ্যাভ টু ধরেন আপনি ওটা যদি পারেন তাহলে খুব ভালো আবার অ্যাজ এ গ্রাফিক ডিজাইনার ইউ শুড নো হাউ টু মেক ইউর ওন ভেক্টর ফাইলস সব জায়গায় শুধু কালেকশন শুধু বিভিন্ন জায়গা জায়গা থেকে টোকায় বেড়ালে হবে না এটা নিজে নিজেটা নিয়ে ক্রিয়েট করতে পারলে অবশ্যই ভালো দেন রাস্টার থেকে ভেক্টর তৈরি করা এটা আপনার জানতে হবে ভেক্টর ট্রেসিং এটা আপনার জানতে হবে দেন আপনাকে ক্লিপিং পাথ দ্যাট মিনস ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভাল ফটো রিচার্চিং ইমেজ ম্যানিপুলেশন সো এই ধরনের যে দেখেন এই যে কত দশটা বারোটা স্কেলের কথা বললাম সেই দশটা বারোটা স্কেল অ্যাজ এ গ্রাফিক ডিজাইনার দিস দিস আর আ মাস্ট হ্যাভ এবং এইগুলো অবশ্যই আপনার প্রোফাইলে মেনশন করা থাকবে কারণ আপনি যখন প্রোফাইল ক্রিয়েট করবেন ওখানে আপনাকে বিভিন্ন কিওয়ার্ড সিলেক্ট করতে হবে যে আপনি কোন কোন কাজ পারেন ওকে সো এটা একটা ক্রাইটেরিয়া দেন দ্য সেকেন্ড ক্রাইটেরিয়া ইজ পারফরমেন্স রেটিং তো আপনি যখন আপনার প্রোফাইলটা খুলবেন ওখানে আপনার একটা পারফরমেন্স রেটিং থাকবে দ্যাট মিন্স যে আপনার এফিসিয়েন্সি কতখানি অথবা আপনি আপনার রেসপন্স রেট কতখানি হ্যাঁ তার মানে হচ্ছে আপনি কতটুকু রেগুলার থাকেন মার্কেট প্লেসে আপনি কি জাস্ট দিনে একবার দুইবার ঢুকে বের হয়ে যান নাকি রেগুলার মোটামুটি এখানে বসে থাকেন খুঁজতে থাকেন কাজ এগুলো সো এগুলো হচ্ছে পারফরমেন্স রেটিং দেন হচ্ছে কম্পিটিশন রেট তো আপনার ওখানে ওখানে একটা কম্পিটিশন রেট পারফরমেন্স রেটিং আরেকটা জিনিস থাকে
तो तो भालू आज पे, सो so, धोरे ना अपना ओवरऑल रेटिंग हो चाहे 4.7 बा 4.8 बा इवन 5, 5 वाले तो खूबी भालू, सो so, अपने शॉप में चेष्टा करते हैं जाते एक टाइप फाइव स्टार रेटिंग पाओ जाए, किंतु समोसो चे रेटिंग है बाप अट्टन नहीं है, जे এক একজন মানুষের কাছে এটার এক এক রকম মাইনে আছে অনেকে মনে করে পাঁচ এর মধ্যে তিন এটি একটা ভালো স্কোর কিন্তু সমস্যা আপনি পাঁচ এর মধ্যে তিন পেলে তো আপনার জন্য সমস্যা আপনার এট লিস্ট 4.5 এর উপরে পেতে হবে ওকে সো অনেকে আবার মনে করে যে 4.4 এটাই অনেক বড় একটা রেটিং হ্যাঁ প্রায় 90% মার্কস দিয়ে দিছি সো সরি 80% মার্কস দিয়ে দিছি আম আপনি ধরেন আপনাদের যদি পরীক্ষার খাতা দেখতে দাও হয় সো আপনারা দেখেন আপনারা এক একটা জিনিস একই ভাবে চার্জ করবেন আপনাদের এক এক জনের মার্কিং করার ক্রাইটেরিয়া বা মার্কিং করার স্টাইল এক এক রকম হবে সো এটা টোটালি কাস্টমার এন্ড থেকে ডিপেন্ড করে তো এই জন্য আপনাকে সব সময় চেষ্টা করতে হবে আপনার বেস্ট সার্ভিসটা দেওয়ার জন্য আপনার সেরাটা দেওয়ার জন্য যাতে করে কাস্টমার বুঝতে পারে যে না দিস পারসন দিস পারসন ওয়াজ রিয়েলি ফ্রেন্ডলি রিয়েলি ফর্থকামিং সো তখন দেখবেন অটোমেটিক্যালি রেটিং ভালো হয়ে যাবে নো ওয়ার এবাউট দ্যাট and completion rate completion rate হচ্ছে আপনি যে কতগুলো কাজ নিয়ে কতগুলো কাজ কমপ্লিট করতে পারছেন এটা একটা রেটিং আছে তো অনেকে দেখা যায় যে প্রচুর কাজ নেয় বা যতটুকু পারা সম্ভব তার চেয়েও বেশি কাজ নিয়ে নেয় এরকম রিসেন্টলি একটা এরকম একটা ঘটনা হয়েছিল আপনাদের সিনিয়র একজন আপু আপনাদের কয়েক কয়েক ব্যাচ আগে সো উনি যেটা ছিলেন ওই ডিজিটাল মার্কেটিং এর কোর্সটা করছিলেন WSDFM এর আন্ডারে সো উনি এটা করার পরে যখন আপার কি কাজ শুরু করেন উনি প্রচুর অর্ডার পাচ্ছিলেন ফর সাম রিজন ওনার প্রোফাইলটা ক্লিকড রিয়েলি ওয়েল এবং ওনার প্রোফাইলটা খুব মানে একদম ফার্স্ট পেজে আপার কি ফার্স্ট পেজে ফিচার করা হচ্ছিল এবং শি ওয়াজ গেটিং আ লট অফ অর্ডারস ভালো ভালো অর্ডার পাচ্ছিলেন সো উনি যেটা করেছিলেন ওখানে একটা অপশন থাকে আপার কে যে লিমিট ইওর অর্ডারস মানে হচ্ছে আপনি কয়টা অর্ডার ম্যাক্সিমাম নেবেন সেটা লিমিট করে রাখা যায় দ্যাট मींस আপনি যদি ওখানে 10 ওখানে যদি 5 দেন বা 10 দেন তার মানে হচ্ছে আপনি যখন আপনার হাতে যখন এট দা সেম টাইম 10টা কাজ থাকবে এর পরে আপনাকে আর কেউ কাজ দিতে পারবে না হ্যাঁ কাস্টমার আপনাকে নক করতে পারবে না কাজের জন্য বা কাস্টমার আপনাকে কোনো কাজের জন্য রিকোয়েস্ট সেন্ড করতে পারবে না সো উনি এই জিনিসটা লিমিট করেন না ওখানে আনলিমিটেড দেওয়া ছিল উনি যেটা করছেন ওখানে আনলিমিটেড দেওয়া ছিল সো উনার হাতে দেখা যাচ্ছিল যে এট দা সেম এট দা সেম টাইম একই সময়ে 15 16 টা করে কাজ চলে আসলো এত কাজ আসলো যে উনি করে পারছিলেন না তখন উনি যেটা করেন শি স্টার্টেড রিফিউজিং রিকোয়েস্ট উনি তখন রিকোয়েস্ট গুলো রিফিউজ করা শুরু করেন ওকে সো এটা করার এটা করার পরে তখন আমাদের যে সিএ উনি ওনারা পরে বুঝায় বলছেন যে অ্যাকচুয়ালি এট করা এই কাজটা করা উচিত না কারণ হচ্ছে এভাবে যখন আপনি রিফিউজ করা শুরু করবেন এভাবে যখন রিফিউজ করবেন আপনি কিছু ইয়া এরকম রিফিউজ করলে এক সময় বা এক সময় না খুব তাড়াতাড়ি এরকম পাঁচ দশ পাঁচ ছটা ইয়ে আপনি যদি রিফিউজ করে দেন তখন আপওয়ার্ক ওয়েল নোট ওয়েল নোটিস দিস এবং আপওয়ার্ক নোটিস করলে যেটা করবে তখন ওই প্রোফাইলটাকে ব্যান করে দেওয়া হয় কারণ আপওয়ার্কের পলিসিতে এই জিনিসটা এটা আপওয়ার্কের পলিসির এগেনস্টে যায় সো যেটা হচ্ছে যে এই জন্য বি কেয়ারফুল এবং নেভার আমার সাজেশন থাকবে যে নেভার টেক মোর দ্যান হোয়াট ইউ ক্যান টু চু নেভার টেক এনিথিং অন ইউর প্লেট দ্যাট ইউ ক্যান দ্যাট ইউ ক্যান নট চু আপনি যেটা খেতে পারবেন না সেটা নেওয়ার কোনো মানে হয় না সো ততটুকুই নেবেন যেটা আপনি ম্যানেজ করতে পারবেন সো আই থিঙ্ক পাঁচ থেকে আটটা কাজ অ্যাট দ্য সেম টাইম দ্যাটস ফেয়ারলি ম্যানেজেবল এবং আপনাদের যদি খেতে আবার এটা ডিপেন্ড করে যদি খুব বড় ধরনের কাজ বা খুব ভারী কাজ হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি পাঁচটা বা পাঁচটা কম আপনি সেলেক্ট করে রাখতে পারেন সো যেটা হচ্ছে যে এই কমপ্লিটেশন রেট আপনি কতগুলো কাজ নিয়েছেন এবং কতগুলো কতগুলো কাজ আপনি সুন্দর মতো কমপ্লিট করে দিয়েছেন এই যে রেশিওটা সেটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট সো এই জিনিসগুলো আপনার প্রোফাইলে যখন কাস্টমার ঢুকবে বা আপনার প্রোফাইলে যখন ক্লিক করবে তখন এই জিনিসগুলো সে অবশ্যই দেখতে পাবে সো অবশ্যই 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 এই জিনিসগুলোর ওপরে মাথা এটা একটু মাথা খাটাতে হবে সো স্কিলস তো আপনি এটা প্রথমে প্রোফাইল ক্রিয়েট করার সময় আপনি এটা সেট করে দিবেন এবং আপনারা যখন প্রোফাইল ক্রিয়েট করবেন আপনাদের সিএরা এগুলো আপনাদের হেল্প আপনাদের সিএ মেন্টররা ওই সব ব্যাপারগুলোতে হেল্প করবেন এটা গেল এটা নিয়ে আপনার খুব বেশি একটা মাথা না ঘামালো চলবে সেক্ষেত্রে দেন এখন পারফরমেন্স রেটিং আপনার যে রেটিং বা আপনার রিভিউ সেটাতে আপনার অ্যাকচুয়ালি তেমন একটা হাত নাই আপনি যেটা করতে পারেন আপনি জাস্ট আপনার শেয়ার সার্ভিসটা দিয়ে দিতে পারেন শেয়ার সার্ভিসটা দিয়ে দেওয়ার পরে আপনাকে জাস্ট ইউ হ্যাভ টু হোপ অ্যান্ড প্রে যে আপনার কাস্টমার সদয় হয়ে আপনাকে একটা ভালো রেটিং দিক এবং ইউজুয়ালি ভালো রেটিংয়ে দেয় কারণ দ্য কাস্টমার অলসো নো অ্যাবাউট ইটস ইম্পর্টেন্স এস ওয়েল তো আপনি যদি কোনো রকম গড়বড় না করে থাকলে রেটিং শুড বি ওকে শুড বি মোর দ্যান ফোর
अदरवाइज जेटा हो बे शेट आउच है जेब अपना रे कंप्लीशन रेट जो कौन कम थाक बे धारण नाइंटी परसेंट कम चल रहा है एटी थ्री परसेंट बाई टी फाइव परसेंट तो समथिंग लाइक दैट उस जो मोड़ देख बे जेतो कौन आपने इन तो रोको मॉडल पास है ना बाव जो वो या जी आप उठा को हम रेट वो बोला मैं एक � Okay, so the you'll have an eye on the job, and the buyer's eyes will be also be on you. Apni kaatsa dekhte sen, ev apna buyer ho, kintu apne ke dekhte sen. So it's a it's a two way street. So you have to be careful about your appearance. Apna appearance mane hote apna online presence, apna online appearance, apna profile ta dekhte jate shundo thake. So amra um. अगर प्रोफाइल शुंदर की भावे कॉर्ड है, शेटी ने अमर एकदम शुरू दिखे किचु को हाँ बोचे लम जे अपना यू कैन यू कैन मेक वीडियो इंट्रोस अपने दे प्रोफाइल अपने दे गीक तो ज़्यादा ज़्यादा गीक देख सें बाप किसी दिन पौड़ी देख पेन आज अगर अपने दे पार्क कमिशन क्लास अपना पावेन मोस्टली आर एक्टर आठ क्लस पर स्लटे शुरू हो सी ए मेटर क्लस तो सी ए क्लस प्रथम क्या अपनी जो थकबे से अपना फाइवर अकाउंटगुल्लो खुलते हैं तो जो खुलबें तक अपना विभिन्न फाइवर गिक देते पाने विभिन्न डेस्क्रिप प्रोफाइल देखते पाने अपना चाहिए एक् फाइवर जैसे जैसे अकाउंट आज तरह गए देते पें सो वे देखें जो भलो भलो सेलर जरा आज है तेरे प्रोफाइलगुल मार्वलस दे लुक स्टानिंग जो हे फाइवर जरा जरा गिगे भिडियो डेस्क्रिपन दे तादर काज पावर चांसेस उन्ना नो देखे एटलिस्ट 50 थे के 60 परसेंट बेशी हो रहा है बंग तारा देखा जाए इंडिविजुअली 90 परसेंट ऑफ़ द टाइम्स तारा शॉर्ट समय काज पे जाए कारण दे हैव पुट इन द वर्क जारा खटनी कोर्सें जारा प्रोफाइल के शाजानो जोनो एफोर्ड दिसें वो एफोर्ड तक कोखों नो माटे मारा चाय that will come back to you. So, shop chi shundor apna kaj jay sample kula. Likely apna, aha, apna kaj chay to apna shop kaj hoi to shundor lagtei paare. Apna kaj chay apni, apna kaj dhekhi apni hoi to confused hoi jay apna jay. Amar eta chay kunt, eta chay eta bhi shundor, na uta chay uta bhi shundor. So, shay khethe take someone else's help. Likely apna lead mentor ke dhakhan, ba apna CA mentor help nain, ba apna shop, apna shop aathe jara chan, class me jara chan, tada ke dhakhan jay kunta mona hai, kunta dile bhalo. So, take a census. Ekta, शोभा एक टा मोटा मोट नहीं है देन यू डिसाइड ओके तले हो चुकी जब भी ना एंगल थे के जिन्हें इस टा देखा होगे भी ना एंगल थे के जिन्हें इस टा जज्ज होगे शेख इतने यू विल गेट आम अ मच बेटर सिलेक्शन आउट ऑफ योर प्रोडक्ट्स सो इफ आप अपने अपना सैंपल गुला सिलेक्ट करें जो कौन-कौन सैंपल गुल इटा जावर पोरे अपने राष्ट्रलो होच्छे गीग अखन गीग ये जेटा होच्छे जो गीग डिस्क्रिप्शन को एक भावे दावा जाए अखने पोर्टफोलियो ऐड करा जाए पोर्टफोलियो ते जादे 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 जुदी अपने दे कारो वेब नी जो शो वेबसाइट था के शो वेबसाइट डेट्स द बेस्ट थिंग इटा शॉप चे भालो जिनिश निजे वेबसाइट जो थाके अथवा जितना उच्च जापन दर होता है अपना बिहेंस है अपना दर प्रोफाइल खुलता होता है बिहेंस का प्रोफाइल खुला होने जो माय बिहेंस है जो प्रोफाइल लिंक का शिट आता है वो टाइप का भालो जिन्हें तो खाने अपना काजे शुंद्र शुंद्र सैंपल गुला अपना दीपन then आज भी होच्छे अपना आर्की दावा जो शिरा चाहिए अपना अपने का प्रेजेंटेशन तो री कोटे पारे ये रुको मुझे एक ना पीपीटी फाइल शिरा अपने दे रखते पारे सोडली अप टू यू बट बेस्ट जिता शिरा होच्छे वन टू वन कॉन्वर्सेशन वन टू वन कॉन्वर्सेशन बा वन टू वन इंटरेक्शन का बेस्ट वे होच्छे इफ यू पोस्ट अ वीडियो डिस्क्रिप्शन एक तो वीडियो दी थे पाएं ना अपनी जस्ट अपना इंट्रोडक्शन हिस्से पे और देन अपनी जो दी शात्रा मैक्सिमम गीग खोलें अपनी सो शात्रा गीगे शात्रा अपनी वीडियो आरोप दी थे पार्वन प्रत्येक टा गीगे रहेंगे से फॉर एग्जांपल अपनी लोगो डिजाइनिंग रूप टा गीग खोलें देन अपनी � ब्रोशर डिजाइनर जो ना एक टी गी खोलें उटा जो ना अपने आला दा एक टा वीडियो दिलें सो वीडियो गुला इट डजन्ट हैव टू बी टू लॉन्ग दे कैन बी अमर द मने उचित होचे तीन मिनट रूपोरे ना जाओ तीन मिनट इस टू लॉन्ग दें तीन मिनट ही अवश्य दैट उटा अवश्य वन एक बेशी द स्वीट स्पॉट होचे � that should be good enough. So even a minute in each other, 45 seconds to 50 seconds, that is also good enough. But if you have a minute, you will have to do it for the customer. So, if you have a lot of video, or if you have a lot of video, you will have to do it for the customer. So in that case, keep it within one minute. One minute should be enough. So what do you do? What do you do? Just do your work, 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 that's very easy to make. So, 
এটা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম আপনারা যদিও সবাই ভিডিও ইন্ট্রো তৈরি করেন নাই অনেকের ভিডিও ইন্ট্রো বাকি ছিল বাট अगेन আমি জিনিসটা স্ট্রেস করতেছি ভিডিও ইন্ট্রো আর নো যে আপনাদের সিএম মেন্টর কে হবেন সাইফুর ভাই নাকি হিমেল ভাই এখন যদি সাইফুর ভাই হয়ে থাকেন সাইফুর ভাই uh he's an amazing person he's a very good ca mentor so saifur bhai usually dekhchi je onar class gulo te video intro byapar ta khub jor dan e byapar ta khub mane inspire korar chesta koren shobaike dewar jonno himel bhai i think etar byapare kotha bolen so eta jodi apnara den eta apnader jonno bhalo hobe ओके सो यह जो जीतु अपनी बैर के देते हैं बैर क्या देखते हैं बैर प्रोफाइल देते हैं सो बैर क्योंकि देखते सो मेक शिवर यू आर ऑन योर बेस्ट फर्म अच्छा एस अच्छा इटार आगे युकु पर आलोचना कर लगे बगर बगर कर लुकुर मध्य कारो को क्वेश्चन आने नहीं क्वेश्चन थकले करते এইটুকু যে আলোচনা করলাম এইটুকুর মধ্যে কারো কোনো কনফিউশন বা কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা আচ্ছা এখন আসি সাকসেসফুল বেড সো কিভাবে আপনার বেডটা প্রেজেন্ট করতে হবে সো একটা সাকসেসফুল বেড প্রপোজাল তখনই হবে যখন এটা বায়ারকে আপনাকে কাজটা দিতে পারসুয়েড করবে তার মানে বায়ারকে আপনাকে কাজটা দিতে কনভিন্স করবে Although you have little to no control over whom the buyer chooses, যদি আপনার পুরোপুরি ক্ষমতা নাই বায়ার কাকে চুজ করবে সেই জিনিসটা ডিক্টেট করার বাট আপনার আপনি নিজেকে বা নিজের কাজটাকে কিভাবে আপনি প্রেজেন্ট করতেছেন বা নিজের নিজের জিনিসটা আপনি কত সুন্দর করে সাজাচ্ছেন সেই জিনিসটাতে আপনার অবশ্যই হাত আছে তো সেই জিনিসটা আপনি অবশ্যই আপনার আপনার কাজটা আপনি ঠিকভাবে আপনি সম্পন্ন করলে হবে অ্যাট লিস্ট মানে অলওয়েজ গিভ ইউর বেস্ট এবং আপনি আপনার সেরাটা দেবার দেবার পরে হলে হলো না টোটাল ইটস আপ টু দ্য বায়ার যে বায়ার কি করবে না করবে ওকে আচ্ছা এখন আমরা সোজাসুজি চলে যাব যে বিডের ক্ষেত্রে যে কোন কোন জিনিসগুলো আপনাদের মাথায় রাখতে হবে কোন প্র্যাকটিসগুলো এথিক্যাল এগুলো অ্যাকচুয়ালি এথিক্সের আন্ডারে পড়ে এবং আরও এথিক্স ছাড়াও আপনাদের কিছু গুড প্র্যাকটিসেস বা ম্যাল প্র্যাকটিসের ব্যাপারে এগুলো আপনাদের জানা দেবে যে কোন জিনিসগুলো আপনাদের পড়া উচিত কোন জিনিসগুলো আপনাদের পড়া উচিত না লাগতে পারে যে বিট করব না কেন এখানে কি বলা হয়েছে যে টিপ ওয়ান ডোম বেড অন এভরি প্রজেক্ট সব প্রজেক্টে বিট করবেন না এখন যখন আপনারা মার্কেট প্লেসে চলে যাবেন এবং যখন আপনাদের বায়ার রিকোয়েস্ট আসা শুরু হয়ে যাবে এখন মাইন্ড ইউ এই জিনিসটা থেকে আপনাদের একটা জিনিস আগে থেকে বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে যখন আপনারা প্রোফাইল ক্রিয়েট করবেন এবং একটা বিড বা দুইটা বিড বা ইভেন তিনটা বিড সরি গিগ না বিড না গিগ যখন আপনার একটা গিগ বা দুইটা গিগ বা তিনটা গিগ তৈরি করবেন তারপরে অনেকে অনেক সময় নক আপনারা অনেকে নক করবেন আপনাদের মেন্টরদের যে ভাইয়া রিকোয়েস্ট আসতেছে না বা রিকোয়েস্ট দেখতে পাচ্ছি না রিকোয়েস্ট শো করতেছে না হ্যাঁ কারণ প্রত্যেকে আপনারা যে প্রেফারেন্সগুলো দিবেন সেই প্রেফারেন্সের উপরে বেস করে কিন্তু আপনাদের রিকোয়েস্টগুলো আসবে দ্যাট মিন্স আপনারা যে যে কাজগুলো আপনারা করতে চাইবেন বা যে যে কাজগুলো করার জন্য আপনারা আগ্রহী সেই কাজগুলো যখন আপনারা বা সেই ফিল্টারগুলো আপনারা যখন সিলেক্ট করবেন ওইটার উপরে বেস করে কিন্তু আপনাদের কাজগুলো আসবে সো তারপর দেখা যাবে অনেকে একটা দুইটা তিনটা গিগ তৈরি করার পরেও কাজ কিন্তু আসতেছে না সো কাজ না আসলে তখন কি হবে সেক্ষেত্রে প্যানিক করার কোনো কারণ নেই কারণ ইউজুয়ালি একটা বা দুইটা বা ইভেন তিনটা গিগ তৈরি করেও কাজ পাওয়া যায় না কারণ যেটা হয় যে আপনি অ্যাটলিস্ট আপনার পাঁচটা গিগ তৈরি করা উচিত তখন আপনার চান্সেস বাড়বে বেশি বেশি রিকোয়েস্ট রাখার জন্য আর সাতটা ম্যাক্সিমাম সাতটা খোলা যায় তো ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম সাতটা যখন আপনারা খুলে ফেলবেন ডেফিনেটলি প্রতিদিন দেখবেন যে প্রচুর রিকোয়েস্ট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে দেখতে পাওয়া হ্যাঁ জাস্ট ভিজিবল হওয়া তো ভিজিবল হওয়ার পরে যখন আপনারা দেখতে পাবেন যে আচ্ছা ঠিক আছে এত এত কাজ পোস্ট হচ্ছে রোজ এই আমার যে ক্রাইটেরিয়াগুলো আছে সেগুলোর উপরে ভিত্তি করে সো এখন আমি বিট করব সো আপনি যখন বিট করতে যাবেন তখন একটু ওভারওয়ার্ম হওয়াটা স্বাভাবিক যে এটাই বিট করবো না এটা পারবো এটাই বিট করবো এই কাজটা করবো না ওই কাজটা করবো যেমন আমরা এখন একটু মার্কেট প্লেসে যাই তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আমি টকিং এবার
ओके सो वी आर गोइंग इनटू अपवर्क हम अपवर्क की जाते हैं ओके सो तो खैर इखाने ग्राफिक डिजाइन अमी आमार तो जेतु प्रोफाइल ना है सो अमी जेनरली जो ना मैं लॉगिन बस साइन अप करते पड़ते हैं ना तो हम जस्ट जेनरिक के लिए सर्च चले जाएंगे जिन्हें बुला आशे शिवला में तो खैर इखाने पुर्तो में एक टास सर्च है लोगो डिजाइन सो इखाने की जाए से लोगो डिजाइन को तो अबे रीब्रांडिंग ऑफ़ बेक्स को तो लांग को तो लाइन नीडेड फॉर पैकेजिंग ब्रांड आईडेंटिटी सो तामनो चीज़ इखाने की तो बेस्ट कोई टाइटेम इन्वॉल्व है तो लोगो डिजाइन को ले हो बे ना ब्रांड आईडेंटिटी तामनो चीज़ � ईमेल साल देखें तो देखें निकालने की क्या से एक एक नोटबुक आचे एक रिपोर्ट आचे एक रकम लेबल आचे देन एक क्लिप आचे वही का वही लोगों दिए देन बिजनेस कार्ड आचे आरो स्टिकी पैड आचे सो एक ब्रांड आईडेंटिटी तो आरो बेशियो आरो ना किस्वे तो पारे एक ब्रांड आईडेंटिटी मानो चे जे जीनिश्ता � USB driver पे जितने पारे, और वो नहीं भाग, calendar तोड़ी करते पारे, notebook तोड़ी करते पारे, कोई तो कुछ तोड़ी करते पारे। So brand identity जो होने word तो देख पेन, that is good news for you। तो हमने अच्छे जो बेशी काज आते रहने दे। तो इखाने customer की तो इखाने just logo design, logo design और थोड़ी branding चाहिए से, तो हमारे तादर एक existing logo already आ से। तो existing logo आ से, शेटा के अपना के बुझे नही जिता करता होगा शेट होते हैं जब इटा के रीब्रांडिंग करता होगा बा इटा के तारा इटा के तू चेंज कर दी तो होगा तादेश शुभिदा जोनो ओके सो इटा शंगे अपना की किंतु खाने खोचा खोचा का क्लाइंट थे के बेड कोर नहीं तो होगा जब क्लाइंट राखी की तो आता कारण खाने डेफिनेटली आई सी माने आमी इखाने जो दी ग्राफिटी जाने जो भी इखाने जो दी नॉक कोटे जाए तो अल्लामी अबोश भी कुछ ऐसा जी शो भी जो तादर आर्टी की मैटेरियल दौड़ का आसे तो इखाने किन्तु बोरो का आज आसे एवं ही इज़ ऑफरिंग गुड रेट एस वेल रेट टक होता है रेट टक देखिए अच्छा रेट टक है ना दाने रेट टक उखाने दिखाएं ये टेन टू थर्ड अच्छा है ना रेट टक दाने सॉ so, if you have a good price, you can get a good price. So, if you have a good price, you can get a good price. So, if you have a good price, you can get a good price. So, if you have a good price, you can get a good price. So, if you have a good price, you can get a good price. Then, if you have a good price, you can build a Lonos website from template. Lonos website, I don't know what this is. But, this is what I have to say. RWD काज जेदुर डे डिजाइनिंग एर कोसा बोला से जो नेट एक है ना चोले आशे कारण एक है ना फिल्टर गुलों ने समय दीज़ आर वेरी फेने की और समय ये टा ठीक भावे काज कोरे ना फिल्टर गुलो कोरे ना कारण एक है ना मैं क्लियरली लिखे दिस दीजिए ग्राफिक डिजाइन काज दौड़ता एनीवेज तो इटा तो आम � Adobe Illustrator Jobs, Corporate Brand Management Jobs So, this keyword will be able to do this selection So, this is it This is what we have done Then, I have experience with email marketing, Clavio campaign management I don't know what I do with the email marketing I don't know what I do with the graphic design job I don't know what I do with the keyword So I definitely will skip this Then, what do you do with graphic plus web designer? It is too tricky What do you do with the need of graphic designer with extensive experience in Illustrator XD and HTML? I mean someone that can also do motion graphics as well This is a very versatile action I don't know what graphic design is कारण यूजुअली जेटा होए विदेश जो एक्सपेक्ट करे जी जरा जरा वेब वेब डेवलपमेंट एक काज करे जरा वेबसाइट एक काज करे बा कोडिंग एक काज करे दे आल्सो नो अबाउट एक्सी अरो बी एक्सी अथवा इलस्ट्रेटर जॉब्स अथवा शॉंगे शॉंगे मोशन ग्राफिक्स तो तादर 
পারা উচিত এবং দেখেন এখানে রেটও কিন্তু আওয়ারলি অনেক বেশি এখানে আওয়ারলি রেট হচ্ছে উনত্রিশ থেকে পঞ্চান্ন ফর এক্সাম্পল এখানে যদি এই গাছটা কেউ নেয় এখানে অ্যাভারেজে হয়তো ফর্টি ফাইভ ডলারের মতো পেয়ে যাবে পার আওয়ার তো পার আওয়ার এবং প্রজেক্ট লেন দেখেন এটা ছয় মাস ধরে চলবে লম্বা প্রজেক্ট সো এখানে ধরেন আপনি যদি সপ্তাহে আট ঘন্টাও কাজ করেন তাহলে দেখেন এখানে কিন্তু পাঁচ হাজার চল প্রায় চারশো ডলার সপ্তাহে আপনার ইজিলি চলে আসছে সো চারটা বত্রিশ মানে হচ্ছে সপ্তাহে বত্রিশ হাজার টাকা সো সপ্তাহে বত্রিশ হাজার টাকা যদি আপনি পান তাহলে মাসে কত আসবে আপনি হিসাব করেন না সো এই জন্য এখানে স্কিলও কিন্তু অনেক হাই চাই হ্যাঁ সো এটাও যেহেতু আমারে বাস কি বাদ নেই হ্যাঁ এ তো বহুত জ্যাদা বহুত জ্যাদা মানলে না তো এটা হচ্ছে যে ওটা খুব বেশি চাচ্ছে হ্যাঁ মানে অনেক স্কিল দরকার এই এত স্কিল আমাদের তো কারো নাই সো আর আপনার যদি যদি আপনাদের যদি কারো থেকে থাকে তাহলে ডেফিনেটলি ইউ ক্যান নক করতে সো দেখেন এখানে গ্রাফিক ডিজাইন দেখলেই কিন্তু এখানে নক করতে যাওয়ার কোনো দরকার নাই এখানে যদি আপনার লোভ লাগেও যে না আমি এখানে একটু গ্রাফিক ডিজাইন ডিজাইনার তো চাইছে কিন্তু দেখেন এখানে আবার লিখে দিছে যে উইথ এক্সপেন্সিভ এক্সপিরিয়েন্স ইন ইলাস্ট্রেটর এক্স ডি এনেছে মানে আপনারা ইলাস্ট্রেটর ইলাস্ট্রেটর হয়তো পারতে পারেন বাট এক্সটি আর এক্সডি আর এইচ ডি এম এল এই দুটা তো অন্য জিনিস সো আবার মোশন গ্রাফিক্সও চাইছে হ্যাঁ সো এটা আমাদের পক্ষে সম্ভব না তো এটা আমরা স্কিপ করে যাবো আচ্ছা এটা তো আরবি লিখছে কিছুই বুঝি না এলিমেন্টর বাডি রস এক্সপার্ট এটা আমাদের না গ্রাফিক গেম ইলাস্ট্রেশন ইউএক্স ইউ এটা অনেক হেভি কাজ অনেক হেভি কাজ এখানে গেম গেম ডেভেলপমেন্ট তার মানে অনলাইন ক্যাসিনোর জন্য দেখেন যে ওয়েব ডেভেলপিং স্লট মেশিন ফর অনলাইন ক্যাসিনোস সো বিদেশে তো গ্যামলিং এটা তো লিগাল সো গ্যামলিংয়ের জন্য অনেক সময় যেটা করে যে অনলাইন গেম গেম রুমগুলো তৈরি করে সো অনলাইন গেম রুমগুলো যেগুলো আছে ওগুলোর জন্য গেম ডেভেলপার লাগবে তাদের সো গেম ইলাস্ট্রেশন এটাও এটাও সম্ভব না শপিফাই ওয়েব ডিজাইন এটাও না আচ্ছা এইটা এই যে দেখেন গ্রাফিক ডিজাইনার নিডেড মাত্র পাঁচ ডলারের ছোট্ট একটা কুইক কাজ জাস্ট এটা আপনার করতে একটা বিজনেস কার্ড ডিজাইন করতে কতটুকু সময় লাগে আপনাদের আমাকে একটু বলেন যে একটা বিজনেস আপনাদের বিজনেস কার্ড ডিজাইন তো করানো হয়েছে একটা বিজনেস কার্ড ডিজাইন করতে কতটুকু সময় লাগতে পারে আপনাদের এখন আন্দাজ করে বলেন আমাকে বা কার কতটুকু সময় লাগবে এখানে আপনার যারা আছেন কার কত সময় লাগে আমাকে বলেন এক ঘন্টা এক ঘন্টা লাগবে আচ্ছা 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 সীমা একটা বললেন এক ঘন্টা বাকিদেরও কি এক ঘন্টা করে লাগবে বাকিদের কি অবস্থা ও আচ্ছা সরি 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 আচ্ছা হুম আচ্ছা আচ্ছা হুম হুম কি বুঝতে পারছি যে কোয়ালিটি কিরকম চাইতেছে লোকটা এখানে দেখেন হ্যাঁ আর কোন কথাবার্তা বলেনি তো এখানে দেখেন তাহলে এখানে কি মনে হয় যে কিরকম সময় লাগতে পারে এটা তো এটা বা এটা কিরকম ধরনের কোয়ালিটি দেওয়া উচিত তাকে কোম্পানি নেম নাই এটা হচ্ছে পার্সোনাল ইয়ে হ্যাঁ তো হ্যাঁ এখানে কোম্পানি নেমটা সে দেয় নাই কোম্পানি নেমটা তার কাছ থেকে চেয়ে নিতে হবে বা অথবা এখানে ডেজিগনেশন আবার দিয়ে রাখছে ফাউন্ডার আচ্ছা তাহলে আমরা ধরে নেই যে এখানে তার যে ওয়েবসাইটটা আছে যে ট্রিক মাস্টার ডট কম এটাই হচ্ছে তার কোম্পানি হ্যাঁ সেই ওয়েবসাইটটা ম্যানেজ করে কোম্পানি থাকলে সেই কোম্পানি নেম অবশ্যই দিয়ে দিত এই ওয়েবসাইটে সে হচ্ছে ফাউন্ডার হুম হুম এটা পার্সোনাল বিজনেস কার্ড আর কি ওকে সো সো ডেফিনেটলি সো এখানে আমি ধরে নিলাম যে এখানে আধা ঘন্টা মানে যে মোটামুটি কোয়ালিটি আপনি দেন আধা ঘন্টা লাগার কথা ওকে 
আচ্ছা এখন কি জন্য এটা নিয়ে কথা বলতেছে সেটা সেই আসল পয়েন্টে আসি ওকে সো দেখেন এখানে কি বলছে এখানে পাঁচ ডলারের কাজ বলছে এবং অল্প জাস্ট ধরেন আধা ঘন্টা সো এখানে কি আপনাদের বিট করা উচিত অবশ্যই করা উচিত কারণ হচ্ছে আপনি যদি রেটটা হিসাব করেন আপনাদেরকে বিট করা এই জন্য এই জিনিসটা খুলছি যে আপনাদের কিছু জিনিস মাথায় আসার দরকার বা কিছু জিনিস আপনাদের মাথায় খেলা করা উচিত এই জিনিস এই ব্যাপারে যখন আপনারা কাজ সার্চ করবেন বা কোন কাজে নক করবেন কোচ কোন কাজে নক করবেন না সেই জিনিসগুলোর ব্যাপারে দেখেন এখানে পাঁচ ডলার মনে হতে পারে যে আর এটাই আর কি একটু চা বাট যদি দেখেন অল্প অল্প করে কিন্তু বড় একটা জিনিস দাঁড়ায় হ্যাঁ তো ধরেন আপনার হাতে এখন কাজ নাই আপনার হাতে সময় আছে বা আপনি রেগুলার কাজ পাচ্ছেন না অথবা কাজের মাঝখানে একটু ফুরসত আপনার আছে যে হ্যাঁ এখন আরেকটা কাজ আমি নিতে পারবো সো সেই হিসাবে জাস্ট ছোট্ট একটা স্ন্যাক হিসাবে এটা কিন্তু খারাপ না সো পাঁচ তো তো ডলার রেট কত আছে এখন গত বিগত দুই বছরের মধ্যে আই থিঙ্ক ইস দা হাইয়েস্ট ইয়ার ভালো রেট আছে এখন সো চুরাশি দশমিক উনত্রিশ হ্যাঁ চুরাশি টাকা উনত্রিশ পয়সা তো দেখেন এখানে তার মানে হচ্ছে যে পাঁচ ডলারে ই করলে আপনি মোটামুটি সাড়ে চারশো পাঁচ হাজার চল্লিশ সাড়ে চারশো হ্যাঁ সাড়ে চারশো টাকার মধ্যে চলে আসবে তো আপনি এটা জিনিস দেখেন আধা ঘন্টায় সাড়ে চারশো টাকা যদি খারাপ তার মানে আপনার আওয়ারলি রেট কত আসতেছে সো আপনি এক ঘন্টায় প্রায় এক হাজার টাকার মতো কামাই করে ফেলতেছেন সো ঘন্টায় এক হাজার টাকা ইজ নট ব্যাড সো আপনি দিনে আপনি যদি ওটাকে এখন কনভার্ট করেন সো আট ঘন্টা যদি আপনি কাজ করেন সো আট ঘন্টায় আপনি আট টাকা ইনকাম করতে পারতেন সো দ্যাটস নট ম্যাড ব্যাড ইদার সো একদিনে এখন যদি আপনি এভাবে যখনই দেখেন ছোট্ট হইলো আপনাকে সবসময় রেটটা হিসাব করতে হবে এইভাবে এইভাবে পার আওয়ার হিসাব করতে হবে পার ডে হিসাব করতে হবে পার মান্থ হিসাব করতে হবে সো ওই রেটে নিলে আপনার পার মান্থ কত আসে সেই হিসাবটা তো আপনার একটা একটা ছোট আমরা মোটামুটি সবাই জানি যে ঢাকা শহরে একটা ছোটোখাটো ফ্যামিলি মেনটেন করতে মানে পার মান্থ অন অ্যান অ্যাভারেজ তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা লাগি বাসা ভাড়া খাওয়া খরচ ইউটিলিটি বিল সব কিছু মিলায় বা আমি চল্লিশ হাজার টাকাই ধরলাম কমফোর্টেবলি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লিভ কমফোর্টেবলি কারণ যদি এত খাটনি করে কাজ করতে হয় তাহলে তারা এত কষ্ট করে আপনার এই কোর্স করে তারপরে এত ঝামেলা করে তারপরে ফিনান্স হয়ে যেত না সো ইউ ডিজার্ভ টু লিভ কমফোর্টেবলি সব কমফোর্টেবলি লিভ করতে হলে ইউ নিট ফর্টি থাউজেন্ড টাকা পার মান্থ অ্যাট লিস্ট একদম মিনিমাম অ্যামাউন্ট আমি বলতেছে ওকে কমফোর্টেবলি বেঁচে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে হলে সো এখন আপনি ধরেন যে আপনি যদি আধা ঘন্টায় যদি পাঁচ ডলারের এই কাজটা আপনি করেন তাহলে আপনার দাঁড়াইলো কি ঘন্টায় হচ্ছে আপনার এক হাজার টাকা সো ঘন্টা এক হাজার টাকা হইলে আপনার হচ্ছে দিনে আপনি আট হাজার টাকা দেন আপনি না মান্থলি যদি আপনি ইউজুয়ালি আমরা মান্থলি কাজ করি হচ্ছে চব্বিশ থেকে পঁচিশ দিন সো ইয়ে কই আমার ক্যালকুলেটর তো সো পার ডে আপনি যদি আট হাজার টাকা ইনকাম করেন দেন আপনি যদি ধরেন আপনি মাসে চব্বিশ দিন কাজ করলেন ছাব্বিশ দিন আপনি ছয় দিন আপনি ছুটি কাটালেন সো অনেক টাকা আপনি যদি এইভাবে কাজ করতে পারেন এই কাজের বেসিস যদি আমি ধরি তাহলে এক লাখ বেড়ে হ্যাঁ যদিও এইটা হবে না এক্স্যাক্টলি এই অ্যামাউন্টটা আপনার আসবে না কারণ সবসময় তো আপনি রেগুলার তো দিনে আট ঘন্টা টানা কাজ করার মতো জিনিস আপনি পাবেন না বাট আপনি রেটটা হিসাব করবেন যে ঠিক আছে কিনা যদি ধরেন এখানে এসে এখানে ধরেন পাঁচ ডলার অফার করে নেই সে অফার করছে হচ্ছে এখানে তিন ডলার ফর এক্সাম্পল তিন ডলার তো তিন ডলার যদি আপনার এখানে অফার করে তাহলে সে তাহলে পার আওয়ার আপনি যদি এটা আপনার করতে ধরে লাগলো আধা ঘন্টা তো আওয়ারলি আপনার হলো হচ্ছে তিন ইন্টু দুই ছয় ডলার ছয় ডলার আপনি পাইলেন সো ছয় ডলার হইলে আপনার এটা আপনি পার ডে আপনার হবে ছয় ইন্টু আট আটচল্লিশ ডলার হ্যাঁ আটচল্লিশ ডলার ইন্টু আপনার হচ্ছে ২৪ দিন ২৪ দিন হলে আপনি পাবেন হচ্ছে এত ডলার তো এত ডলার হইলে এটাকে যদি আপনি এখন ইন্টু চুরাশি দিয়ে গুণ করেন চুরাশি দিয়ে গুণ করলে আপনার আসবে হচ্ছে ছিয়ানব্বই হাজার টাকা তো ছিয়ানব্বই হাজার টাকা তারপরও দ্যাটস ফেয়ার অ্যামাউন্ট সো এটা দিয়ে আপনি মোটামুটি একটা গেজ করতে পারবেন যে আপনার কাজের মূল্যটা ঠিক আছে কিনা আচ্ছা এখন এটা একটু ডিফারেন্ট ইয়াতে যাই ধরেন আপনাকে একটা ব্রোশোর ডিজাইন করতে বলা হয়েছে এবং ব্রোশোরটা বেশ কমপ্লিকেটেড ওকে ব্রোশোরটা ব্রোশোরটা বেশ কমপ্লিকেটেড এখন কাজটা করতে আপনার লাগবে হচ্ছে আমরা এই অ্যাডটার কথা বলতেছি না এই অ্যাডটার কথা এখন ভুলে যান টোটালি সো আপনাকে এটা ব্রোশোর ডিজাইন করতে বলা হয়েছে এবং ব্রোশোর ডিজাইনের কাজটা করতে হবে হচ্ছে করতে আপনার মোটামুটি চার ঘন্টা সময় লাগবে ওকে চার ঘন্টা সময় লাগবে বাট আপনাকে প্রাইস দিচ্ছে হচ্ছে সরি এত না আপনাকে প্রাইস দেওয়া হচ্ছে পনেরো ডলার সরি প্রাইস দেওয়া হচ্ছে আপনার পনেরো ডলার তো আপনার কাজটা করতে লাগবে হচ্ছে চার ঘন্টা
সো তার মানে হচ্ছে পার ডে আপনি কামাইলেন হচ্ছে পনেরো চার আপনি আট ঘন্টা যদি কাজ করেন তাহলে পনেরো পনেরো তিরিশ পনেরো প্লাস পনেরো তাহলে হচ্ছে তিরিশ ডলার আপনি পার ডে কামালেন সো তিরিশ ডলার যদি আপনি পার ডে কামান তিরিশ ইন্টু তাহলে চব্বিশ দিন আপনি মাসে কামাই করবেন হচ্ছে সাতশো বিশ ডলার সো সাতশো বিশ ডলার ইন্টু হচ্ছে চুরাশি ষাট হাজার টাকা সো দ্যাটস স্টিল ওকে আই উইড সে সো পার ডে যদি আপনি দেখেন যে আপনার রেট আপনি পার ডে মোটামুটি পুরো দিন কাজ করে আপনার যদি পনেরো ডলারের নিচে আসে তার মানে হচ্ছে দ্যাটস আলার্মিং কারণ আপনি দিনে যদি পনেরো ডলার কামাই করেন তাহলে পনেরো ইন্টু আপনি মাসে কামাই করবেন হচ্ছে চব্বিশ দিয়ে আপনি যদি গুণ করেন তিনশো ষাট ডলার তিনশো ষাট ইন্টু হচ্ছে চুরাশি আপনার কিন্তু দেখেন খুব বেশি আসে না আপনার চল্লিশ হাজারের নিচে অনেক নিচে এবং তার মধ্যে আরও এখানে কিন্তু ফ্যাক্টরস ইনভলভ সেটা হচ্ছে যে আপনি রেগুলারলি কাজ পাবেন কি না সবসময় এরকম বড় কাজ বা স্টেডি কাজ আসবে কিনা অনেকগুলো ফ্যাক্টরস কিন্তু ইনভলভ সো এই জন্য কাজের ক্ষেত্রে সবসময় আপনি যখন প্রাইস নিয়ে নেগোসিয়েট করবেন এই রেটটা আপনাকে সবসময় আপনাকে সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে আপনার যাতে মান্থ এন্ডে হিসাব করলে যাতে এভাবে পার ডে পার মান্থ এরকম হিসাব করলে আপনার মান্থ এন্ডে যেন চল্লিশ হাজার আসে অ্যাটলিস্ট তখন দেখবেন যেভাবে কাজ করতে দেখবেন যে আপনার এরকম মাসের সাই সতেরো আপনি স্টেডি কাজ পান রেগুলার কাজ পান ভালো ভালো কাজ পান তাহলে আপনি দেখবেন মানতে আপনার সাই সতেরো হাজার টাকাও ইনকাম করতে পারবেন ওকে সো এই কাজ সাথে তাহলে কি নক করা উচিত অবশ্যই নক করা উচিত ওকে এখানে কি চাইছে ডেভেলপ ডেভেলপ নিডেড টু ক্রিয়েট এ গ্রেট অ্যাডসেন্স ওয়েবসাইট তো এখানে বুঝে যাচ্ছে যে কাস্টমার ইয়ে না নেটিভ স্পিকার না ইংলিশে সমস্যা আছে ডেভেলপার হবে সো টেন আউট অফ টেন হ্যান ত্যান আউট অনেক কিছু লিখছে সো এখানে ওয়েব ডেভেলপার চাচ্ছে দিস ইজ নট ফর আস এখানে প্রথমেই বলেছি ওয়েব ডেভেলপার সো ওটা বাদ সময় বাঁচায় নিলাম গ্রাফিক ডিজাইনার ফর ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট যেহেতু লিখছে এটা আমাদের জন্য না আচ্ছা তারপর একটু পড়ে দেখা যাক এখানে কি বলছে যে নিট ডিজাইনার টু ক্রিয়েট আর্ট গ্রাফিক্স অ্যান্ড চার্টস ফর এ ওয়েবসাইট আই এম আপডেটিং মাই স্টার্ট আপস ওয়েবসাইট ইট হ্যাজ টু পেজেস ফর ইচ পেজ আই পেজ আই নিজ নিড মেইন গ্রাফিক থ্রি গ্রাফস দ্যাট গো অ্যালং উইথ দ্য টেক্স দ্যাট এক্সপ্লেন্স দ্য ভ্যালু অফ আর প্রোডাক্ট গ্রাফিক্স শুড বি ইন ক্যারেক্টার উইথ ওয়েব ডিজাইন ইউ ক্যান ডু এ রিভিউ অ্যান্ড আপডেট ইস এ প্লাস আচ্ছা ইউ ক্যান ডু এ রিভিউ অ্যান্ড আপডেট দ্য ওয়েবসাইট ডিজাইন বিট মেক ইট লুক ফ্রেন ইস এ প্লাস স্পেশাল ইফ ইউ ক্যান আচ্ছা হ্যান্ড দাবি অনেক কিছু চাইছে সো এখানে গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ যদিও এখানে জাস্ট ডিজাইন করে দিলেই হচ্ছে কারণ ডেভেলপ করার জন্য তার আলাদা লোক আছে বাট এখানে সে চাচ্ছে এমন কাউকে যার ওয়েবসাইট ডিজাইনের একটু এক্সপিরিয়েন্স আছে কারণ এখানে বলছে যে যদি আপনি ওয়েবসাইটটা দেখে এটাকে যদি একটু রিভিউ করেন এবং লাগলে ওয়েবসাইটের যে ডিজাইনটা আছে এটাকে যদি একটু আপগ্রেড করে দিতে পারেন তাহলে ইটস এ ইটস এ প্লাস হ্যাঁ প্রফেশনাল কারণ এটা সে কিন্তু অ্যাপ্রিসিয়েট করবে সো এমন কোনো গ্রাফিক ধরেন আপনি এখানে এখানে আপনি হ্যাঁ এখানে আপনি নক করতে পারেন কারণ জাস্ট ডিজাইনটা করে দিলে হচ্ছে বাট তার এক্সপেকটেশন কিন্তু আরো বেশি ওকে এবং ওইটা বলছে যে ইটস এ প্লাস তার মানে হচ্ছে সেটা ডেফিনেটলি সে সেটা কাউন্ট করবে এখন আপনি নক করছেন আপনার পেশা পাশাপাশি আপনার পাশাপাশি প্যারালি আরেকজন গ্রাফিক ডিজাইনার হয়তো নক করছেন যার ওয়েব ডিজাইনের এক্সপিরিয়েন্সও আছে হ্যাঁ সো কারণ বিদেশে যারা ওয়েব ডেভেলপার আছে অন্যান্য দেশে যারা ওয়েব ডেভেলপার আছে বা ইভেন বাংলাদেশেও এরকম অনেক ফ্রিলান্সার আছে যারা ওয়েব ডিজাইনার পাশাপাশি তারা আবার গ্রাফিক ডিজাইনের কাজও পারেন ভার্সেটাইল সো এরকম কেউ যদি নক করে এবং তাকে যদি নক করে বলে যাচ্ছে ঠিক আছে তোমার আমি ডিজাইনও করে দিতে পারবো প্লাস যদি বলে যে আমি এরকম ডিজাইনও করে দিতে পারবো প্লাস আমি আবার এটাকে ইয়েও ওয়েবসাইটটাকে রিভ্যাম্পও করে দিতে পারবো তখন কিন্তু এই কাজ আপনি ভুলেও পাবেন না কারণ আপনার একটা অ্যাঙ্গেল আছে তার আছে দুইটা অ্যাঙ্গেল আপনার অ্যাঙ্গেল কয়েক একটা কোনটা সে আপনার অ্যাঙ্গেল একটাই সেটা হচ্ছে যে আপনি জাস্ট ডিজাইনটা করে দিতে পারবেন বাট ওয়েবসাইট সম্পর্কে কোনো রকম কমেন্ট বা এটাকে কোনো রকম রিজুভেনেট করার মতো ক্ষমতা আপনার নাই বাট এই জিনিসটা কিন্তু কাস্টমার কাউন্ট করতে সো এটাতে কি আমাদের অ্যাপ্লাই করা উচিত নো এটাতে আমাদের অ্যাপ্লাই করা উচিত না তারপর এখানে কি চাইছে ক্রিয়েটিভ গ্রাফিক আর্টিস্ট থার্টি প্লাস আওয়ার্স এ উইক তো এখানে যখন যখন এই এই জিনিসটা দেখবেন যে এত ঘন্টা পার উইক হ্যাঁ যত বেশি হবে তত ভালো কারণ হচ্ছে যে তত আপনি প্রাইসটা ইনক্রিজ করে নিতে পারবেন এবং তত যেটা বলছিলাম যে স্টেডি কাজ পাবেন কিনা তো স্টেডি কাজ পাওয়ার চান্সেস আপনি এখান থেকে ইনক্রিজ হবে এরকম যে বেশি বেশি আওয়ার পার উইক এরকম 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 নাম্বার আলাগুলোই নেবেন আচ্ছা এখানে কি চাইছে আমি লুকিং ফর সামন টু ক্রিয়েট এ গ্রাফিক লুকিং ফর এ স্টার্ট আপ ডগ ট
खुल फ्रीडम से खोचा स्किप कर घुरे फिर कतर সো সবগুলা কি আমরা নক করছি না সবগুলা আমরা নক করার কথা বলি নাই সো এরকম আপনারা বুঝতে হবে যে কোন কাজটা করলে আপনারা এখানে কয়েকটা প্যারামিটার আছে একটা হচ্ছে ফার্স্ট প্যারামিটার হচ্ছে যে আপনি কাজটা পারবেন কিনা সুন্দরভাবে সম্পন্ন করে ডেলিভার করতে পারবেন কিনা কারণ ওই যে বলছিলাম যে রেটিং এর ব্যাপার আছে রেটিং এর ব্যাপারটার উপর এখানে অবশ্যই ডিপেন্ড করে সো সো যেহেতু রেটিং এর ব্যাপারে ইনভলভ সো এই জন্য অবশ্যই কাজটা সুন্দর মতো আপনি সম্পন্ন করতে পারবেন কিনা সেটা আপনাকে অবশ্যই আগে যাচাই করে দেখতে হবে কাজ নিয়ে নিলেন ঠিক মতো ডেলিভার করতে পারলেন না রেটিং খারাপ আসবে পেমেন্টেও সমস্যা হবে ওকে আর দুই নম্বর আমরা কি দেখলাম দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে যে আপনার কাজটা করে পোষায় কিনা হ্যাঁ আপনি কাজ করতে পারবেন সুন্দর মতো ডেলিভারও করতে পারবেন বাট আলটিমেটলি কাস্টমার খুব কনজুস খুবই কিপটা সো কাস্টমার যে প্রাইস দিতে চাচ্ছে ওটা করে আপনার পোষায় না আপনার মান্থলি আপনার মাথায় রাখতে হবে যে আপনার যাতে চল্লিশ হাজার প্লাস টাকা যাতে আপনার হয় রেট হিসাব করে দেখবেন হ্যাঁ রেট হিসাব করে দেখবেন রেট হিসাব করে যখন আপনার দেখবেন যে না ঠিক আছে আমার রেঞ্জের মধ্যে আছে বা আমার যে অ্যাম্বিশন সেই অনুযায়ী এটা মিট আপ করে তাহলে করবেন নাহলে করবেন না সিম্পল আস দ্যাট এই দুইটা জিনিস দিয়ে কিন্তু আপনি যাচ করতে করে ফেলতে পারেন যে কাজটা করবেন কি করবেন না আচ্ছা দেন হচ্ছে অলওয়েজ রিড দ্য প্রজেক্ট ডিটেলস বিফোর হ্যান্ড প্রজেক্টের ডিটেল অবশ্যই পড়বেন যেমন হ্যাঁ এটা ক্লোজ করে দেওয়াটা ঠিক হয় না এটা কিন্তু দরকার ছিল क्लास की रेकर्ड हम जी हाँ हम ओके सो जीता ডিসক্রিপশনের কথা যেটা বলছিলাম দেখেন ডিসক্রিপশন পড়ে কিন্তু অনেক কিছু আমরা জেনে ফেলতেছি অনেক ইনফরমেশন আমরা পেয়ে যাচ্ছি যেমন যেখানে দেখেন এটা ওপেন করি নিড এ ডিজাইনার টু ক্রিয়েট ইমেজ অ্যান্ড ভিডিও ইলাস্ট্রেশন ফর অ্যাড তো এখানে দেখেন আমরা একটু এটা পড়ি একটু খুব ইন্টারেস্টিং আমার মনে হচ্ছে আচ্ছা আই নিড এ কাপল অফ ইমেজ অ্যান্ড ভিডিও ইলাস্ট্রেশন তো একটু ভিডিওর কাজ পারলে এখানে ভালো আই উইল প্রোভাইড অ্যান এক্সাম্পল অফ হোয়াট আই নিড সে একটা স্যাম্পল দিবে যে সে কীরকম চাচ্ছে আচ্ছা দ্য ইলাস্ট্রেশন উইল বি ইউজ ফর এন অ্যাড ফর ডেটিং অ্যান্ড রিলেশনশিপ প্রোডাক্টস আচ্ছা ডেটিং অ্যান্ড রিলেশনশিপ প্রোডাক্টস মানে হচ্ছে কাইন্ড অফ লাইক টিন্ডার এরকম বিদেশে অনেক ওই যে ফাইন্ড ইউর ম্যাচ জীবন সাথী ডট কম এরকম অনেক ধরনের ওয়েবসাইট আছে এরকম অনেক ধরনের সার্ভিসেস আছে বিদেশে আই উইল প্রোভাইড দ্য স্যাম্পল অ্যান্ড ক্লিয়ার ডিটেলস অফ হোয়াট আই নিড প্লিজ অ্যাপ্লাই ইফ ইউ হ্যাভ এভার ক্রিয়েটেড দিস সোর্ট অফ ইলাস্ট্রেশন বিফোর অ্যালং উইথ এক্সাম্পল আচ্ছা দেখেন এখানে এই কাজটা পাওয়া কিন্তু খুব সহজ কিভাবে 
আপনি যদি আগে কাজ নাও করেন আপনি তাড়াতাড়ি করে একটা মকআপ তৈরি করে আপনি জাস্ট একটু রিসার্চ করেন যে ডেটিং রিলেশনশিপ ভিডিও অ্যাড ওকে সো দেখেন এখানে ডেটিং অ্যান্ড রিলেশনশিপ ভিডিও অ্যাড তো দেখেন অলরেডি ই হারমোনি চলে আসে ই হারমোনি ওয়ার্ল্ড এর ওয়ান অফ দ্য মোস্ট নোন ডেটিং অ্যান্ড রিলেশনশিপ ওয়েবসাইটের মধ্যে হ্যাঁ এবং এটা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট লেজিট ওয়ানস এরা অ্যাকচুয়ালি লেজিটিমেট সো ই হারমোনি আছে দেন দেখেন ইয়ে ম্যাথিউ হাসি ম্যাথিউ হাসি আসছে দেন আপনারা যদি এখানে ভিডিওজে যান এখানে আরও অনেক আসবে হ্যাঁ আরো অনেক আসবে তো এরকম আপনি দু একটা ভিডিও দেখেন বা দু একটা গ্রাফিক দেখেন বা এখানে ভিডিও এটা তো গেল ভিডিও অ্যাড হ্যাঁ তো ভিডিও অ্যাডের বাদে আর কি চাইছে সে আর চাইছে হচ্ছে ইমেজ হ্যাঁ ভিডিও রিলেশনশিপ অ্যাড ইমেজ অ্যাড ইমেজ দিয়ে যদি আমি সার্চ করি এরপর যদি আমি ইমেজেসে যাই তো যদি দেখেন এই যে এরকম ধরনের কিছু না কিছু একটা চাচ্ছে সো তার ওয়েবসাইট যদি হয় এরকম হবে সো ওই যে ওকে সো দেখেন এরকম এরকম রিলেশনশিপ ডিটক্স হেলথি রিলেশনশিপ রিলেশনশিপ চেক আপ ভার্চুয়াল রিলেশনশিপ ওকে সো এরকম অনেক এক্সাম্পল হবে পিন্টারেস্টে পিন্টারেস্টে গেলে আপনার এরকম আরও অনেক ইয়ে দেখতে পাবেন অবশ্যই সো আপনি ওখান থেকে একটা আইডিয়া কালেক্ট করে বা লাগলে আপনারা যেখান থেকে ফ্রি টেম্পলেট বা আপনারা যদি ফ্রি টেম্পলেট কালেক্ট করতে পারেন ফ্রি টেম্পলেটে তাড়াতাড়ি করে কিছু ইনফরমেশন বসায় একটা দুইটা মকআপ ওকে পাঠা দিলেন আপনি জাস্ট একটা মকআপ পাঠাইলে এই কাজটা আপনার হয়ে যাবে দাস ফ্রেশ শোর এবং আপনি যদি লিখে পাঠান যে না আমি এই ধরনের কাজ করছি এই যে আমার স্যাম্পো হ্যাঁ আই হ্যাভ ডান দিস কাইন্ড অফ ওয়ার্ক বিফোর বা রিসেন্টলি কমপ্লিটেড দিস কাইন্ড অফ অ্যাসাইনমেন্ট প্লিজ সি দা এক্সাম্পল বাস এটুকু লিখলে কিন্তু কাজটা হয়ে যায় এবং মোটামুটি ভালোই এরকম একটা ইমেজ আর ভিডিও রিলেশন এই টোটাল জিনিসটা তৈরি করতে মোস্ট প্রবলি দুই ঘন্টা লাগবে তো দুই ঘন্টা যদি আপনি পঁচিশ ডলার পান খারাপ কি দুই ঘন্টায় পঁচিশ ডলার মানে কত টাকা ক্যালকুলেটারটা সবসময় হাতের কাছে রাখবেন এটা আপনাদের কাজে লাগবে অনেক আমি বারবার ক্লোজ করে দিই কারণ আমার তো ফ্রিলান্সিং প্রোফাইল নাই আমার হিসাব করা লাগে না পঁচিশ ইন্টু চুরাশি ধরলাম ও তো দুই ঘন্টায় আপনি যদি দু হাজার একশো টাকা মানে হচ্ছে যে এক হাজার টাকার বেশি ঘন্টায় আপনি মানে এক হাজার টাকার বেশি ওকে আপনি যদি মনোযোগ দিয়ে টানা কাজ করেন দুই ঘন্টার মধ্যে কাজ আপনি উঠা ফেলতে পারবেন তো দ্যাটস দ্যাটস গুড বা লাগলে আপনি আরও নেগোসিয়েট করলেন আপনি যদি এটা প্রাইস প্রাইসটা যদি আপনি তিরিশ ডলারে সরি আপনি যদি প্রাইসটা তিরিশ ডলারে একটু একটু মোলামুলি করে কারণ আপনি পঁচিশ ডলারটা কেমন খারাপ দেখাচ্ছে মানে রাউন্ড ফিগার না আমার কাছে আই অলওয়েজ লভ টু ওয়ার্ক উইথ রাউন্ড ফিগার্স সো রাউন্ড ফিগার হইলে আমার কাছে মানে দেখতে এবং শুনতেও ভালো লাগে সো দিস ইজ সামথিং দ্যার আই ক্যান ওয়ার্ক উইথ সো তিরিশ ডলার যদি আমি যদি হইতাম তাহলে আমি এটা বাড়ায় অ্যাটলিস্ট তিরিশ ডলার তিরিশ ডলারকে আমি চল্লিশ ডলারের জন্য পিচ করতাম চল্লিশ ডলার এই করতে মানে মোটামুটি মোলামুলি করে নাইমা পঁয়ত্রিশ বা তিরিশে আনতাম ম্যাক্সিমাম তিরিশের নিচে আমি যেতাম না সো তিরিশ ডলার হইলে আপনি যদি এটা চুরাশি দিয়ে গুণ করেন সো মোটামুটি আড়াই হাজার টাকার মতো চলে আসবে তো ইয়া দ্যাটস সামথিং দ্যার আই ক্যান লিভ উইথ সো আমরা যেটা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে এই জন্য প্রজেক্ট ডিটেলসটা অবশ্যই পড়বেন প্রজেক্ট ডিটেলসের মধ্যেই আপনার সাফল্য লুকিয়ে রয়েছে আচ্ছা স্ক্রিপ্টেড বিড প্রপোজাল ইউজ করা থেকে বিরত থাকুন যেটা স্ক্রিপ্ট বা টেম্পলেট ধরেন আপনি একবার লিখছেন বা আমি কোন একটা দিছি সেটা আপনি প্রিজার্ভ করে রাখছেন ওইটাই আপনি সব জায়গায় ইউজ করে বেড়াচ্ছেন এরকম কাজ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখুন ওকে কারণ হচ্ছে যে যদি আপনি প্রত্যেকটা ডিটেল না পড়ে ওটার এগেনস্টে যদি আপনি ওটার যেমন একটু আগে দেখলেন যে এখানে কিন্তু ছোট্ট এখানে কিন্তু খুব বেশি হাবিজাবি হ্যাঁকি ম্যাঙ্গি করার কোনো দরকার নেই হাবিজাবি অনেক কিছু লেখার কোনো প্রয়োজন নেই দু তিনটা লাইন লিখলেই কাজটা আপনার যে স্যাম্পলটা আপনার মানে কাজটা করতে হবে হচ্ছে ইয়ের উপরে মকআপটার উপরে মকআপটার কনভিন্সিং হইলে কাজটা আপনার হয়ে যাবে সো ওখানে যদি আপনি ওরকম এই স্ক্রিপ্টেড টেম্পলেট মারেন ওই কাজ আপনি জীবনেও পাবেন না যত ভালো এই মকআপ আপনি দেন না কি জন্য আর ডোন্ট সাউন্ড টু ইম্পার্সোনাল এরকম যে হাই কি অবস্থা কি খাইস হ্যাঁ কীরম চলতেছে এই করোনা কী অবস্থা করোনায় তো সবাই আটকে গেছে আমার তো রেড জোন হ্যান ত্যান হাবি যাবি এইসব এইসব ইনফরমাল আলোচনায় না যাওয়াটাই বেটার ডোন্ট সাউন্ড ইম্পার্সোনাল বি প্রফেশনাল অবশ্য যাওয়াতে এখানে প্রফেশনাল কথাবার্তা ছাড়া কোনো প্রফেশনাল কথাবার্তা বলতে যাবেন না আর যেটা হচ্ছে যে 
কাস্টমারের সাথে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ইউজ ইউর সেন্স অফ হিউমার যোগ করতে যাওয়ার আগেও বি কেয়ারফুল কারণ হচ্ছে যে আমাদের সেন্স অফ হিউমার ওদের সেন্স অফ হিউমার ইজ নট দ্য সেম সো আমাদের সেন্স অফ হিউমার এবং ওদের সেন্স অফ হিউমার আলাদা হওয়াটাই স্বাভাবিক এবং আমাদের কাছে যে জিনিসটা ফানি মনে হয় যেমন কিছুদিন আগে রেসিজম নিয়ে এত এত কথা হচ্ছে এবং এখনও কিন্তু রেসিজম নিয়ে কথা হচ্ছে সো আমাদের দেশে তো ইটস ইটস আ ভেরি কমন থিং ছোটোবেলা থেকে তো যাদের ক্লাসের মধ্যে যেমন স্কুলে থাকতে ক্লাসে যে কালা ওর নাম যে একটু একটু ডার্ক তার ডাক নাম হতো কাল্লু এ কাল্লু কি অবস্থা এ হে কালা মাম্মা যেমন ফ্রেন্ডরা কালো এলে এ কালা মাম্মা এরকম কত কিছু তারপর মোটা হইলে এ মরু তো আমরা কালার তো আমরা রেসিজম বডি শেমিং এগুলো সব আমরা ছোটোবেলা থেকে করে আসছি এগুলো ইভেন আমাদের বাপ মারাও তো এরকম করে তো এটা কারণ আমাদের বাপ মাদেরকে আমরা এগুলো করতে দেখছি সোসাইটি স্যাড ইট ওয়াজ ওকে সো উই থট ওয়াজ ওকে এজ ওয়াল সো যেটা হচ্ছে যে এটা আমাদের কালচারের সাথে এমনভাবে মানে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হ্যাঁ এখন ইদানিং সবাই খুব একটু ভাব নিচ্ছে নিউট্রিজম বাট মানে লেট মি টেল ইউ সাউথ এশিয়ানরা সবচেয়ে বেশি রেসিস্ট আমাদের দেশে একটা ফরেনার আসলে কি হয় আমাদের একটা ফরেনার আসলে সবাই তাকা থাকে হ্যাঁ ওই যে আইসে আইসে কেউ ওই যে অন্য দেশের তাই সে ফরেনার আইসে আমেরিকা আমেরিকা হ্যাঁ তারপর আবার কি করবে বাংলায় গালি দিবে যে হ্যাঁ তো বাংলা বুঝে না হ্যাঁ খুব গালি দিয়ে আইসি এক কে রেক এটা বলে আসছি এগুলো খুবই বাজে প্র্যাকটিস সো যেটা হচ্ছে যে উই হ্যাভেন চেঞ্জ এট অল হ্যাঁ বিদেশে যে কথাবার্তা হচ্ছে বিদেশে যে বিদেশে রেসিজম আছে প্রচুর রেসিজম আছে বা বিদেশে যখন থাকছি দেখছি ওখানে খুব ব্লেটেন্ডলি না হইলেও কিছু কিছু দেশে খুব সাইলেন্ট রেসিজম আছে যেটা আছে বাট আপনি এটা একদম পিন পয়েন্ট করে ধরতে পারো না বা কোনো এভিডেন্স সরকার প্রমাণ করতে পারো না বাট আছে আর আমেরিকা তো ইটস ওয়ান অফ দ্য রেসেস ওয়ান অফ দ্য মোস্ট রেসেস কান্ট্রিজ এভার সো আমেরিকা তো রেসিজম প্রচুর এটা অনেক আগে থেকে এবং রেসিজম থাকবেই সোজা কথা হচ্ছে বর্ণবাদ এটা সবসময় থাকবে কেউ যদি বলে যে আমি একদম বর্ণবাদের ঊর্ধ্বে এটা একদম মিথ্যা কথা কেউ বর্ণমাদের একদম টোটালি উঠে যেতে পারে না কারণ এটা আমাদের সাথে এটা আমাদের রক্তে মিশে আসবে সো যেটা হচ্ছে যে আমাদের কাছে যে জিনিসটা ইটস ওকে আমাদের কাছে যেমন বডি শেমিং বাট অ্যাটলিস্ট হচ্ছে যে বিদেশিদের সাথে আমাদের ডিফারেন্সটা অন্য দেশের ফরেনের দেশের আমাদের ডিফারেন্সটা হচ্ছে যে ওরা যার তার সামনে এই জিনিসগুলো নিয়ে কথা পড়ে না যখনই ওদের এটা তখনই ওদের শুধুমাত্র তাদের ক্লোজ সার্কেল বা যাদেরকে তারা ট্রাস্ট করে তাদের সাথে ওই ব্যাপারগুলো নিয়ে কথা বলে বা তাদের সাথে ওই ব্যাপারগুলো নিয়ে ডিসকাস করে বাট আমাদের সাথে এই জিনিসগুলো নিয়ে যোগ করা এটা যার তার সামনে করাটা এটা ইটস ইটস এ কমন থিং সো আমাদের কাছে জিনিসটা ফানি মনে হয় জিনিসটা ওদের কাছে কিন্তু ফানি মনে হয় না এবং আমাদের কাছে জিনিসটা অ্যাকসেপ্টেবল ওয়াইডলি অ্যাকসেপ্টেবল বা সোশ্যালি অ্যাকসেপ্টেবল ওদের ওখানে ওটা সোশ্যালি অ্যাকসেপ্টেবল না সো এই কাজগুলার করা থেকে খুব সাবধান সো হ্যাঁ কোন ব্যাপারে যোগ করতে পারেন ফর এক্সাম্পল ওয়েদার স্পোর্টস সেলিব্রিটিস এইগুলো নিয়ে যোগ করাটা ইটস ওকে দ্যাটস ফাইন ফর এক্সাম্পল খুব বৃষ্টি হচ্ছে সো ওয়েদার নিয়ে আপনি যোগ করতে যে আরে বা ট্রপিক্যাল ওয়েদার ইটস রেনিং রেনিং আর লট আমাদের এখানে তো প্রায় বন্যা হয়ে যাচ্ছে আমার তো কদিন পরে নৌকা নিয়ে ল্যাপটপে বসে নৌকা নৌকায় বসে ল্যাপটপ নিয়ে তারপরে ফ্রিল্যান্সিং করতে হবে সো দ্যাট কাইন্ড অফ জোক ইজ ওকে আচ্ছা টাইম লাইন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ যেহেতু আপনাদের কাজগুলো টাইম বাউন্ড হবে খুব তাড়াহুড়ো করতে যাবেন না কমিট করার সময় বা কোন সময় আপনি কাজটা করবেন এই বা কতটুকু সময় আপনি চেয়ে নেবেন কাস্টমারের কাছ থেকে এই ব্যাপারগুলাতে কখনো তাড়াহুড়া করবেন না আপনি মানে আপনাদের জন্য আপনাদের আমি মনে হয় আগেও বসেছিলাম আবারও বলতেছি জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে লাগলে এক দুই দিন হাতে রাখেন এক্সট্রা রাখেন ফর এক্সাম্পল ধরেন যে এই কাজটা একটু আগে যে কাজটা আমরা দেখলাম কাজটা বের করি যেমন এই কাজটা এই কাজটা করতে আপনার ধরেন লাগবে হচ্ছে দুই ঘন্টা হুম বা ধরেন চার ঘন্টাই লাগলো আপনি এটা পুরো দুই দিন চাইবেন হুম দুই দিন চেয়ে নিলেন হ্যাঁ বুঝতে হবে যে কাস্টমার আর্জেন্সি কাস্টমার যদি ওরকম তারা না থাকে যদি কাস্টমার লজে আপনি দুই দিন ধরে রাখবেন কি জন্য কোনো কারণে ধরেন ইলেকট্রিক ধরেন এই যে আপনাদের ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে কত সমস্যা আপনারা এখনো মাত্র পাঁচ দশ মিনিট আগেও কয়েকজন অ্যাটেন্ড করছেন আমি ক্লাস ক্লাস শুরু হয়েছে কয়টায় ক্লাস আমরা ঠিক সোয়া দশটাই শুরু করে দিছি আমি এখানে নয়টা পঞ্চাশ থেকেই ছিলাম আর ক্লাস সোয়া দশটা থেকে আমরা স্টার্ট করে দিছি সো আপনাদের তারপর দেখা যাচ্ছে অনেকে এক ক্লাস শুরু হওয়ার এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা পরে আপনারা অ্যাটেন্ড করছেন সো ধরেন এক ক্লা হয়তো ইন্টারনেট প্রবলেম থাকতে পারে হয়তো অন্য কোনো কাজ থাকতে পারে বাসে আত্মীয় সুজন আসতে পারে অসুস্থ হতে পারেন বাসা কি অসুস্থ হতে পারে অন্য কোনো ফ্যামিলি ফা
কারণ দ্যাট লুকস ব্যাড এবং কাস্টমারের তখন আপনি টোটালি কাস্টমারের দয়ার উপরে আপনি আটকা পড়ে যান যে কাস্টমার যদি দয়া করে সময় দেয় তো আপনি পাবেন এলে নেয় তো এই সুযোগটা দিয়ে না এই জন্য লাগলে আপনি সবসময় আপনার ধরেন আট দিনে কাস্টমার বসে আট দিনের মধ্যে দিতে হবে আপনি লাগলে আট দিন আপনি যদি দেখেন যে হ্যাঁ আট দিনের মধ্যে আট দিনের মধ্যে কি আপনার পাঁচ দিনের মধ্যে সম্ভব তাহলে আপনি রাজি হয়ে যাবেন আর যদি কাস্টমার বলে যে না পাঁচ দিনের মধ্যে দিতে হবে তাহলে আপনি চার লাগলে আরেকটা দিন এক্সট্রা চেয়ে নেন ওকে একটু সময় হাতে এক্সট্রা রাখেন সবসময় ইউজুয়ালি কাস্টমাররা এনাফ সময় দেয় বাট যখন একদম চাপাচাপি হয়ে যায় তখন এই জিনিসটা একটু চেষ্টা করবেন ওই যে দেখেন এখনো মাত্র একজন জয়েন করলেন ওকে ট্রাই নট টু আন্ডার বিড ইউর ফেলো রাইটার্স ফেলো রাইটার্স মানে হচ্ছে যে আপনার কম্পিটিটর যে অন্যান্য যারা লিখতেছে বা কম্পিটিটর অন্যান্য যে ফ্রিল্যান্সার যারা আছে এখন ট্রাই নট টু আন্ডার বিড ইউর ফেলো রাইটার্স এটা আপনাদের জন্য অ্যাকচুয়ালি এথিক্যাল প্র্যাকটিসের ব্যাপার যেমন এটা নিয়ে আগেও বসিলাম যে ধরেন কাজটা দেখছেন যে পঞ্চাশ ডলারের কাজ এখন আপনি চিন্তা করলেন পঞ্চাশ ডলারের কাজ সবাই তো নিশ্চয়ই তিরিশ পঁয়ত্রিশ ডলার বা চল্লিশ ডলার বিড করতেছে আমি কাজটা আমি বলবো যে আমি এটা বিশ ডলার বা আমি এটা পনেরো ডলারে করে দেবো তাহলে এই কাজ আমার হয়ে যাবো হ্যাঁ এই কাজটা কখনো করবে না এইভাবে করে মার্কেট খারাপ হয়ে যায় এই জিনিসটা কখনো করবে না আমি আবার বলে দিলাম ওকে আচ্ছা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট টু চেক অন ইউর বায়ার্স হিস্ট্রি এটা অ্যাকচুয়ালি আপর আমি তো আপরকে থাকলেও আমি এটা দেখতে পাবো না কারণ আমার অ্যাকাউন্ট নাই ফাইবার এই জিনিসটা আরও বেশি দেখা যায় তো আপরকেও দেখা যায় তো কাস্টমারেরও কিন্তু কিছু যেমন আপনার যেমন আপনার স্কিলস আপনার গিগ দেন আপনার পারফরমেন্স আপনার রিভিউজ এই জিনিসগুলো যেমন কাস্টমার দেখতে পায় আপনি কিন্তু কাস্টমার অনেক কিছু দেখতে পাবেন কাস্টমার আপনি দেখতে পাবেন যে এই কাস্টমার কত পুরনো এই কাস্টমার কত ফ্রিকুয়েন্টলি পারচেস করে এখান থেকে মার্কেট প্লেস থেকে এই কাস্টমার ইউজুয়ালি কত পে করে এবং এই কাস্টমার রিসেন্টলি কি কি কাজ করায় নিছে এবং কত কত পে করছে এই রেকর্ডগুলো দেখা যায় তো আপনি কাস্টমার রেকর্ডগুলো অনেক দিন দেখে নেবেন রিসেন্টলি একটা জিনিস আপনাদের জানায় দিই রিসেন্টলি একটা কাহিনী হয়েছে এরকম যে আমাদের এক স্টুডেন্ট কাস্টমার একটা কাস্টমারটা কাজ দিয়েছে এবং কাজ দেওয়ার পর একটা অ্যাটাচমেন্ট শো করছে একটা কম্প্রেসড একটা ফাইল ছিল জিপ ফাইল ছিল তো জিপ ফাইলটা উনি ওপেন করার পরে ওনার কম্পিউটার র্যান্সমওয়্যারে ধরছে র্যান্সমওয়্যার হচ্ছে যে এরকম হয় র্যান্সমওয়্যারে ধরলে আপনার কম্পিউটারটা এরকম ইয়ে আসবে क्रिप्टोकार তো আপনার কাছ থেকে টাকা দাবি করবে আপনার কম্পিউটার এবং আপনি দেখবেন যে আপনার সবগুলো ফাইল সাদা হয়ে গেছে আপনার সবগুলো ফাইলের কোনো থামনেল থাকবে না সবগুলো ফাইল সাদা এবং কোনো ফাইল আপনি ওপেন করতে পারবেন না হ্যাঁ সো আপনি কোনো ফাইল ওপেন করতে পারবেন না এবং আপনাকে বলবে যে বিটকয়েনে একটা একটা ইমেল অ্যাড্রেস দেওয়া থাকবে একটা বিটকয়েনের একটা ওয়ালেটের একটা অ্যাড্রেস দেওয়া থাকবে এবং বলবে যে আপনাকে ওখানে পে করতে হবে সো ওখানে সোজা কথা হচ্ছে আপনি আর এটাকে রিকভার করতে পারবেন এখন আপনি যদি পে করেন তারপরও আপনাকে আর আপনি বিটকয়েনে কীভাবে পে করবেন ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ বিটকয়েন তাহলে তো পে করার প্রশ্ন ওঠে না আর যদি আপনি পে করতে পারেনও আপনাকে যে ফাইলগুলো আবার ফেরত দিবে এটার কোনো গ্যারান্টি নাই সো সোজা কথা আপনার ফাইলগুলো অ্যাকচুয়ালি টোটালি লস তো এই জন্য কাস্টমারের প্রোফাইল ভালো মতো চেক করে নেবেন এটা এই জিনিসগুলো রিসেন্টলি দানিং দেখা যাচ্ছে সো যার তার কাজ নেওয়া যাবে না এই জন্য অবশ্যই কাজ দেখে শুনে নিতে হবে কাস্টমার প্রোফাইলটা দেখে নিতে হবে কাস্টমার প্রোফাইল যদি দেখেন যে হ্যাঁ অনেক পুরনো বেশ অনেক যে বহুদিন যাবত সেখান থেকে পারচেস করতেছে রিসেন্টলি কয়েকটা কাজ চেক করা নিছে তার মানে হচ্ছে যে আছে ঠিক আছে ক্রেডিবল যদি দেখেন যে না একদম নতুন কাস্টমার কোনো প্রিভিয়াস কোনো ইয়ে নাই নতুন আসছে এবং প্রিভিয়াস কোনো কাজ করানোর রেকর্ড নাই তাইলে একটু মানে কেয়ারফুল ট্রেড উইথ কশন সেক্ষেত্রে তার সাথে কথাবার্তা বলে আর একটু ভেরিফাই করে নিতে হবে এই জিনিসটা আমি আপনাদেরকে আগে থেকে জানায় রাখলাম 
সো এবং হ্যাঁ এবং এটা থেকে আরেকটা সুবিধা পেয়ে সেটা হচ্ছে যে কাস্টমার কত পে করে ইউজলি কত পে করছে বা সিমিলার কাজ যদি দেখেন যে আগে করায় নিছে এবং ওখানে বেশি পে করছিল আপনাকে কম দিতে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনি একটু প্রাইস নেগোসিয়েট করে নিলেন ওকে সো এখানে আপনারই লাভ হবে একটু জাস্ট এক মিনিট সময় নিয়ে কাস্টমার প্রোফাইল একবার দেখে নিতে হয় স্ক্যান লাগ দেখেন আমরা যখন ফেসবুকে একজনকে অ্যাড করি ফেসবুকে অ্যাড একজনকে অ্যাড করার আগেও কিন্তু আমরা তার প্রোফাইলটা দেখে নেই কেন লাইক দ্যাট ডু এ ব্যাকগ্রাউন্ড চেক আচ্ছা কি ম্যাচ বাড়াইছেন একটা ভালো একটা জিনিস জানলাম না এটা রিসেন্টলি হয়েছে এই জন্য আমি আপনাদের জানা রাখার আমি প্রয়োজন মনে করলাম দ্যাটস ওয়াই এটা জানায় দিলাম এই এবং এই জন্য সবসময় বাইরে কাজ নেওয়ার আগে বাইরের প্রোফাইলটা একবার একটু দেখে নেবেন এটা আপনার জন্য একটা সিকিউরিটি ফিচার হিসেবে কাজ করবে আচ্ছা চেক আউট ইউর কম্পিউটার রেপুটেশন এটা আপনি এটা যদি খুব অবসর সময় থাকে তাহলে করবেন নাহলে খুব একটা দরকার নাই দেখে নেওয়া ভালো কারণ হচ্ছে যে আপনি কাজটা পাবেন কি না পাবেন তখন আপনি বুঝতে পারবেন অন্যান্য কারা কারা বিট করছে তাদের প্রোফাইলটা একবার ঘুরে আসলেন দেখলেন এখানে দুইটা কাজ হবে এক নম্বর হচ্ছে যে আপনার কাজটা পাবেন কি না পাবেন সেটার ব্যাপারে আপনি ইস্যু দেওয়ার যদি দেখেন যে আপনার কম্পিউটার মারাত্মক এক্সপার্ট হ্যাঁ তাইলে তো আশা ভরসা গেল হ্যাঁ সব পানি দিয়ে গেল আর যেটা একটা লাভ হবে তাইলে ওটা নিয়ে মাথা না কামড়েছিল আপনি তাড়াতাড়ি অন্যান্য কাজ খোঁজা শুরু করে দেবেন আর যদি আপনার লাভ যেটা হবে সেটা হচ্ছে আপনি তার প্রোফাইলে দেখবেন যে সে তাইলে প্রোফাইলটা কীভাবে সাজাইছে অন্যান্য প্রোফাইল দেখলে আপনারই লাভ হবে আপনি অনেক আইডিয়া পাবেন যে আচ্ছা এই জিনিসটা ট্রাই করি ওই জিনিসটা ট্রাই করি এই প্রোফাইলটা সুন্দর আমিও আমার প্রোফাইলে এরকম একটা জিনিস দেই সেটা কথা কপ মানে আইডিয়া নেওয়া শুধু কথা আইডিয়া নেওয়া ইন্সপায়ার্ড হওয়া কপি পেস্ট করা না আচ্ছা আর এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট ডোন্ট ফর গেট টু প্রুফ রিড ইউর ব্রিড আবারও বলতেছি অবশ্যই 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 প্রুফ রিড না করা চেক না করা সোজা কথা রিভিশন না দিয়া অবশ্যই পাঠাইবেন না গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক হোক স্পেলিং মিস্টেক হোক লিঙ্ক ভুল লিঙ্ক হোক যেটাই হোক কোনো কিছু ভুল লেখা পাঠাইবেন না ওকে আর এগেন এটা আমরা শুরুতে বলছি আবারও বলতেছি অ্যাভয়েড টেকিং আর রিজেকশন পার্সোনালি এটা তো আপনার সাথে কাস্টমারের কোনো রিলেশনশিপ নাই যে ব্রেক আপ করলে আপনার খুব মন খারাপ হবে হ্যাঁ কেন চলে গেলে এতদিনকার সব কিছু তাহলে ভুল মিছে মিছে ছিল হ্যান ত্যান হাবি যাবে এগুলো এখানে ইমোশনাল হওয়ার কিছু নাই যে হ্যাঁ আবার অনেক সময় অনেকে যেটা হয় যে এত কষ্ট করা করলাম তারপরও কাজটা দিল না এত কষ্ট এত খাটনি করে গেলাম এত কাজ খাটনি এত সময় নেব না এইগুলো পার্সোন ডোন্ট টেক ইট পার্সোনালি আর এগুলো ইগোতে ইগোতে নেবেন না এগোতে নেওয়া দরকার নেই টেক ইট প্রফেশনালি টেক ইট ওয়েল কারণ দেয়ার ইজ অলওয়েজ দ্য নেক্সট ওয়ান দেয়ার আর প্লেন্টি সোজা কথা এইটুকু মাথায় রাখবেন দেয়ার আর প্লেন্টি মোর প্লেন্টি আদার ফিশেস ইন দ্য সি ওকে আর সমুদ্রে আরও অনেক মাছ আছে সো কেউ না কেউ টোপ গিলবে আচ্ছা সো আমরা অনেকক্ষণ ধরে বক বক করছি এখন যেটা করি এখন বাজে হচ্ছে এগারোটা চল্লিশ আমাদের আরও কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আলোচনা করার অ্যাকচুয়ালি আছে এই জিনিসগুলো আমাদের খুবই দরকার এটার পরে আমরা যে ট্রিকি রেসপন্সে চলে যাব সো সেটা আমরা করবো হচ্ছে ব্রেকের পরে এখন এগারোটা চল্লিশ বাজে আপনারা বারোটা পর্যন্ত একটা ব্রেক নিয়ে নেন বারোটার পরে কেউ কিছু বলতে চাচ্ছেন শারমিন আক্তার কিছু বলতে চাচ্ছেন আপনি হ্যাঁ দেখাবো ওটাও দেখাবো ওটাও দেখাবো ওটা নেক্সট ক্লাস অ্যাকচুয়ালি Okay, hello everyone, welcome back. Okay, so I'm going to tell you that if you buy a buyer, you can 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 buy a buyer, Uh, you have to think of it uh, from the buyer's perspective as well. Buyer point of view, take you up and take to the top. So, the buyer wants you to address his needs and his project immediately in the first sentence. This is what we have to say. Shuru te, buyer is jita dorka, shita highlight kore fil te. Amra cover letter ho dikhsi lam je, shab che bodo je challenge ta, shita overcome kora jono je primary skill. সেটা শুরুতেই মেনশন করতে কারণ যেটা হচ্ছে যে প্রথম দুই তিনটা সেন্টেন্স ইউজলি বাইরে চোখে পড়ে সব এত হয়তো পড়ে দেখেও না ওকে জন্য আপনাকে প্রথম দুই তিনটা সেন্টেন্স হ্যাজ টু বি রিলি স্ট্রং দে হ্যাভ টু বি রিলি স্ট্রং ওকে 
আর হি ওয়ান্স টু নো দ্যাট ইউ হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্স টু কমপ্লিট দ্য প্রজেক্ট জন্য প্রথম সেন্টেন্সে জাস্ট প্রাইমারি স্কিলটা লিখলেন ফর এক্সাম্পল একটু ছোট্ট একদম সিম্পল ফরম্যাট সেটা হচ্ছে যে প্রথমে বললেন যে হ্যালো আমার গ্রাফিক ডিজাইনার অ্যান্ড আই স্পেশালাইজ ইন কাস্টমার যেটা চেসি ছেট সেটা যেমন এর আগে আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম যে বাচ্চাদের স্টিকার তৈরি করা সো হ্যালো আই এম আ গ্রাফিক ডিজাইনার অ্যান্ড আই এম সোর্ড অফ এন এক্সপার্ট ইন কিডস মার্চেন্ডাইজ গেলো then uh, he wants to know that you have the experience to complete the project then second sentence up you likhlen je i have recently completed assignments where i made stickers for kids but i i have made uh, designs for kid stickers bas du line e kintu kaaj shesh so ei jonno ei prothom dui ta line has to be extremely important acha next the buyer wants to know what experience you bring to the to his project so বায়ার আপনি এই প্রজেক্টের জন্য কি এক্সপিরিয়েন্স আনতে দেন আপনি তখন এইগুলো হচ্ছে আপনার সেকেন্ডারি টার্সের যে স্কেলগুলো তখন ওগুলো মেশিনগুলো যে আমি এই ধরনের কাজও করছি ওই ধরনের কাজও করছি এক্সট্রা যেগুলো মেশিনগুলো দেন থার্ডলি দ্য বায়ার ওয়ান্টস টু নো ইফ ইউ হ্যাভ ওয়ার্ক অন সিমিলার প্রজেক্টস অ্যান্ড এনি পজিটিভ রেজাল্টস দ্যাট ইউ হ্যাভ অ্যাচিভ ফর আদার ক্লায়েন্ট যেটা আমরা একটু আগে বসিলাম যে সিমিলার প্রজেক্টে কাজ করছেন কিনা এবং ওটাতে রেজাল্ট কীরকম আসছে সেটা তো আপনি বললেনই finally and important in most cases what is your fee and how do you justify the amount uh, you are bidding so apni koto price chaachen ebong keno chaachen hm eta apnake justify korte hobe jemon apni bollen je ha eta ei kasha jonno ami sticker toiri korar jonno 50 dollar nibo but keno nibo so apni bollen je apni eta ke justify korlen ebhabe je i know these are delicate these are delicate items and uh, um, i would make really trendy designs for you karon hocche je ekhon and i really know since i am a since i uh um don't have a super superficial like a connection i could tell i used to teach in the kindergartens also but i have uh, my own nephews and nieces uh, so i know what kids actually like kids these days actually like so if you know that when kids are going to like it so i'm going to make you some really trendy designs really trendy trendy sticker designs bas kaj hoye gelo nearly all buyers who are interested in working with you will check your profile page to evaluate so ei jonno apnar profile er ei jinish gulo obosshoi khub maine rakhbe jeta hocche the number of prior projects you have worked on je kaj gulo apni age korchen positive and negative feedback left by other buyers apnar je feedback gulo apni paisen apnar project completion rate your skill set and samples in your portfolio so ei kota jinish obosshoi matha rakhte hobe jeta amra shuru theke alochona korchilam and the most important thing is place yourself in the buyer's perspective um nije ke buyer er end e rekhe chinta kore dekhen je buyer ki chinta korte pare ei jinsha jokhon etake empathy bola hoye thake eta jokhon apni korte parben it's gonna become really easy for you you know you will know what to do why would you hire yourself for the project ask yourself nije ke jigesh kore je keno ei project ta apni pao apni pao chhe ei question answer apni properly dite parle obosshoi that will sound like a very convincing bid আর একটা বিট প্রোপোজালকে এনটাইসিং করার জন্য এটাকে আরও আকর্ষণীয় করার জন্য কি কি জিনিস আপনার অ্যাড করা দরকার অলওয়েজ অ্যাড্রেস দ্য বায়ার বাই নেম অর ইউজ আর নেম অ্যাজ আলোটেশন বায়ারের নাম অবশ্যই ইউজ করার চেষ্টা করবেন এখন ফাইবারে বায়ারের নাম দেখা যায় না ওখানে ওখানে যে বায়ারের ইউজার নেম দেখা যায় তো ইউজার নেম দিয়ে ইউজ করবেন আর বায়ারের নেমটা অবশ্যই ইউজ করবেন ফর এক্সাম্পল এখানে একটা ছোট্ট এক্সাম্পল আপনাদের আমি দেখাই দেখেন এখানে একটা ইমেল আমার কাছে আসছে এটা হচ্ছে একটা একটা ব্লগ রাইটার তার কাছ থেকে আমার কাছে ইমেলটা আসছে দেখেন এখানে কি লেখছে হে ইমামো কারণ হচ্ছে যে আমার আমার যে ইমেল আইডিটা ইউজ করে সেটা ইমামুল ডট হাসান তো ওখান থেকে সে আমার নামটা নিয়ে নিয়েছে ইমামু ওকে বা ওখানে আমি যখন সাবস্ক্রাইব করছিলাম ওখানে আমার নাম দিতে বলছিল তো আমি ওখানে ইমামুল লিঙ্কান দিয়েছিলাম তো জন্য আমার ফার্স্ট নেম কারণ ইউজুয়ালি যেটা হচ্ছে যে বিদেশে ফার্স্ট নামটাই হচ্ছে ডাক নাম আমাদের দেশের মতো না আমাদের দেশের লাস্ট নাম হচ্ছে ডাক নাম ওদের দেশে উল্টা আমাদের দেশে উল্টা অ্যাকচুয়ালি ওদের দেশে এটাই ঠিক আছে সো এই জন্য দেখেন ইমামুল নামে যদিও আমার কেউ ডাকে না বাট আমার প্রথম নাম হচ্ছে ইমামুল সেই জন্য হিরো দেশান এই ইমামু টুডে অন দ্য ব্লগ উই আর ডুইং সামথিং আ লিল ডিফারেন্ট ইন মাই নিউ গাইড হাউ টু রাইড এ হেডলাইন আই এম আস্কিং ইউ দেখেন ইউটাকে আবার ইটালিক করে দিছে আই এম আস্কিং ইউ টু লিভ আ কামেন উইথ ওয়ান অফ ইউর কারেন্ট ব্লগ হেডলাইন দ্যাট ইউড লাইক মি টু হেল্প ওভার রাইড তো দেখেন এখানে আই এবং ইউ এখানে কিন্তু কোনো উই নাই এখানে কোনো দে নাই এখানে কোনো থার্ড পার্সন নাই তার সাথে আমার কনভারসেশনটা কমিউনিকেশনটা হচ্ছে সেখানে তার সাথে আমার কিন্তু কমিউনিকেশনটা হচ্ছে ওকে দেন আবার সেই কোয়েশ্চেন করছে ওয়াই কেন 
better headlines can lead to your articles ranking higher in Google search results. Our uh, headline is very high, so Google search results are going to be chances. Bade. They can generate more clicks on social media sites like Facebook, Twitter, and Pinterest and help your content go viral. So, content ta ke viral korte hole, headline ta is very, very important. Aside from my offer to help rewrite one of your headlines, here's what else we're covering in today's guide. And then, come check out my guide to writing better blog headlines today. Enjoy, Brian. So, they can a can a kit to Shamaki China, Amutaki China, Takamikono, Mail Kurine, Shamagono, Age Mail Korene. But Milta, they can again Shaman Nam use Kurse, I, Ebum, you, Ami, Tumi, Erocom, no third person she use Korene, generic kitchen she like any. So, if happy, actor Jinishi personalized Kore present Kurta, then the customer is going to think, and now you're talking to him, uh, that person. So, definitely, it will personalization to Kubi Doctor. Never write in all uppercase. Shop kichu jero kom borrow letter. Jemon jagan shop ami caps lock di likse jero kom shop caps lock likh dena. Caps lock mano chhe je jore bola. Hain ita. Chhe jabo thamano chhe jore kichu bola hole chhe uppercase lagen. Kotha bhavi kore na. Use proper English. Capitalize all sentences. Ye nisha apna thora na ki bhul kore na. Chhe toche je. Ye komar pore je nothu sentence shuru. Sorry. Um, full stop er full stop er pore je nothu sentence shuru hoy. Ita prosom letter ta je capital hoy. Chhe ta apna ra kore na ona ki. Ye nisha aboshi kore. Ita ekdom elementary level je. Jee gula ekdom class two three the shikhaye. Use correct punctuation. Punctuation comma dari thik thak moto dipen. Aar uh, jita hoche je I sentence er maachena I thakle chhe capital hoy. Apna ra ekono small letter likhe na ona ki dikse. Ita most thora bol. Aar uh, special skill ba kono designation ba kono company naam gular khetro. प्रथम लेटर तो आवश्यक कैपिटल होते हैं इन जिलों में आता रहता है। एड्रेस डी बायर्स नीड्स बायर जिता प्रोजेक्ट शेट आवश्यक ही एड्रेस करता होता है। टेल डी बायर व्हाट यू कैन गेट दैट यू कैन रेगेट दे गेट द रिजल्ट्स दैट इज सिक्स कस्टमर के बुझान जी हैं कस्टमर जहाँ चाचा अप्रिशिएट इज दबा Reply key feedback. Na reply feedback feedback on the reply feedback shares the board and a kind answer. Okay. If the buyer is paying you such and such amount, buyer to the amount be thake, what does he get in return? Be specific. It amra a buyer request reply the order the exam. Breakdown could it the other bullet point the other buyer key features patch. Features will always be bullet point the other. And kichu phrases, kichu bap. किचु फ्रेज बाकी किचु कोसा बढ़ता जी गुला आपने के सेल करते शाद जो होते जब मन आपने ये शाद तो बोलने जाए आई कैन डू दिस फॉर यू आई कैन डू दिस फॉर यू ना बोला आपने ये तो बोलता पाने जाए आई कैन कंप्लीट योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम एंड विदिन योर बजट आमी आपने देर एक टाइम एक लाइन है ना उन्हें गुलो को तो अपनी इम्पोर्टेंट को तो बोले फैलने जामी आमर का अपना कंप्लीट प्रोजेक्ट कंप्लीट कोडी दे पार बो एवं आपना बजटर मोड दे आपना शादेर मोड दे है शादेर मोड दे स्ट्रेस्ट्रेस्टो बाजार I have worked on similar projects to what you are looking for. I have worked on similar projects to what you are looking for. So, I have worked on similar projects to what you are looking for, and I am confident I, uh, I can exceed your expectations. I am confident I have expectations. Then I can achieve the results that you are asking for. Apni je results chaachen, ba apni je results kuchchen, ami shita apna ke dite parbo. I have attached samples of my work, of my work, very similar to what you are seeking. Ami apna, ami shi ek kajgulor sample, ami submit kordi chhi. Ta she she bolbe. I have attached sample of my work, very similar to what you are seeking. Apni jada kuchchen, she related sample, ami kani attach kordi chhi. Ta she she bolbe. I'd love to work you. I want to keep on it. I can do this for you. What are against what are what are what are the actual line use for a jet a pari. Kothom sentence size for one of our past number sentence size for the one. Yeah, I would love to work on your project. It sounds like a native speaker. Native speaker. If I want it, I will do this for you. I can do this for you. It ain't the end of it. I'm going to do this for you. Then I look at your phrases. Jamon. I it is true to both the parents. Hello. Should take you ball. I should take you. Hello. I read the job details extremely carefully and I am absolutely sure that I can do the project very well. If I have to say that. 
আবার এখানে আরেকটা এক্সাম্পল দেখেন আই এম অ্যান এক্সপিরিয়েন্স বিজনেস রাইটার অ্যান্ড মার্কেটিং এক্সপার্ট আই ক্যান ক্রিয়েট এ ড্যাশ অ্যান্ড ক্রিয়েট এ ড্যাশ দ্যাট উইল হ্যাভ অ্যান ইনস্ট্যান্ট কানেকশন উইথ ইউর এন্ড ইউজার সো এখানে বিজনেস রাইটার এবং মার্কেটিং এর জন্য এখানে বলা আছে এটা কপি রাইটারদের জন্য লেখা আপনি এখানে আপনার জাস্ট যেমন এখানে বিজনেস রাইটার বিজনেস রাইটারের জায়গায় আপনি এখানে গ্রাফিক ডিজাইনার লিখবেন এবং গ্রাফিক ডিজাইনার এবং মার্কেটিং এক্সপার্ট এই জায়গায় আপনি দিবেন যে লোগো ডিজাইনার বা ব্রোশো ডিজাইনার যেটা সাব ক্যাটাগরিটা আপনি এখানে দিবেন আই ক্যান ক্রিয়েট এ ড্যাশ আপনি যে জিনিসটা ক্রিয়েট করতে ক্রিয়েট করতে বা যে জিনিসটা কাস্টমার তৈরি করতে বলছে অ্যান্ড ক্রিয়েট দ্য ড্যাশ এটা আপনার এই পার্টটা না দিলেও চলবে দ্যাট উইল হ্যাভ অ্যান ইনস্ট্যান্ট কানেকশন উইথ ইউর এন্ড ইউজার যার জন্য আপনি এটা তৈরি করতে যাচ্ছেন তার সাথে একটা কানেকশন তৈরি করবে এটা কাস্টমারকে আপনি বোঝানোর জন্য এটা বললেন এখানে ক্রিয়েটের ড্যাশের জায়গায় আপনি যে জিনিসটা বানাবেন সেটা দিলেই হবে ক্রিয়েটের ওয়েব কপি না দিলেও চলবে বিজনেস রাইটারের জায়গায় আপনি দিলেন গ্রাফিক ডিজাইনার অ্যান্ড মার্কেটিং এক্সপার্টের জায়গায় আপনি দিলেন লোগো ডিজাইনার বা ব্রোশো ডিজাইনার বা ভেক্টর ভেক্টর ক্রিয়েটার যেটা আপনি দেওয়ার সেটা দিয়ে দিলেন কাজ কাজের প্রেক্ষিতে আর এক্সপিরিয়েন্স কীভাবে মেনশন করবেন এভাবে দিতে পারেন যে আই হ্যাভ এ ব্যাচেল অফ কমিউনিকেশন আর মিডিয়া মিডিয়া স্টাডিজ মেজোরিং ইন মার্কেটিং আই হ্যাভ ওয়ার্ক অ্যাক্রস অল এরিয়াজ অফ ইনফরমেট আচ্ছা এখানে এটাকে আপনি চেঞ্জ করতে পারেন কীভাবে যে আই হ্যাভ এ ডিপ্লোমা ব্যাচেলর যদি না থাকে তাহলে ডিপ্লোমা আর যদি ব্যাচেলর থাকে তাহলে ব্যাচেলর তাহলে আই হ্যাভ ডিপ্লোমা ইন গ্রাফিক ডিজাইনিং অ্যান্ড মিডিয়া গ্রাফিক ডিজাইন অ্যান্ড মোশন যদি মোশন গ্রাফিক্স থাকে তাহলে দিবেন নাহলে দিবেন না গ্রাফিক ডিজাইনিং দিলেই হবে মিডিয়া স্টাডিজ না দিলেও চলবে মেজরিং ইন মার্কেটিং এখন মেজরিং ইন যেটা হচ্ছে মেজরিং ইনটা আপনি দিবেন হচ্ছে যেটা কাস্টমার চাইছে ফর এক্সাম্পল কাস্টমার লোগো ডিজাইন আছে স্যার মেজর মেজরিং ইন লোগো ডিজাইন কাস্টমার যেটা চাইবে সেটাই দিয়ে দিবেন এখানে আই হ্যাভ ওয়ার্ক অ্যাক্রস অল এরিয়াস ইন কপি রাইটিং এখানে কপি রাইটিংয়ের কথা বলছি বাট এখানে কপি রাইটিং দিবেন না এখানে কপি রাইটিং এর জায়গায় এখানে গ্রাফিক ডিজাইন নিয়ে দিবেন আই হ্যাভ অ্যাক্রস ওয়ার্ক অ্যাক্রস অল এরিয়াস ইন ডিজিটাল ডিজাইনিং বা গ্রাফিক ডিজাইনিং যেটা ইচ্ছা দেন সো এই সেন্টেন্সগুলোকে আপনারা আপনাদের মতো টেম্পারেট হিসাবে ইউজ করতে পারবেন বাট যেখানে অল্টার করা সেখানে অল্টার করে নিন নাহলে ধরা পড়ে যাবেন আচ্ছা ইনক্রিজ ইউর রেশিও অফ সাকসেস আপনাদের সাকসেস রেশিও ইনক্রিজ করার জন্য যেটা করতে হবে যে যে কাজগুলো একটু ইউনিক যে কাজগুলো কমন না যেমন একটু আগে আমরা যে কাজটা দেখছিলাম যেমন ওখানে আমরা একটু চাই যেমন যেখানে ডেটিং এবং রিলেশনশিপ প্রোডাক্টসের জন্য এখানে কিন্তু শিওর আপনি শিওর থাকেন যেখানে খুব বেশি লোক নক করবে না যেমন দেখি এখানে কজন নক করছে প্রোপোজালস মাত্র লেস দ্যান ফাইভ মানে পাঁচজন হয়তো তিনজন বা চারজন মাত্র ই করছে কাউকে এখনো ইন্টারভিউ করে নাই কাস্টমার এখনো কাউকে ইনভাইট সেন্ড করে নাই কোনো কিছু হয় না এখনো সো এখানে এখনো চান্স আছে সো এই কাজটা ইউনিক কারণ এই কাজগুলো রোজ রোজ দেখতে পাওয়া যায় না যে কাজগুলো একটু ডিফারেন্ট একটু একটু অন্যরকম এই কাজগুলো অবশ্যই বিট করবেন কারণ ওগুলোতে লোকজনের ভিড় ভাড়টা কম হবে ওখানে কম্পিটিশন কম থাকবে কাজ পাওয়ার চান্সেস বেশি থাকবে আপনার জন্য বিড অন প্রজেক্টস উইথ দ্য সিমিলার অ্যামাউন্ট অফ বিডস বিড অন জবস উইথ সিমিলার অ্যামাউন্ট অফ স্মল অ্যামাউন্ট অফ বিডস একটু আগে যেটা বললাম যে সেটা হচ্ছে যে যেখানে ভিড় ভাড়টা কম যেখানে কম্পিটিশন কম সেখানেই বিড করবেন বিড অন প্রজেক্টস ওভার দ্য উইকেন্ড মোস্ট ফিলান্স ডু নট বেড ওভার দ্য উইকেন্ড সেটা হচ্ছে উইকেন্ড আমাদের উইকেন্ড মানে হচ্ছে আমাদের উইকেন্ড কিন্তু ওদের উইকেন্ড না আর যেটা হচ্ছে যে ইউজুয়ালি কাস্টমাররা সারা সপ্তাহ তো কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে তো তাদের এক্সট্রা যে জিনিসগুলো দরকার ওগুলোই তারা উইকেন্ডে তার মানে উইকেন্ড মানে হচ্ছে শনি আর রবি শনিবার রবিবার হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল উইকেন্ড সো ওই সময়গুলোতে তারা কিন্তু খুব অ্যাক্টিভ থাকে এই মার্কেট প্লেসগুলোতে সো শনিবার রবিবার অবশ্যই অ্যাবসলুটলি নেভার মিস আর রিকোয়েস্ট ডু নট এখানে লাগলে আপনি যতটুকু ম্যাক্সিমাম সময় অনলাইন থাকার চেষ্টা করেন ম্যাক্সিমাম সময় ফাইবার বা আপওয়ার্কে থাকার চেষ্টা করেন উইকেন্ডগুলো কখনো মিস করবে না কারণ ওখানে সবচেয়ে বড় বড় এবং সবচেয়ে বেশি কাজ পাওয়া যায় ওখানে ন্যারো ডাউন জবস বাই ডেডলাইন আপনি আপনার একটা ক্যালেন্ডার মেনটেন করতে পারেন যেখানে আপনি ডেডলাইন আপনার কোনটা কোন কাজটা কখন ধরছেন এবং কোনটা ডেডলাইন কবে এগুলো একটু আপনি মার্ক করে রাখতে পারেন এবং মেনি ফিলান্সের জন্য বিড অন নিউ প্রজেক্টস উইথ এ শর্ট ডেডলাইন বিকজ দে আর টু বিজি খুব শর্ট ডেডলাইনে কাজ অনেক সময় ধরতে না যাওয়াটাই বেটার ওটা বুঝে আপনার হাতে কাজ বুঝে আপনি দেখেন যে না আপনি এখন এত শর্ট ডেডলাইনের কাজ নিতে পারেন কাস্টমার অনেক ধরনের তালা থাকতে পারে এমন সময় অনেক এরকম আছে যে এক ঘন্টার মধ্যে দিতে হবে বা একদিন আজকের মধ্যেই ডেলিভারি করতে হবে সো ওইটা যদি আপনার হাতে অন্য কাজ থাকে আপনার যদি সময় না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ওই কাজগুলো নেওয়ার দরকার নেই আর ইভ্যালুয়েট জব উইথ হাই বেডস পারহ্
একটা সেলারে ডিসকাউন্ট হচ্ছে লাস্ট অস্ত্র কখনো প্রথমে ডিসকাউন্ট দিয়ে সেল করার চেষ্টা করবে না ডিসকাউন্ট হচ্ছে সব রকম কাজ চেষ্টা করেও যখন কোনোভাবে বাগ বাগানো যাচ্ছে না তখন সে সে ডিসকাউন্ট অ্যাপ্লাই করতে হয় এবং ডিসকাউন্ট ম্যাক্সিমাম শুড বি টোয়েন্টি পার্সেন্ট যতটুকু প্রাইস প্রাইসে টোয়েন্টি পার্সেন্টের বেশি না যাওয়াটাই উত্তম আপনি যদি থার্টি ফর্টি পার্সেন্ট বা ফিফটি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিয়ে দেন এটা আনএথিক্যাল এটা ঠিক না ফিফটিন পার্সেন্ট দ্যাটস দ্যাটস শুড বি ওকে বাট টোয়েন্টি পার্সেন্ট বেশি না যাওয়াটাই উত্তম लागले रिप्लाई गुला एकाने लिक्सेन शे गुला आम रेक्टू रिव्यू कुर्वो देन आम रा फाइनल टॉपिक टा जाबो हाँ जी बोलन গিক তৈরির ক্লাসটা এটা না গিক তৈরির ক্লাসটা আপনারা পাবেন হচ্ছে আপনাদের সি এম এন্টোরের সাথে বায়ার কমিউনিকেশনে গিক তৈরির জিনিসটা নাই ওকে এটা আপনাদের যখন যে আমার সাথে মোস্ট প্রবলি আপনাদের আর একটা ক্লাস হবে খুব বেশি হলে সো এটার পরে এই স্লটে আপনাদের হচ্ছে সি এ ক্লাসগুলো শুরু হবে সো যে কি আপনাদের প্রোফাইল তৈরি গিক তৈরি এটা আপনাদের অ্যাকচুয়ালি শুরুর দিকেও আমি বুঝছিলাম এই জিনিসটা আপনাদের প্রোফাইল তৈরি করা আপনাদের গিক তৈরি করা সোজা কথা আপনাদেরকে মার্কেট প্লেসে আপনাদেরকে সেট আপ করায় দাও আপনাদের বসায় দেওয়ার যে কাজটা এটা আপনাদের সি এ ক্লাসগুলোতে হবে ওকে এটা আপনাদের সি এ ক্লাস এই জিনিসটা আপনার পাস ওকে আচ্ছা এটা ছাড়া আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে যা পড়াইলাম সেটা রিলেটেড ओके कारो को क्वेश्चन ना थे अपनारा कि लिख हाँ जी बोलें ना 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 एक क्या जो एक बार ही लिखते पर आने ধরেন কাস্টমার একটা কাস্টমার একটা জব পোস্ট করছে হ্যাঁ ওটার এগেনস্টে আপনার প্রোফাইল থেকে আপনার যদি ধরেন একটা প্রোফাইল থাকে একটা প্রোফাইল থেকে আপনি একবারই লিখতে পারবেন এখন আপনার যদি দুইটা প্রোফাইল থাকে তাহলে দুইটা প্রোফাইল থেকে দুইবার করতে পারেন বাট ওখানে আবার অনেক সময় যদি ধরা পড়ে যান তাহলে কিন্তু আপনার প্রোফাইল ব্লক করে দিবে তো দ্যাটস নট এ গুড প্র্যাকটিস হুম उंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटे
নো সাধারণত ওরকম করে না তার যাকে পছন্দ হয় তাকেই সে নক করে বা এরকম হতে পারে যে চার পাঁচজন হয়তো দুই তিনজনের সাথে কথা বলে সে ফাইনালি একজনকে হয়তো সিলেক্ট করতে চাইবে এরকমও হয়তো করতে পারে টোটালি ইটস টোটালি এটা টোটালি ডিপেন্ড করে বায়ারের উপরে ওকে বাট যেটা হয় যে কাস্টমার যখন আপনাকে ফাইনাল ডিটেলগুলো শেয়ার করবে হ্যাঁ তখন আপনার কিন্তু একটা মোচর দেওয়ার একটা সুযোগ থাকে যেন ঠিক আছে আচ্ছা এখন ডিটেলস তো দেখতেছি অনেক ব্যাপার অনেক অনেক রকম ডিটেলস দেখতেছি এটা তো কাজটা যেরকমটা মনে করছেন তার চেয়ে আর একটু সময় বেশি লাগবে এফোর্টও বেশি লাগবে তাহলে তুমি একটা কাজ করো তুমি আমাকে আলবি মোর কমফোর্টেবল যে তুমি যদি আমাকে আর একটু প্রাইস বাড়াই দাও ওইটা কিভাবে লিখবেন ওইটার রেসপন্সটা নিয়ে আমরা একটু পরে অ্যাকচুয়ালি কথা বলবো এটা আমাদের নেক্সট যে পার্টটা আছে ওই পার্টে আমরা ওটা নিয়ে অ্যাকচুয়ালি কথা বলতাম ওটার ব্যাপারে অবশ্যই ডিসকাশন দরকার আছে কারণ প্রাইস ইনক্রিজ করাটা এটা খুবই কমন একটা সিনারিও অনেক সময় জিনিসটা আপনাদের দরকার পড়বে ওটা নিয়ে আমরা একটু পরে আলোচনা করব ওকে নোরিস আচ্ছা সো এখন যেটা হচ্ছে এটা গেছে এটার কাজ শেষ এটা আমি পরে শেয়ার করে দেবো আপনাদের সাথে এখন দেখব যে আপনারা কি লিখছেন আপনাদের যে অ্যাসাইনমেন্ট ছিল অ্যাসাইনমেন্টগুলো আমি এখন দেখব আচ্ছা অ্যাসাইনমেন্ট দেখার আগে দেখে নিই সেটা হচ্ছে আমি দুইটা পোস্ট দুইটা ইয়ে পোস্ট করছিলাম হ্যাঁ সো দুইটা ইয়ে পোস্ট দুইটা জব পোস্ট করছিলাম আপওয়ার্ক থেকে নিয়েই এগুলো একদম রিয়েল জব এখনও মনে হয় আসে খুঁজলে পাওয়া যাবে যেমন যে ব্র্যান্ড আইডেন্টি না ব্র্যান্ড আইডেন্টি ডিজাইনারটা এখন না এটা শেষ হয়ে গেছে আচ্ছা এনিওয়েজ সো এখানে দেখেন ইট হ্যাজ বিন সিন বাই টোয়েন্টি ফোর পিপল চব্বিশ জন দেখছেন এবং কারা কারা দেখছেন তাও দেখা যাচ্ছে ওকে সো এখানে ইট হ্যাজ বিন সিন বাই টোয়েন্টি ফোর পিপল বাকি ষোলো জন দেখেনই নাই আপনাদের আচ্ছা বাকি ষোলো জন যারা দেখেন নাই এদের মধ্যে ম্যাক্সিমামই হচ্ছেন যে ম্যানেজমেন্টের আপনাদের ক্লাসমেটও কয়েকজন আছেন বাট ক্লাসমেট আপনারা টোটালি সব মিলায় মোটামুটি অনেকজন দেখছেন দীপু ভাইও দেখছেন দেখা যাচ্ছে আচ্ছা কিন্তু এখানে কমেন্ট একটাই তামিমা সিদ্দিকা আপনি লিখছেন কোনো রকম এটা সো এখানে একটাই বাট এখানে অ্যাজ ফার এজ আই রিমেম্বার এখানে সবাইকে লিখতে বলা হয়েছিল আচ্ছা এটা গেল প্রথমটা এখন আসি দ্বিতীয়টাতে দ্বিতীয়টাতে এখানে ইট হ্যাজ বিন সিন বাই টোয়েন্টি টু পিপল বাইশ জন দেখছেন বাইশ জন দেখছেন আর এখানে কমেন্ট আসছে ছয়টা মাত্র ছয়জন লিখছেন বেশ কয়েকজন ভালো ভালোই লিখছেন তার আপনার দুই দুই তিনজন ভালোই লিখছেন বাট এখানে ছয়জন লিখছেন এখন এটা পোস্ট করা হয়েছে চার দিন আগে ইট হ্যাজ বিন পোস্টেড ফোর ডেজ এগো অ্যাজ ফার এজ রিমেম্বার এটা আমি বুধবারে পোস্ট করছিলাম বুধবারে এরকম মিড ডেতে মিড ডেতে বা বিকালের দিকে আমি হয়তো পোস্ট করছিলাম বুধবারের পরে বুধ বুধবার রাত্রের পরে বৃহস্পতি শুক্র শনি রবি আজকে হচ্ছে সোম ও আছে মঙ্গল তো বৃহস্পতি শুক্র শনি রবি সোম পাঁচ দিন গেছে মাঝখানে অ্যাকচুয়ালি সো এখন মাই কোয়েশ্চেন ইজ যারা সাবমিট করেন নাই হোয়াটস ইউর এক্সকিউজ এক্সকিউজ মানে বলতে যে আপনারা কি বুঝতে পারেন নাই আমি কি ঠিক মতো বুঝাইতে পারিনি আপনাদের নাকি আমাকে এই ক্লাসটা আবার নিতে হবে নাকি কোনো কনফিউশন আছে আপনাদের এবং অ্যাজ ফার এজ রিমেম্বার আপনাদেরকে ক্লাসের পরে আমি জিজ্ঞেস করি যে আপনাদের কোনো কনফিউশন আছে কিনা সেগমেন্ট শেষ করার পরে আপনাদের জিজ্ঞেস করি যে আপনাদের কোনো কনফিউশন আছে কিনা সো দ্যাট যদি থাকে সেটা আমি ক্লিয়ার করে দিতে পারি সো যারা যারা লেখেন নাই হোয়াটস দ্য এক্সকিউজ আমি আপনাদের এক্সকিউজগুলো একটু শুনতে চাই গত ক্লাসে ওই জিনিসটাই হয়েছিল আমি আপনাদেরকে বলা হয়েছিল আপনাদেরকে বলা হয়েছিল যে আপনারা আপনাদের প্রেজেন্টেশনটা ই করবেন আপনাদের প্রেজেন্টেশনটা প্রেজেন্ট করবেন আপনারা তিনজন বা চারজন মাত্র প্রেজেন্ট করছেন বাকিরা রেডি করেন হ্যাঁ সো আমি কিছু বলি নাই বাট এরপরে আমি আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট দিলাম এবং এখানে ক্লিয়ারলি লিখেও দেওয়া আছে যে এখানে আমি লিখেও দিছি যে সাবমিশন মাস্ট বি মেড বিফোর দ্য নেক্সট বায়ার কমিউনিকেশন সেশন আপনাদের নেক্সট বায়ার কমিউনিকেশন ক্লাসের আগে সাবমিশনটা হওয়া চাই সো এত বড় বড় করে এভাবে দিয়ে দেওয়ার পরেও কেন এটা লেখা হয় না এই জিনিসটা কি আপনাদের কি বায়ার কমিউনিকেশনের মানে বায়ার কমিউনিকেশন বাদ দিলাম আপনাদের কি বায়ার রিকোয়েস্টের রিপ্লাই দেওয়ার দরকার নাই এমনি এমনি কাজ পেয়ে যাবেন মনে করতেছেন আপনারা এটা তো এমন না যে একেবারে মানে খুব মানে এখনই এটা কাজ পেয়ে যাবেন এরকম কিছু এটা তো প্র্যাকটিসের জন্য তাই না আমি এবং ভুল হবে ভুল ভাটটা হবে আমি তো এখানে এখানে আমি আসি তো হচ্ছে যে এই ভুলগুলো শুধরায় দেওয়ার জন্য সো এই জিনিসটা তো এখন একটু এইটা যদি আপনারা এখন ক্লিয়ার করে না নেন তাহলে তো সমস্যা তাহলে কিভাবে তাহলে কিভাবে আমি বুঝবো যে আপনারা বুঝতে পারছেন কি না সো এটা কেন সাবমিট করা হয় নাই 
যারা ভেরি গুড জব খুবই ভালো আচ্ছা সেলিনা খান দুইবার লিখছেন কেন আচ্ছা সেম জিনিস দুইবার চলে আসছে ভুলে আচ্ছা এনিওয়েজ তার মানে অ্যাকচুয়ালি ছয়জন না এখানে পাঁচজন সাবমিট করছেন সেভেন ওয়ার্ডস এখানে মাত্র পাঁচজন সাবমিট করছেন সো এখানে একজন মাত্র হ্যাঁ সো আচ্ছা তামিমা সিদ্দিকাই একমাত্র আছেন যিনি দুই জায়গায় পোস্ট করছেন বাট ওনার এটা একদম সেম দুই জায়গায় সেম লেখা কোনো চেঞ্জ নাই হ্যালো স্যার আই হোপ ইউ আর ডুইং ওয়েল আমি তো ডিজাইন ওই থ্রি আমি ইন্টারেস্টেড টু ডিজাইন ইউর রেস্টুরেন্ট প্রোমো কার্ড হ্যান দেন ওই জাস্ট টেম্পলেটের মধ্যে ইয়েটা বসাই দিয়েছেন উনি কোনো ওই যে একই এখানেও সেম আই এম স্পেশালি মাই এম স্পেশালিটি ইজ লোক এটা সেন্টেন্সও ভুল আই এম এটা আমার পিজ এখানে কোনো চেঞ্জ নাই দুটো সেম টেম্পলেট কোনো ইয়ে ভ্যারিয়েশন নাই ঈশ্বর জান সিমা আপনি যেটা করছেন হাইলিঙ্গা দি সিমা ইস আওয়ার পোস্ট আই উড লাভ টু ওয়ার্ক ফর বিকজ আই নো দ্যাট ইউ ওয়াট ইউ আর লুকিং ফর আই এম এ প্রফেশনাল ওরিজিনাল মন্ড ফাইন গ্রাফিক আচ্ছা উনি যেটা করছেন আমি যেটা টেম্পলেট দিছিলাম উনি জাস্ট টেম্পলেটটাই কপি মেরে দিছেন ওকে সো দেখেন টেম্পলেট তো আমার মুখস্থ এটা তো টেম্পলেটটাই মেরে দিছেন এখানে নিজে থেকে লেখেন লেখার চেষ্টা করেন নাই আমি যেটা বলছিলাম যে এক একটা হ্যাঁ বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু এখন যেটা হচ্ছে দেখেন এখানে এই কাজটা আমি যেটা চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে এই কাজটা রিগেন্সটে আপনারা লেখেন হ্যাঁ ইটস নট অ্যাবাউট ইউজিং দ্য টেম্পলেট টেম্পলেট তো আছে ওটা যখন ইচ্ছে আপনারা ইউজ করতে পারবেন বাট এই কাজটা পাবার জন্য আপনাদের কাজ কথাটা কিন্তু কনভিন্সিং হতে হবে এখন দেখেন এখানে কাস্টমার কী লিখছিল এখানে লিখছিল যে ওয়ে আর লুকিং ফর হেল্প এখানে কাস্টমার ভুল লিখছে ওয়ে আর লুকিং ফর হেল্প হ্যাঁ ওয়ে আর লুকিং ফর হেল্প টু ডিজাইন রেস্টুরেন্ট প্রোমো কার্ড আচ্ছা দ্য আদার সাইড ইজ অলওয়েজ দ্য সেম বাট দ্য আদার সাইড দ্য কার্ড ইজ হ্যাজ অলওয়েজ আচ্ছা হ্যাজ অলওয়েজ অফার উইথ দ্য কাস্টমার কান ইউজ ওকে সো এখানেও ভুল বার্তা লিখছে নেটিভ স্পিকার না অবশ্যই সো এখানে চাইছি যে এক সাইডে একই রকমই একই রকম থাকে এবার বাকি সাইডটা যাতে কাস্টমার বিভিন্ন অর্ডারের জন্য বা অফারের জন্য ইউজ করতে করা যেতে পারে ওটা ব্ল্যাঙ্ক থাকবে মোস্ট অফ টাইম সো রেস্টুরেন্টস আর অলওয়েজ সেন্ডিং আস ডিটেলস অফ দ্য অফার ইউ নিড টু ডিজাইন দ্য কার্ড অ্যান্ড সেন্ড ইট ইউজ আচ্ছা রেস্টুরেন্ট এটা কনস্ট্যান্টলি এরকম কার্ড প্রডিউস করতে থাকবে কারণ এই জিনিসটা কিছুদিন পর পর রিভাইজ হয় জিনিসটা চেঞ্জ হয় আচ্ছা উইল হ্যাভ আ লট অফ দিস কাইন্ড অফ ওয়ার্ক ফার্স্ট ইয়ার অ্যারাউন্ড টু হান্ড্রেড অর্ডার্স রেস্টুরেন্ট আচ্ছা এরকম অনেক কাজ আসতে থাকবে এবং প্রথম বছরে দেখা যাচ্ছে যে এরকম দুইশো এরকম কাজ আসছে হ্যাঁ এরকম দুশো বার জিনিসটা চেঞ্জ হয়েছে তো দেখেন এটা কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং একটা কাজ কারণ এই কাস্টমারটা বারবার আপনার কাছে আসবে পুরো ইয়ার রাউন্ডের কাজ আপনি যদি একবার একে ধরতে পারেন পুরো ইয়ার রাউন্ডের কাজটা আপনার আসতে হবে তো আপনি দেখেন এখানে রিপ্লাইটা হয়েছে অনেকখানি ভেগ এখানে আপনি যদি লিখতেন এইটুকু যে রেস্টুরেন্ট পোমো কার্ড বা রেস্টুরেন্ট ইন্ডাস্ট্রির সাথে আপনার কাজ করার এক্সপিরিয়েন্স আছে এই কথাটা এখানে কোথাও একবারও লেখা নাই জিনিসটা আমি বারবার বলছি যে রিলেটেড ইন্ডাস্ট্রিতে যে আপনি কাজ করছেন এই জিনিসটা আপনাকে একটু মেনশন করা দরকার তাহলে জিনিসটা সাউন্ড মোর কনভিন্সিং হ্যাঁ আপনি আমার টেম্পারেট ইউজ করছেন ওটাকে অল্টার করছেন দ্যাটস ফাইন বাট এখানে স্টিল ডাজ নট সাউন্ড কনভিন্সিং অ্যানফ এখানে কথা বলতাগুলো ভেগ হয়ে গেছে জাস্ট জেনারিক কথাবার্তা হয়ে গেছে ওকে আচ্ছা হ্যাঁ এক সেকেন্ড হ্যাঁ ওটা আপনি দিবেন এই জায়গাতে যে আই সো আই জাস্ট সয়োর পোস্ট দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু ডিজাইন রেস্টুরেন্ট প্রোমো কার্ডস এর পরেই আপনি সেকেন্ড সেন্টেন্স এটা তো আজকের প্রেস আজকের ক্লাসেও তো এই জিনিসটা বলছি যে প্রথম সেন্টেন্সে আপনার থাকবে কি প্রথম সেন্টেন্সে আপনার থাকবে হচ্ছে প্রফেশনাল আইডেন্টিটিটা প্রফেশনাল আপনার যে আপনার যে পরিচয়টা সেটা এবং আপনি কোন কাজটা স্পেশালাইজ করেন সেকেন্ড সেন্টেন্সে আপনি দিয়ে দিবেন হচ্ছে যে রিলেটেড আপনার এক্সপিরিয়েন্স এটা তো আজকের প্রেজেন্টেশনে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করলাম কোথায় গেল জিনিসটা হ্যাঁ তো এটা ইউ শুড নো এটা তো আমরা অলরেডি আজকে বলছি তো এখন দেখেন এর একটু আগে বলছি এখনই এটা ভুলে গেছেন তাহলে তো চলবেন এটা তো আপনাদেরই রুজি রুটির ব্যাপার তাই না এটা জিনিসগুলো আপনাদের মাথায় রাখা খুবই দরকার এটা আজকে একবার নাই জিনিসটা এখানে একবার দেন এখানে আরেকবার দুইবার এই জিনিসটা আজকে আলোচনা করা হয়ে গেছে দেন আমি এখানে টেম্পলেট ওখানে কিন্তু টেম্পলেটও দেওয়া আছে অলরেডি আপনাদের যেখানে ওপেন করি আবার যেখানে ওইটা কিভাবে লিখবেন সেই সেন্টেন্সটা এখানে দেওয়া আছে যে ফ্রেজেস দ্যাট সেল এখানে অলরেডি দেওয়া আছে যে যে আই ক্যান কমপ্লিট ইউর প্রজেক্ট অন টাইম অ্যান্ড উইদ ইন বাজেট দেন আবার যেখানে আপনি এক্সপিরিয়েন্স এবং এটা কীভা
ওকে না আমি বলবো ঠিকই দেখেন আগামী ক্লাসে অ্যাসাইনমেন্ট নিব কি না নিব সেটা পরে কথা আগামী ক্লাসে যে অ্যাসাইনমেন্ট নিব এমন কোনো কথা নাই কিন্তু এটা আমার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আপনারা যেটা বুঝতে পারেন আমার আপনারা যদি জিনিসটা ধরতে পারেন দ্যাটস এইটুকুই আমার সাকসেস আপনারা যদি বুঝতে পারেন যে না এই জিনিসটা কিভাবে ইউজ করতে হবে বা কোনটার পরে কোনটা লিখতে হবে যখন আপনারা স্ট্রাকচারটা বুঝে ফেলবেন তারপর আর কিছু আমার কিন্তু আর কিছু করার নাই এরপরে আপনারা অটো অটো পাইলটে দিয়ে দিতে পারবেন এবং এরপরে আপনারাই আপনাদের গুলো লিখে নিতে পারবেন আপনারা জাস্ট বোঝাটা যে হ্যাঁ এটার পর এটা দিতে হবে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার ओके अच्छा एन प्रथम देखी हमारे संजीदा राजा की लिखें जो हेलो सर होप यू आर डुईंग वेल आई एम इंटरेस्टेड टू डू दिस प्रोमो कार्ड आई हाव फाइव इयर्स एक्सपिरियन्स इन दिस फिल्ड अच्छा गोटे गत क्लस अपने जिस देखा दीजिए फाइव इयर्स अफ एक्सपिरियन्स अफ एक्सपिरियन्स फाइव इयर्स एक्सपिरियन्स ये तो जस्ट बांगला के इंगलिश कर लेना इंग्लिश कि प्रिपोजिशन बेपार सेपार आए आपनी जो सेंटेंसटा के सेंटेंसटा के फाइव इयर्स एक्सपिरियन्स इन दिस फिल्ड जिसटा के जस्ट कपि करी हाँ कपि कर আমি এটাকে যদি আমার এই ডকুমেন্টে নিয়ে আসি আমি ডকুমেন্টে নিয়ে আসলাম ওই লাইনটাকে আমি কমপ্লিট কপি করি জাস্ট ডকুমেন্টে নিয়ে এসে এখানে আমি কপি করলাম এখন আমি এটাকে টেক্সটা রাখতে চাচ্ছি টেক্সটা যদি রাখি আচ্ছা রাখলাম সো দেখেন সো দেখেন এখানে যখন আমি এটা কপি করছি কপি করার পরে দেখেন আচ্ছা এটা এইভাবে কপি হলো কেন আচ্ছা এই দেখেন এখানে আমি এটা কপি করছি সো কপি করার পরে দেখেন এই যে ফাইভ ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স এটা নিচে একটা নীল দাগ উঠছে আচ্ছা এখানে জিনিসটা বোঝা যাচ্ছে না দূরে জ্ঞান এই যে এখানে আমি যখন এটাকে কপি করলাম এখানে দেখেন কি দেখা যাচ্ছে আই হ্যাভ ফাইভ ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স ইন দ্য ফিল্ড এখানে একটা এখানে একটা নীল দাগ উঠছে নিচের নীল দাগটা মানে কি নীল দাগটা মানে হচ্ছে এখানে কোনো গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক হয়েছে আর আপনি যদি কোনো স্পেলিং মিস্টেক করেন যেমন যে ফিল এখানে দেখেন লাল দাগ উঠবে মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে স্পেলিং মিস্টেক এটা তো একদম কমন মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ব্যাপার স্যাপার সো এটা আমি ঠিক করে দিলাম এটা চলে গেল আর এখানে নীল দাগটা উঠছে তো আমি এখানে যদি একটা আমি যদি রাইট ক্লিক করি রাইট ক্লিক করলে যে ইয়ার্স হয় অ্যাপোস্ট্রফি দিতে হবে নাইলে আমি যদি ফাইভ ইয়ার্স অফ এক্সপিরিয়েন্স লিখি তখন দেখেন এই দাগটা চলে যাবে মানে হচ্ছে এখন সেন্টেন্সটা কারেক্ট হয়েছে তো আপনারা কি জাস্ট ডাইরেক্ট ওখানে লিখে দিলেই শেষ হয়ে যায় আপনারা একবার দেখার চেষ্টা করছেন যে আপনার সেন্টেন্সটা কারেক্ট লিখলেন কি না তো দিস ইজ নট এ কারেক্ট সেন্টেন্স তো আপনি এটা যখন লিখবেন তো ডিউ থিঙ্ক যে একটা নেটিভ স্পিকার আপনার সাথে কাজ করতে আগ্রহী হবে কারণ আপনার প্রথম লেখাটাই তো গড়বড় সো কাস্টমার বুঝতে পারবে যে আপনার কমিউনিকেশন করার লেভেল কতটুকু কতটুকু আপনার কমিউনিকেশন করার ক্ষমতা আছে সো এটা যখন দেখবে তখন সে অবশ্যই যখন বুঝতে পারবে যে না আপনার কমিউনিকেশন করার স্কিল খুব একটা শার্প না তখন তো সে অ্যাকচুয়ালি আপনার সাথে কাজ করতে খুব একটা আগ্রহী হবে না কারণ সে বুঝবে যে তাকে অনেক কথা খরচ করতে হবে এবং আপনাকে একটা জিনিস বুঝাই তোলে তাকে অনেক খাটনি করতে হবে সো দ্য কাস্টমার উইল নেভার ওয়ান্ট টু টেক দ্যাট রিস্ক এবং কাস্টমার কখনো এত খাটনি করতে চাইবে না সিম্পল এস দ্যাট সো মাই সাজেশন উড বি যে আপনার সবসময় কোনো কিছু যে কোনো কিছু লিখবেন মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে অ্যাটলিস্ট মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে লিখেন বা যেখানে অন্য যে কোনো জায়গায় লিখেন যেখানে অ্যাকচুয়ালি অ্যাটলিস্ট চেক করতে পারা যায় যে জিনিসটা কারেক্ট হচ্ছে কি না হ্যাঁ একবার একটু দেখে নিলে ভালো ওকে আচ্ছা আমার এই পেজটা ফ্রিজ করছে
ओके सो इटा गेलो एक टा अच्छा जब पर क्लिक करें जब आई एम एक्सपर्ट इन सॉफ्टवेयर रिसेंटली आई हैव डन सम प्रोजेक्ट सिमिलर टू योर सिमिलर टू योर्स हियर इज सम डेमो लेंगे अच्छा बुझा गया लो यानी कि जो ग्रामाटिकल मिस्टेक आया था वो लोग ठीक कर रहे हैं अच्छा देन मार्जी इस्लाम ब्रिस्टी लिखें हेलो नाइस टू मीट यू नाइस टू मीट यू हाउ वाज गोइंग टुडे एक लोग लिखें ना एक लोग कौन ऑपरेशन है कस्टमर एक लोग प्रथम जेटा पोस्ट लाम जे ना खूब बेचे लेखा जाबे ना इटा मैं बोली ना लिखते तो क्यों माना करते सुना है कने but खूब बेचे जो भी लिखें customers might not be reading the whole thing तो जो नो प्रथम sentence गुला जामुने जो जो नो आपने उधर कहने लिखते हैं hope you are doing well hope you are doing well इकने कौन प्रोजेक्ट ना है प्रथम ही hello hello आमी ओमो कामे आमे जो graphic designer हमारा speciality इटा आमी ये धोरणे project आगे काज करते हैं अच्छा इकहन थे कि आपने शुरू करते हैं जो यू बी हैप्पी टू नो दैट आई हैव मोर देन फोर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस फोर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एस ए ग्राफिक डिजाइनर इट अच्छी कास्ट आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑन प्रोफेशनल लोगो डिजाइनिंग प्लेस अच्छा डिजाइनिंग प्लेस डिजाइनिंग प्लेस है दौरकन नहीं प्लेस है रेखांत दौरकन डिजाइनिंग लोगो डिजाइनिंग दिल्ली होते आई एम एन एक्सपर्ट इन एडोबी फोटोशॉप एंड एडोबी इलस्ट्रेटर अच्छा लोगो डिजाइनिंग के एल टा डी टेक तो बड़ो कोडी दें तले तो आई कैच ही होते तले कस्टमर चोक पोर्ट हो जाएगा ना uh then and i can do pretty much everything with images that is also very good recently i have done some projects uh, similar to yours uh, here is some sample here are, here is na uh, here are some samples of my recent projects waiting for your response marzia islam brishti just your prothom duita sentence baad dile it is quite good motamoti chalano jay eta okay so this is uh, are je dui ekta je grammatical mistake ache gulo ektu thik kore nile i would say je this is quite okay acha then ishwar jahan sima apna ta to bollam e ekhane aro ekhane je mon jekhane apnar experience e byapar ta ba similar kaaj ta je korchen ba restaurant industry niye industry te apni kaaj korchen that means restaurant industry ba onno bino industry er jonno apni logo design korle ei jinish ta mention korle tale jinish ar ektu compelling hoyto otherwise okay acha acha to ami asidike apna ta to bollam e apnar ekhane eta khub choto actually hello sir i hope you are doing well eta kono dorkar nai आई एम तमिमा ए ग्राफिक और इखाने हेलो सर जगह जदी कस्टमर के नाम जानते पारेन ताले कस्टमर के नाम ता दिबेन जेमोन सीमा सीमा दिस दिस थिंग वेरी वेल इट वाज जेमोन ने बोलछे हाय लिंकन उनी आम इखाने जेतु कस्टमर नाम नाइ सो उनी धोरनी छे नामी कस्टमर ओके सो दैट इज आल्सो फाइन सो उनी आमर नाम ता मेंशन कोरे दिसा सो इन हेलो सर ने दे यूज द नेम हेलो सर हेलो सर हाउ आर यू आई होप यू आर डूइंग वेल इटा एक बार इंडियन एक्सेंट हो जाए एकदम पूरा इंडियन दे मत कथा होत हो जाए डोंट डू दैट हां अच्छा ये रोचे जे I hope you are doing well I am Tamima a graphic designer with three years of experience I am interested to design a restaurant promo card आह वैसे अच्छा इखाने जस्ट Tamima जालिक से ठीक है आसे जस्ट एक तल लाइन जो द अपने ऐड करते हैं जे I am interested to design a restaurant promo card आह आह and I have completed similar assignments आह uh, by I have by I have recently worked with uh, several other restaurants आह uh, in designing their logos आह uh, very recently ये ता जो द अपने ऐड कर देते हैं तेल जिन स्टार्ट तू compelling होता otherwise ठीक आचा अच्छा सुजाना रोहमान जी लिखसन हेलो आई हैव रिव्यूड योर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट फॉर प्रोमो कार्ड डिजाइनर ओके दिस इज अ दिस इज वेरी गुड आई कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट इमीडिएटली दैट इज आल्सो वेरी गुड आई विल प्रोवाइड यू मेन पास सो यू कैन चेंज योर ऑफर एज यू विश इन एन इजी वे अच्छा आई हैव एक्सपर्टीज इन दिस 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 हियर इज माय पोर्टफोलियो बिफोर एक्सेप्टिंग दिस ऑन एक्सेप्टिंग दिस ऑफर प्लीज मैसेज मी इन माय इनबॉक्स टू हैव अ डिस्कशन अबाउट दिस जॉब यू हैव वर्क ऑन ओके फैंटास्टिक सुजाना रोहमान आपका लेखाटा बाय फार आई वुड से इखाने जो तो गुला ये पोर्से आपका लगा था शॉप चे सॉलिड। दिस टू कैन बी इम्प्रूव्ड, बट आई वुड से जे दिस इज़ गुड एनफ। एट अकाउंट पावर जोनो बाय एक्सप्लेस एक आस्ट्रक पावर जोनो दिस इज़ आल्सो दिस इज़ वेरी गुड एनफ। एंड द थिंग इज़ आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर एवं यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्श सेम आगे टच आते इटा अच्छा इखाने जिन जिन लिखते हैं आई एम स्पेशलिटी इज़ होय ना आई माय स्पेशलिटी इज़ लोगो डिज़ाइन एंड बोथ वेक्टर एंड एनिमेशन माय स्पेशलिटी आई एम स्पेशलिटी होय ना उटा जो काइंड ऑफ लाइक आई एम जीपी फाइबर मतो होय जाए इटा टोटली बोल सो जो नो बोल ची जो जॉन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखले अपनी एटलिस्ट धरते पारबें जे बेसिक बेसिक भूलगुला कोन जगह होच्छे ओखाने क्लिक करले देखा जाय जे राइट फॉर्मटा कोनटा होवा उचित डायरेक्ट को जगह लिखते जाए ना डायरेक्ट को जगह डायरेक्ट कस्टमर के लिखे पाठा दिए ना आगे माइक्स ऑफ वार्डे लिखें दें ओखान कपि कर पेस्ट कर आईना तपर सेंड बाटन टाइम क्लिक करें दिस उल सेव योर लाइफ आगे बार बार दीची जिस
এটা আপনাদের জীবন বাঁচাবে আচ্ছা এখন এই উপরে এইটার চেয়ে এইটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আরও ইজি ছিল এখানে কি বলা হয়েছে ব্র্যান্ড আইডেন্টিটি ডিজাইন করতে বলা হয়েছে যে এখানে একটা লোগো ডিজাইন করতে বলা হয়েছে এবং একটা লোগোটাকে অ্যানিমেট করতে বলা হয়েছে যাতে এটা ভিডিওতে ইউজ করতে পারে এবং অন্যান্য জায়গা ইউজ করতে পারে ফর এক্সাম্পল ফেসবুক টুইটার ব্যানার জানতে সো এই কাজটা পাওয়াটা কিন্তু একদম আরও ইন্টারেস্টিং আরও ইজি সো এটা বাকিরা কেন লেখেন নাই আমি তো ক্লিয়ারলি দুইটাই লিখতে বলছিলাম এটা তো আমি বলি না যে যে কোনো একটি লিখুন এটি অথবা ওটি আইদার দিস অর দ্যাট এটা তো লেখেন তো এটা কেউ কেউই লেখেন নাই কেন শুধুমাত্র তামিমা সিদ্দিকা লিখছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ বাট বাকিরা কেন লিখেন নাই আচ্ছা কোনো অ্যান্সার নাই তো তার মানে কি নো এক্সকিউসেস ইচ্ছা হয় নাই লিখি নাই এনিওয়েজ এটা নিয়ে আমি আর অ্যাকচুয়ালি কথা বাড়াতে চাচ্ছি না আই রিয়েলি ফিল আনকমফর্টেবল টকিং অ্যাবাউট দিস থিংস আমার কাছে খুবই আনকমফর্টেবল লাগে যে এরকম টোকায় টোকায় জিনিসটা মানে অ্যাসাইনমেন্ট কালেক্ট করা বা অ্যাসাইনমেন্ট কেন কেউ করে না এগুলো ই করা আই রিয়েলি ফিল আনকমফর্টেবল ডুইং দিস ইউজুয়ালি অন্যান্য কোনো ব্যাচেই ঝামেলাটা আমার হয় না অন্য ব্যাচে মোটামুটি অ্যাটলিস্ট সিক্সটি থেকে সেভেন্টি পার্সেন্ট অফ দ্য পিপল তারা সাবমিট করে তখন আমি বুঝতে পারি যে গ্রুপটার ওভারঅল আন্ডারস্ট্যান্ডটা কীরকম বাট আপনাদের গ্রুপটার ব্যাপারে আমি অ্যাকচুয়ালি রিয়েলি কনফিউজ আমি অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারতেছি না যে আপনারা বুঝতেছেন কি আপনারা বুঝতেছেন না সো আমি জাস্ট আমার লেকচার দিয়ে যাচ্ছি বাট আপনারা কতটুকু ক্যাপচার করতে পারতেছেন আমি এখনও পর্যন্ত ক্লিয়ার না কারণ আমি ওয়েন আই আস্ক ইউ যে আপনাদের কোনো কনফিউশন আছে কিনা আপনারা এমন একটা কোয়েশ্চেন করেন যেটা অ্যাকচুয়ালি এটা সহায় হয় সাবজেক্ট রেলেভেন্ট না অথবা যেটা আমি অলরেডি ডিসকাস করে ফেলছি যেটা আমি অলরেডি বলছি এরকম কোয়েশ্চেন আছে সো এনিওয়েজ এটা আমরা ক্লোজ করে দিলাম এটা নিয়ে আমি আর কথা বলবো না এখন আমরা লাস্ট টপিকটা দিয়ে নিয়ে আলোচনা করে উই ওয়ান্ট টু কনক্লুড দিস সো এটা হচ্ছে আপনাদের অ্যাকচুয়ালি যেই জিনিসটা যে কোয়ারিগুলো আপনাদের আপনাদের মাথায় অনেকগুলো কোয়ারি অলরেডি আসছে এবং আরও কিছু কোয়ারি আসবে এই কোয়ারিগুলো নিয়ে যাতে আপনাদের টেনশন করতে না হয় এই জন্য আগে থেকে আমি এসব প্রিপেয়ার করে রাখছি কারণ আমি জানি এই কোয়ারিগুলো আপনাদের আসবে আপনি আপনারা মিলিয়ে দেখেন যে এগুলো আপনাদের কোয়ারির সাথে মিলে কি না বাইরে যদি কিছু থাকে ইউ ক্যান অলসো টেম ইউ অ্যাবাউট দ্যাট এজ ওয়াল সো ফার্স্ট অফ অল যেটা হচ্ছে গ্রিটিং দ্য ক্লায়েন্ট শুরুতে কি বলবো প্রথমে এই কোয়েশ্চেনটাই আসে যে ভাইয়া প্রথমে কি বলবো শুরুতে কি বলবো কি বলে শুরু করব এরকম অনেক কোয়ারি আসছে সেই জন্য প্রথম ফার্স্ট অফ ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট গ্রিটিং দ্য ক্লায়েন্ট সো ফার্স্ট যেটা আমরা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে হ্যালো বা হায় একদম সিম্পল হ্যালো বা হায় ডিয়ার স্যার দেখতে যায় না ওখানে ওখানে ইউজুয়ালি মার্কেট প্লেস একটু ইনফরমালি থাকে ডিয়ার স্যার তখনই দেখবেন যখন আপনি কাস্টমারকে কোনো কাবার লেটার লিখে পাঠাচ্ছেন অথবা কোনো বিড বিড করতেছেন বা বিড প্রোপোজাল আপনি সেন্ড করছেন যখন লিখে পাঠাচ্ছেন ওখানে দিবেন বাট যখন বা যখন আপনি কাস্টমারের সাথে আপনার ইনবক্সে কথা হচ্ছে বা প্রথম কিছু একটা লিখে পাঠাচ্ছেন তখন জাস্ট হাই বা হ্যালো অমুক দিলে হবে এখন এক্স এর জায়গায় কি দিবেন এক্স এর জায়গায় কাস্টমারের ফাইবারের ক্ষেত্রে ফাইবার কাস্টমার ইউজার নেমটা দিবেন আর যদি আপওয়ার্ক হয় তো আপওয়ার্কে যেটা যাবে সেটা হচ্ছে আপনার কাস্টমারের যে যদি নামটা দেখতে পাওয়া যায় ফার্স্ট নেমটা ইউজ করবেন আর যদি কিছু না থাকে তাহলে কি করবেন তাহলে যেখানে লিখে দেওয়া আছে জাস্ট হাই লিখলে হবে নাম না দিলেও চলবে যদি নাম না খুঁজে পান আচ্ছা তো কাস্টমার আপনাকে নক করছে তো সেক্ষেত্রে আপনি দেখবেন হাই এমো থ্যাংকস ফর রিচিং আউট টু মি এটা হচ্ছে কাস্টমার যখন আপনাকে প্রথম নক করছে এবং এই ক্ষেত্রে এইটাতেই স্টুডেন্টরা সবচেয়ে বেশি কনফিউজ হয়ে যায় কারণ হচ্ছে যে ধরেন আপনি প্রোফাইল রেডি করছেন গিক ডেসক্রিপশন লিখছেন গিক রেডি করছেন আপনার সব কিছু রেডি তো এখন আপনি টেনশন আছে যে কখন কাস্টমার নক করবে কখন কাস্টমার নক করবে হঠাৎ করে কাস্টমার নক করল ওই সময় দেখা যায় যে সবাই সব কিছু গুলিয়ে খেয়ে ফেলে গুলিয়ে খেয়ে ফেলে যে কাস্টমার নক করছে এখন কি বলবো তো ওই সময় অনেকে কনফিউজ হয়ে যায় ওই সময় অনেকে কিং কর্তব্য বিমূর হয়ে যায় যে হ্যাঁ এখন কি লিখবো কাস্টমারকে হ্যাঁ তখনই মানে এত প্রিপারেশনের পরে ওই সময় সবাই ঘাবড়ে যায় কিছু না কাস্টমার যখন নক করবে হ্যালো অমুক থ্যাংকস ফর রিচিং আউট টু মি আই এম অমুক নিজের পরিচয়টা দিয়ে তারপর বাকি কথাবার্তা বলবেন সো এইভাবে শুরু করাটা বেশ হয় থ্যাংকস ফর রিচিং আউট টু মি আমাকে আমার সাথে যোগাযোগ করার জন্য ধন্যবাদ আচ্ছা সেকেন্ড যে সিনারিওটা সেটা হচ্ছে ইউ ডিড নট নো অ্যাবাউট দ্য জব স্পেসিফিকেশন ইয়েট কমিটেড ফর এ প্রাইস দ্যাট আন্ডারমাইন্স দ্য ভ্যালু অফ ইউর ওয়ার্ক আচ্ছা এটা
বা এমন কোন এরকম হতে পারে যে কাস্টমার হয়তো ইচ্ছা নিজেই থেকে পুরো ডিটেইলস আগে দেয় নাই বা আপনি হয়তো বা কাজের পুরো স্পেসিফিকেশন পড়ে দেখেন নাই দুই সাইড থেকে ফল্ট হতে পারে হয় কাস্টমার জানা নেই বা আপনি খেয়াল করেন নাই যেভাবেই হোক তো আপনি একটা প্রাইসের কথা বলে দিবেন বাট পরে যখন পুরো ডিটেইলস আপনি জানতে পারছেন এখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে না কাজটা অ্যাকচুয়ালি আরো ক্রিটিক্যাল যতটুকু আপনি সহজ মনে করছেন অতটা সহজ না তার চেয়ে আরেকটু তার চেয়ে আরেকটু বেশি ঝামেলার তো এটা নিয়ে অ্যাকচুয়ালি প্রাইস আরো বেশি বাড়ানো দরকার সো এই ক্ষেত্রে আপনি এখন প্রাইসটা কিভাবে বাড়াবেন কারণ আপনি তো অলরেডি একটা প্রাইসের কথা বলে ফেলছেন সো এই ক্ষেত্রে আপনি এইভাবে এই রিপ্লাইটা দিতে পারেন একটু বড় হবে কারণ হচ্ছে এটাকে আপনাকে একটু এক্সপ্লেন করতে হবে ইউর আইডিয়াজ অ্যাবাউট দ্য ড্যাশ সো ড্যাশের জায়গায় আপনার প্রোডাক্টের যেই প্রোডাক্টের কাজটা আপনি করতেছেন বা যে জিনিসটা ফর এক্সাম্পল আপনি লোগো একটা লোগো ডিজাইন করতেছেন সো আপনি লোগোটার কথা বলবেন ইউর আইডিয়াজ অ্যাবাউট দ্য লোগো ডিজাইন সাউন্ড ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড আই ক্যান নট ওয়েট টু এখানে ক্যান নট ভুল দেখা কী জন্য কারণ এটা হচ্ছে ব্রিটিশ আমেরিকানটা হচ্ছে একসাথে লিখে দ্যাস নট প্রবলেম সো Uh, and I cannot wait to get started uh, get started on these as soon as possible. However, in doing so, I'm faced with a caveat. Caveat means that it's a little bit of a challenge. It's a little bit of a challenge. It's a little bit of a challenge. So I'm faced with a caveat that... That is... मोर एफर्ट और ডাবল দ্য এফোর্ট আপনি যেটা লিখবেন মোর এফোর্টে লিখতে পারেন ডাবল দ্য এফোর্ট তো এখন যা দাঁড়ালো গিয়ে এখন যেটা দাঁড়ালো সেটা হচ্ছে যে আমাকে এখন দ্বিগুণ খাটনি করতে হবে এবং আরও বেশি সময় দেবেন মোর টাইম বেশি সময় দিতে হবে বুঝলেন সো এটা দিতে হবে সো এখন এরপরে যেটা হলো আন্ডার দ্য সার্কমস্ট্যান্সেস সো উইথ দ্য কারেন্ট সিচুয়েশন বিং কনসিডার্ড আই ফিল দ্যাট দ্য রেমোনারেশন ফর দিস টাস্ক নিজ আর রিভিশন সো আমার মনে হয় যে এই কাজের জন্য যে অর্থের যে ব্যাপারটা হ্যাঁ বুঝলেন দাদা এই অর্থের যে ব্যাপারটা এটাকে একটু রিভাইজ করতে হবে হ্যাঁ একটু 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 ঠিক করে দিতে হবে সো আই ফিল দ্যাট আই বি মোর কমফোর্টেবল প্রোভাইডিং ইউ উইথ অল দ্য ডেলিভারেবলস ফর এত ডলার্স সো আমার মনে হয় যে আমি আল বি মোর কমফোর্টেবল বা আমার আমি এখন এই এখন এই এক্সট্রা খাটুনিগুলো বা এই এক্সট্রা যা যা আছে এগুলো আমি করতে রাজি আছি এই ডলারে হ্যাঁ এত ডলার এখানে ডলারে এখানে আপনার প্রাইসটা বসা নেবেন উইথ ইউর অ্যাপ্রুভাল অন দ্য মনিটারি সিচুয়েশন দেখেন আমি কোনো জায়গায় কিন্তু এখানে কস্ট প্রাইস মানি এগুলো কিন্তু আমি বলি নাই আমি বারবার কিন্তু এটা ঘুরে বেচায় বলছি যাতে আপরকে বা ফাইবারে এই ব্যাপারগুলো ট্রিগার না করে বা কাস্টমার কাছে জিনিসটা শুনতে কটু না লাগে যে আমি তো এত এরকম 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 কেন করতেছে এরকম স্টিঞ্জি বিহেভিয়ার কেন করতেছে ওকে সো এখানে জাস্ট আমি জাস্ট প্লেইং উইথ দ্য ওয়ার্ডস উইথ ইউর অ্যাপ্রুভাল অন দ্য মনিটারি সিচুয়েশন আই উড লভ টু গেট স্টার্টেড উইথ দ্য টাস্ক ইন ফুল মোশন আমি এই পুরো কাজটা আমি এই কাজটা একদম পুরো দমে শুরু করে দিতে যাচ্ছি আপনার অ্যাপ্রুভালটা পেলেই লুকিং ফরওয়ার্ড টু হিয়ারিং ইউর ভিউজ অন দিস আপনার মতামত এই ব্যাপারে জানতে চাচ্ছি অথবা লুকিং ফরওয়ার্ড টু রিসিভিং ইউর অ্যাডভাইস অন দিস আপনার উপদেশ চাইছি সো এখন কি মনে হচ্ছে ডাজ ইট সাউন্ড টু হার্স আপনার কি এখন মনে হচ্ছে যে না কাস্টমার প্রাইস দিব বাড়ায় দিবে না বা আমি খুব এখানে ঝগড়া হয়ে যাবে এরকম কিছু মনে হচ্ছে নো এটা খুব সফটলি লেখা সো এখানে জাস্ট এটা মেরে দিলেই হবে জাস্ট যেখানে আপনার যে জিনিসটা বসা দেবে সেটা বসাতে দিলে হবে সো দ্যাটস হোয়াই ক্রিয়েটেড দিস ট্যাম্পলেট সো এটা বোঝা গেছে এটা বুঝতে কারো কোনো সমস্যা হয়েছে কোথায় আমি কি বসি ওকে সমস্যা না থাকলে নেক্সট ওয়ান আচ্ছা এই সিনারিটা হচ্ছে এন্ডিং এ কনভারসেশন প্রপারলি এখন অনেক সময় শুরুতে যেরকম সমস্যাটা হয় শেষে গিয়েও সেম সমস্যাটা দেখা যায় যে এখন কি বলবো কনভারসেশন তো শেষ এখন কি বলবো সো এন্ড ইয়ে কনভারসেশন প্রপারলি সো কনভারসেশনটা এন্ড করতে হলে আমরা কি বলতে পারি যে ওয়েল ইট ওয়াজ এ প্লেজার হ্যাভিং দিস কনভারসেশন উইথ ইউ আপনার সাথে কথা বলে ভালো লাগলো নাও আই মাস্ট রাশ টু গেট স্টার্টেড উইথ দ্য অ্যাসাইনমেন্ট অথবা টাস্ক সো আমার এখন তাড়াতাড়ি কাজটা শুরু করে দেওয়া উচিত ক্যাচুলেটার অথবা উইল টক টু এগেন শিয়ার্স অথবা টেক কেয়ার যেটা ইচ্ছা সো ক্যাচুলেটার বলতে পারেন অথবা উইল টক টু এগেন সুন বলতে পারেন অথবা আর এরপরে হয় চিয়ার্স বলতে পারেন অথবা টেক কেয়ার বলতে পারেন দুইটার একটা হয় এই দুইটার একটা এই দুইটার একটা অথবা এই দুইটার একটা ওকে সো দিস ইজ আ ভেরি পোলাইট এবং ভেরি সফট ওয়ে অফ সেইং গুড বাই এর মানে হচ্ছে যে আপনি খুব বেশি কথা বাড়াতে চাচ্ছেন না 
অনেক প্যাচাল হইছে কারণ আপনি তো সারা দিন বসে বসে কাস্টমার সাথে চ্যাট করলে হবে না আপনার তো কাজে যেতে হবে সো কনভারসেশন এখানে টেনে ছোট করতে হলে এই জিনিসটা ইউজ করা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং এখানে কাস্টমারের কাছেও জিনিসটা হার্স কখনো মনে হবে না যথেষ্ট পোলাইটলি বা যথেষ্ট সফটলি জিনিসটা লেখা আচ্ছা এখন এই সিনারিওটাতে অনেকই ভোগে এটা খুবই কমন একটা ব্যাপার অনেক সময় এই কোয়ারিটা আসে যে ভাইয়া কাস্টমার নক করছে তারপর আর কোনো জবাব দিচ্ছে না কাস্টমার গায়েব হয়ে গেছে এখন কি করবো তো এই ক্ষেত্রে কি করতে হবে আপনাকে একটা কাস্টমারকে একটা সফট রিমাইন্ডার দিতে হবে যে কাস্টমার যখন আপনাকে নক করছে প্রথম তখন নক করে গায়েব হয়ে গেছে তো এই ক্ষেত্রে আপনার অ্যাকচুয়ালি খুব বেশি কিছু করা থাকে না ইউজুয়ালি যেটা হয় এটা এখানে কয়েকটা সিনারিও হতে পারে ফার্স্ট অফ অল এমন হতে পারে যে কাস্টমার সিরিয়াস না সেকেন্ড অফ অল যেটা হতে পারে কাস্টমার হয়তো অন্য কাউকে পেয়ে পেয়ে গেছে হ্যাঁ তো কাস্টমার হয়তো আপনাকে জানায় অনেক যে আসলে ঠিক আছে আমি কাস্টমার অন্য কাউকে দিচ্ছি এটা ইউজুয়ালি তেমন কেউ জানায় না খুব রেয়ার এটা সো কাস্টমার হয়তো অন্য কাউকে পেয়ে গেছে অথবা আরেকটা যেটা হতে পারে যে কাস্টমার হয়তো সিম্পলি ভুলে গেছে কোনো কারণে হয়তো সো আমরা ধরে নিব যে কাস্টমার হয়তো ভুলে গেছে সো এটা ধরে নেওয়াটাই উচিত সো এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করবো কাস্টমারকে আমরা খুব বেশি হলে একটা জেন্টল রিমাইন্ডার দিতে পারি এখন এই জেন্টল রিমাইন্ডার এই একটা নরম একটা রিমাইন্ডার দেওয়ার পরেও যদি কাস্টমার রিপ্লাই না করে তার মানে এটার আশা ছেড়ে দিতে হবে যে না এই কাস্টমার চলে গেছে হ্যাঁ অনেকের কাছে খুব কষ্ট লাগে যে ভাইয়া কাস্টমার নক করলো কিন্তু আমি ওই সময় রিপ্লাই দিতে পারিনি দেরি হয়ে গেছে এই জন্য কাস্টমার আর এখন রি দিচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে ওটা কাজে লাগবে কাস্টমার যদি ভুলে যেয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে ওটা কাজে লাগবে সো দ্যার ইজ নট মাচ ইউ ক্যান ডু সো দিস ইজ দ্য ফাইনাল নেল ইন দ্য কফিন সো টু স্পিক সো এটার পরে যদি আপনি রিপ্লাই না পান তার মানে হচ্ছে যে কাস্টমার টোটালি গেছে সো আপনি অ্যান্সারটা দিতে পারেন এরকম যে হ্যাঁ হোপ ইউ আর ডুইং ওয়েল এখানে আপনি হোপ ইউ আর ডুইং ওয়েল দিতে পারেন কারণ যদি ওখানে রিমাইন্ডার দিচ্ছেন জাস্ট চেকিং ইন অন ইউ রিগার্ডিং দ্য ড্যাশ উই হ্যাড স্পোক ইন অ্যাবাউট রিগার্ডিং দ্য ড্যাশের জায়গায় কি বসাবেন যেটা যেই কাজটা নিয়ে নক করছিল ফর এক্সাম্পল কাস্টমার একটা লোগোর কথা বলছিল বা একটা প্রসেসের কথা বলছিল সেখানে এই জিনিস এখানে সেই জিনিসটা বসাবেন হয় লোগো বসাবেন বা প্রসেসর বসাবেন উই হ্যাড স্পোক ইন অ্যাবাউট অন ড্যাশ ডেটটা মনে করা দিবেন যে কোন ডেটে কথা হয়েছিল সেটা একটা রেফারেন্স হিসেবে একটা প্রমাণ থাকবে আপনার সেই ডেটটা এখানে দিবেন ডেট অফ দ্য কনভার্সেশন এই ব্র্যাকেটের ডেট অফ দ্য কনভার্সেশন এটা আবার বসায় দিয়ে না এই ড্যাশের জায়গায় ডেটটা বসাবেন আই ওয়াজ ওয়ান্ডারিং ওয়েন উই কুড প্রসিড ফার্দার উইথ ইট আমি চিন্তা করছিলাম বা ভাবছিলাম কবে এটা শুরু করতে পারবো প্লিজ ডু লেট মি নো অ্যাট ইউ কনভিনিয়েন্স আপনার সুবিধা মতো সময় আমাকে একটু জানাবেন থ্যাংক ইউ এইটুকু আপনি জাস্ট পাঠায় রাখতে পারেন এরপরে যদি কাস্টমার ভোলাক্কার হয়ে থাকে কাস্টমার যদি একদম মনে না থাকে এটা দেখলে তার মনে হবে অথবা এরকম অনেক কাস্টমার আছে যে একবার কয়েকদিন মার্কেট প্লেসও অ্যাক্টিভ থাকে আবার গায়েব হয়ে যায় আবার কিছুদিন পরে ফেরত আসে সো সে কিছুদিন পরে যদি ফেরতও আসে তার মনে হবে ও হো আমি তো একে নক করছিলাম হ্যাঁ তো এই জিনিসটা অনেকগুলো পারপাস সার্ভ করবে সো দিস ইজ হোয়াট ইউ ক্যান স্যান্ড আচ্ছা নেক্সট এখানে আসি দেন আমরা আসতেছি ইফ দ্য কাস্টমার ইজ নট প্রফেশনাল অ্যান্ড ফোর্সিং ইউ টু অ্যাড সামথিং টু দ্য ডিজাইন উইচ ইজ ইনকনভিনিয়েন্ট অ্যান্ড উড রু ইন দ্য ডিজাইন বাট দ্য কাস্টমার ডাজেন্ট ওয়ান্ট টু লিসেন টু দ্য ফ্যাক্ট আচ্ছা এখানে হচ্ছে কাস্টমার অনেক সময় কিছু পাকনা কাস্টমার থাকে যে হয়তো বলতে পারে যে ডিজাইনে এটা আউট করো বা ওটা অ্যাড করো বা এটা করে দাও ওটা করে দাও এরকম এক্সট্রা জিনিসপত্র আপনাকে হয়তো চাপাই দিতে চাচ্ছে বাট যদি ওই জিনিসগুলো আপনি অ্যাড করেন তাহলে জিনিসটা আপনার জন্য হয় কাজটা খুব জটিল হয়ে যাবে অথবা ডিজাইনটা নষ্ট হয়ে যাবে এখন সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাকে কাস্টমারকে একটু বুঝায় বলতে হবে হুম এখন কাস্টমার শুনতে যাচ্ছে না তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কাস্টমারকে কীভাবে আপনার আইডিয়াটা শোনাবেন আপনি প্রথমে বলবেন হ্যাঁ দ্যাট ইজ অ্যান এক্সেলেন্ট সাজেশন এখানে আমি পোস্ট অফ দিছি পোস্ট অফের জায়গায় আপনি এখানে এক্সপ্লেনেশন মার্ক দিলেন দ্যাট ইজ অ্যান এক্সেলেন্ট সাজেশন খুব ভালো আইডিয়া তোমার ইফ আই মাইড অ্যাড আমি যদি একটু অ্যাড করতে পারি ইন দ্য লাইট অফ মাই এক্সটেন্সিভ এক্সপিরিয়েন্স ইন দিস অথবা আপনি এটা জায়গায় বলতে পারেন যে স্পিকিং ফর মাই এক্সটেন্সিভ পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স অফ ওয়ার্কিং উইথ সাচ এলিমেন্টস এটা অ্যাকচুয়ালি আরও সুন্দর শোনায় হ্যাঁ আই ক্যান ভেরি মাচ আই শিওর ইউ দ্যাট দ্য ড্যাশ হ্যাঁ ইউজুয়ালি যে ডিজাইন বা যে জিনিসটা সে অ্যাড করতে বলছে কাস্টমার জিনিসটা অ্যাড করতে বলছে বা যে ডিজাইনটা নিয়ে আপনি কাজ করতেছেন ধরেন আপনি লোগোটা নিয়ে কাজ করতেছেন বা প্রসুর নিয়ে কাজ করতেছেন সেই লোগো বা প্রসুরটার কথাটা আপনি এখানে বলবেন ধরেন লোগোর কথা হচ্ছ
যে তুমি যেটা বলছো খুব ভালো বাট আমার মনে হচ্ছে বা আমার যে বৃহৎ এক্সপিরিয়েন্স বা আমার যে এত এত লম্বা যে সময় যে এক্সপিরিয়েন্স সেটার আলোকে আমি বলতে পারছি যে এই ডিজাইনটাতে যদি এই জিনিসটা আমি অ্যাড করি আপনার কথা মতো যদি আমি করি তাহলে যেটা হবে গিয়ে সেটা যে হবে সেটা হচ্ছে যে এটা এটা নষ্ট হয়ে যাবে হ্যাঁ নষ্ট হয়ে যেতে পারে বাট আমি চাচ্ছি যেটাকে খুব সুন্দর করে বানাতে আই সো ওয়ান্ট টু ইনকর্পোরেট ইন টু দিস হাউ বাউট তাহলে আমি যেটা করি কেন না আমি এটা করি হাউ বাউট আই প্রিপেয়ার টু অপশনস ফর ইউ ওয়ার ওয়ান উড ইনকর্পোরেট ইউর সাজেশনস অ্যান্ড দা আদার উড ফলো আ স্লাইটি ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ তো তুমি যেভাবে বসো সেভাবে একটা অপশন করি এবং আমি যেভাবে চাইছি সেভাবে আমি একটা অপশন করি দুটো অপশন আমি তোমাকে দিই হ্যাঁ লুকিং ফরওয়ার্ড টু রিসিভিং ইউর ফিডব্যাক অন দ্য ম্যাটার তো আমি আপনি এখন কি করলে আপনি বলটা নিয়ে বলটাকে ধুয়ে মুছে আবার বলটা কাস্টমার কোর্টে দিয়ে দিলেন সো এখন কাস্টমার চিন্তায় পড়ে যাবে আচ্ছা এখন যদি এর দুইটা অপশন তৈরি করতে হয় তাহলে সময় বেশি লেগে যাবে আমার হাতে তো বেশি সময় নাই আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যেভাবে ভালো মনে করো তুমি করো হ্যাঁ সেভাবে আপনি যদি কাস্টমার যদি আপনাকে এভাবে বলে তাহলে আপনি কাস্টমার আপনার ইচ্ছা মতো আপনি করে ফেলেন আর যদি কাস্টমার একদমই ঘাট তারা হয় যে না আমি যেভাবে চাইতে সেভাবেই করো তাহলে আর কি করা তাহলে কাস্টমার যেভাবে করতে বসে ওভাবেই করেন যে ডিজাইন নষ্ট হইলে হোক সে তার জিনিস নিয়ে স্যান্টিসফাইড হইলেই হইলো সে বলল ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে যে আপনি আপনার অ্যাকাউন্টেবিলিটিটা ক্লিয়ার রাখলেন কাস্টমারও রাগ করতে পারলো না তো আপনি আলটিমেটলি যখন জিনিসটা ডেলিভার করবেন তো আপনি তখন কাস্টমার যদি কিছু বলেও আপনি বলতে পারেন যে দেখেন আমি তো আপনার ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী করছি সিম্পল আছে সো এটা একটা খুব ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন যেটা আপনি এভাবে উতরে যেতে পারেন আচ্ছা এখন কাস্টম সামটাইমস ক্লায়েন্টস ডোন্ট পে অর ডিলে দ্য পেমেন্ট অফ দ্য আফটার দ্য প্রজেক্ট গেটস ডেলিভার ইন দ্যাট কেস হাউ ক্যান ইউ আস ফর দ্য পেমেন্ট এটা খুব ইম্পর্টেন্ট সিচুয়েশন অনেক সময় দু এক সময় এটা ফাইবারে দু এক সময় দেখা যায় আপর কি এটা খুবই রেয়ার আপর কি ইউজুয়ালি এটা হয় না বাট যদি কখনো আনফর্চুনেটলি এটা খুবই রেয়ার সিচুয়েশন বাট দু এক সময় হতেও পারে হলে তো তখন তো মোটামুটি আত্মারাম খাঁচা ছাড়ার ব্যবস্থা আর কি কারণ হচ্ছে যে কারণ হচ্ছে যে ওই সময় সবাই টেনশন পড়ে যায় আরে এত খাটনি করে কাজ করলাম টাকা দিবে না হ্যাঁ এটা কি এরকম কথা হলো কথা হলো নাকি হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে কী করা যায় সেই ক্ষেত্রেও এগেন কাস্টমারকে একটা রিমাইন্ডার দিয়ে রাখতে পারেন যে হাই জাস্ট চেকিং আপ অন ইউ রিগার্ডিং দ্য ড্যাশ যে প্রজেক্টটা নিয়ে কাজ করছেন দ্যাট মিন্স লোগো প্রশোর ইমেজ হোয়াট এভার উই হ্যাড ওয়ার্ক অন এত ডেজ এক এখানে আপনি ডেটও দিতে পারেন অথবা কতদিন আগে কাজটা করছেন সেটা আপনি এখানে মেনশন করে দিবেন ইট শোর ওয়াজ এ গ্রেট এক্সপিরিয়েন্স ফর মি ওয়ার্কিং অন সাচ এলিমেন্টস এই জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করা আমার জন্য খুবই আনন্দদায়ক ছিল খুব ভালো এক্সপিরিয়েন্স ছিল হাউ এভার এটা হচ্ছে এতক্ষণ হচ্ছে আপনি মধু মাখালেন এতক্ষণ আপনি পাউরুটিতে মাখন লাগালেন এখন আপনি পাউরুটিটা খাবেন দেবেন কি লুকিং ফরওয়ার্ড টু ইউর গাইডেন্স অন দিস থ্যাংক ইন আমি তো কাস্টমার বলি নাই হে হ্যালো ইউ ডিড নট পে আই আই নট রিসিভ মানি গিভ মি মানি এস অ্যাপ আই ওয়ার্ক ফর ইউ আই ওয়ার্ক সো হার্ড এভাবে দেন চিল্লা পাল্লা করার কিন্তু আমি কিন্তু কিছু করি না আমি খুব সফটলি বলছি তো এরপরে কাস্টমার যদি দেখে যে না সে পে করতেই ভুলে গেছে পে করে দিবে বা কোথাও যদি আটকে থাকে পেমেন্ট সেটা সে ক্লিয়ার করার ব্যবস্থা করে দিবে ওকে বা অ্যাটলিস্ট বলবে যে না পেমেন্টটা প্রসেসিং আসে চলে আসবে আচ্ছা আর আপনাদেরকে যে টেম্পলেটটা আমি দিয়েছিলাম যেখানে ওই যে প্রাইস ব্রেকডাউন টাইম ব্রেকডাউন যেখানে ছিল সেখানে এই টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনসটা এই টার্মটা আপনি ইনক্লুড করতে পারেন সেটা হচ্ছে ওই যে অ্যাডভান্স পেমেন্টের ক্ষেত্রে আপনাকে বলছিলাম না যদি বড় প্রজেক্ট হয় সেক্ষেত্রে অ্যাডভান্স পেমেন্ট নেওয়া লাগে অনেক সময় সো অ্যাডভান্স পেমেন্টের ক্ষেত্রে যে যেভাবে আপনার অ্যাডভান্স পেমেন্ট টা নেবেন সেই সেখানে ওই টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনের জায়গায় এই যা এই এই ক্লজটা আপনাকে অ্যাড করে দিতে হবে সেটা হচ্ছে দ্য প্রোডাকশন অফ দ্য ডেলিভারেবলস উইল কমেন্স আপন রিসিভিং থার্টি পার্সেন্ট অফ দ্য টোটাল রেমোনারেশন ইন দ্য ফর্ম অফ অ্যাডভান্স পেমেন্ট সো এখানে থার্টি পার্সেন্টের জায়গায় আপনি যত পার্সেন্ট নেবেন আপনি যদি ধরেন টেন পার্সেন্ট নেন তাহলে টেন পার্সেন্ট লিখবেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট অ্যাডভান্স নিতে চাইলে টোয়েন্টি পার্সেন্ট লিখবেন ফিফটিন পার্সেন্ট লিখতে চাইলে নিতে চাইলে ফিফটিন পার্সেন্ট লিখবেন এটা আপনার আপনার ইচ্ছার উপরে The amount will be returned upon failing to deliver according to the parameters that the client and the service provider has agreed with. So, if you have a product to deliver, you can just write it. You can just write it. If you have a product to deliver, you can just write it. So, these terms and conditions are your advanced payment. You can just write it. Okay. Now, we have a document that we have written. We have written it. We have written it. এটার একটা একটা ভিডিও অ্যাকচুয়ালি প্রিপেয
एक तो प्रॉब्लम है सिला में जो ना प्रॉपर्ली कोर्स पर नहीं असाइनमेंट ना कौन कौन है ना सुजाना रोमन आपने जितना लिख सके तो ठीक ही चिला सेकेंड तो आपने लाइन नहीं जितना लिखा हुआ चिलो अच्छा प्रोचंडो नेट प्रॉब्लम होते हैं अच्छा ठीक � वही वीडियो टा मैं अपना देर ये तो पोस्ट करे दिपो ताहले अपना आरोशन दो राबिन इस टैक्सेस पोटर हो गए प्लस अ ये ये वीडियो टा तो दिए दिच्छी हमें आ एको न अपना तो जिता कोट रहा है अपना रा एको अपना जिता कोर्बन अपना रा फेसबुक के जापन एबों जारा जारा एसाइनमेंट सबमिट करें न तारा एकों लीक बन। अमी अपना दिल के एकों एक ता दोष बाजे तो, अमी अपना दिल के बीस मिनट स्वाम है दीची, एक ता तीरिश, एक ता तीरिश पोर्शन तो अपना दिल टाइम, एक ता तीरिशे अमी एजिनिश कुला, अमी एकों चाप्ची। तो अपना दिल जारा लीक्सेन भालो, तारा देखेन, आर जारा लीकेन नहीं, तारा � एकाने एकाउन अपना ऐटा लिख बन, अमी ऐटा एकाउन रिव्यू कोड दिखे। अच्छा एकाने एंग्री क्या नो? सेलिना खान, सेलिना खान अपनी खूब एंग्री इटा देखे खूब लम्बा। अच्छा, हैं, ज़रा ज़रा लिखे पैसे ने मुदे एकाने पोस्ट कोड दन, एवं ज़रा ज़रा लिखे नहीं, आपने जो सोमा होच्छे एक तक तीरिश कोड दन तो, एक तक तीरिश